大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。前几天给大家解说了《无证之罪》，同样是在二零一七年，还有一部悬疑剧《人妻》和《评价》，甚至超越了《无证之罪》，豆瓣四十万人给出了九点零的评分，让他成为了那一年当之无愧的无冕剧王。他就是由潘粤明一人分饰两角的悬疑神剧《白夜追凶》。故事发生在民风淳朴、人杰地灵的金港市，警方在一处建筑工地的废墟里发现了大量尸块，这些尸块被人装在六七个黑色塑料袋里，扔在了工地的不同角落。由于案件性质极其恶劣，金港市长风支队的队长周巡亲自带队侦破残，警局吉祥物小汪全力协助，刚从警校毕业的菜鸟小花在旁支持。除此之外，周队还请来了一位强力外援，小汪也用丰富的肢体语言热烈欢迎外援的到来。这位面带刀疤的外援就是我们的主角关洪峰，他的黑衣黑发黑眼睛，咱们觉得小白吧。小白曾是长风支队的上一任队长，也是周队的老搭档，从警十几年，换无数。他的事迹甚至被当作案例写进了警校教材里，人送外号“名侦探柯南”“金港分男”。不得不说，这外号起的是真贴切。在后续的剧情里，小白会用实际行动告诉大家什么叫走到哪走到哪。小白早在半年前就辞去了队长职务，如今只是作为警方顾问参与办案。照理说，这么优秀的人才为啥会选择辞职呢？原来半年前，金港市发生了一起灭门惨案，一家四口遭人残忍杀害，凶手连小孩子都没放过。而本案的头号嫌疑人就是小白的孪生弟弟、退伍军人小黑。半年过去了，小黑就像是人间蒸发了一样，警方当时找不到他的半点踪迹。明面上看，小白也是因为弟弟的案子和领导起了冲突，这才一气之下离开警局。实际上，这件事背后另有隐情，咱们暂且按下不表。说回眼前的分山，经过警方初步判断，现场发现的尸块都属于同一名男性，奈何四周一没监控，二没目击者，再加上尸体缺少头和右臂，一时难以确认死者的身份。唯一有价值的物证就是一些散乱的脚印。周队有意给小白安排个帮手，可小白拒绝了经验丰富的小汪，反而主动选择。新人小花做自己的助手，这是个伏笔。一会儿记得提醒我回收。小白和小花二人转战长风支队法医实验室，小白二话不说，亲自操刀，和老同事法医南姐联手拼起了废尸。死者颈椎错位，肺泡里有很多气泡，看上去是被勒死的，但他的指甲里并没有发现皮肤角质层，再加上死者身上也没有防御性伤口，所以也不能排除毒杀的可能。刚参加工作的小花哪见过这种场面？去洗手间大吐特吐。南姐去安慰小花，却不是让小花看见了她和小黑的亲密合影。没错，南姐居然就是小黑的女朋友。她笃信小黑是清白的。这半年来，她也从未放弃过寻找小黑的下落。趁着小花去技术科调取数据的功夫，南姐遇到小白，询问起了她弟弟的情况。她表示自己有很重要的事，一定得让小黑知道。可惜他们的谈话被小花打断，两人只好继续验尸。根据尸块的重量，再加上缺失的肢体脏器以及分尸期间流失的组织液，小白推断出死者是个九十公斤的胖子。不仅如此，小白居然通过残缺的碎尸推断出了这名死者的身份。死者左手中指和食指间有尼古丁的气味和烫伤的痕迹，中指第三节和左脚掌外侧有老茧，这些老茧往往是开手中掌汽车留下的，颈椎和腰椎都有些错位。说明死者长期久坐不动，胃和肝脏里有大量亚硝酸盐，而亚硝酸盐常用于食物防腐剂，说明死者很少自己做饭。死者身上还有宽度二点五厘米的抓痕，说明死者养过猫。综上所述，死者是个开手动挡汽车的烟民加猫奴加肥宅，怎么样，精不精彩？根据现场温度和湿度判断，死亡时间超过二十四小时。还没等南姐进行病理性测试，周队那边传来消息，他们在公园又发现了碎尸。而且碎尸中发现了两只左手，说明又多了两名死者。报警的公园清洁工说，尸袋是今天才出现的，再加上草坪上都是露水，而袋子上没有，说明凶手很有可能是今天大白天抛尸。尸体搜查工作如火如荼，小白却接到一通神秘的电话：“我的工牌是不是落在您家里了？工牌号是幺七六五五。”小白一听说外卖员去过他家，顿时脸色大变，也顾不上破案了，支开小花立刻往家赶。另一边，周队听说小白不见了，当场大发雷霆。原来周队一直在怀疑小白和小黑保持着联系，不放过任何一个探他口风的机会，还屡屡尝试定位和窃听小白的手机。这次官队定位在了芬兰，奈何小白反侦查能力极强，再加上他的警戒威望极高。局里有一半人都是小白的亲信，剩下一半都是小汪这样的铁憨憨。只有小花这种刚毕业的傻白甜，不会对小白造成任何威胁，才有机会获取小白的信任。小花四舍五入，就着周队安插在小白身边的人形跟踪器。花开两朵，各表一枝。小白回到家里，屋子却透着一股诡异的气氛。家里看似空无一人，为什么电视和灯全亮着？小白身在凶案现场，为什么会接到送到家里的外卖电话？答案即将揭晓。找我呢？吓一跳吧？哎。原来在逃半年的通缉犯小黑一直藏在小白的家里，而今天加上他以另一种身份重见天日的日子，所以他特地点了外卖，想和哥哥庆祝庆祝。哥哥小白也十分感动，他也给弟弟带了份礼物。谁他妈叫你叫外卖的？吃完了最爱的大嘴巴子，弟弟小黑积压已久的压力终于爆发了。
二幺三特大面粉惨案发生后，小黑遭到警方通缉。这半年来，他一直躲在小黑家里，和小白共有一切生活用品，不能留下半点痕迹。独自在家时，他不许哭，不能笑，睡觉都戴白手套，连放屁都不许家里放。终于在今天得到了重见天日的机会。原来哥哥小白患有名为“黑夜恐惧症”的怪病，一到晚上就会出现幻觉。但他作为警队顾问，难免在晚上出门加班。从今天开始，只要到了晚上，弟弟小黑就将以哥哥小白的身份走出家门，参与案情侦破的工作。所以很好记，白天出门的就是哥哥小白，黑夜出门的就是弟弟小黑。弹幕可以刷了，我起名是很有逻辑的。为了完美假扮哥哥小白，小黑不光在弟弟的脸上割出了和小白一模一样的伤疤，就连体重都得控制的一模一样。兄弟俩分工明确，一个白天追凶，晚上休息；一个晚上破案，白天补觉。在外人眼里，这就是二十四小时轮流转的变态工作狂。为了避免小黑露出马脚，小白对他进行了长达半年的培训。如今从警局里每一个人的行为习惯，到警局的科室分布、警方的办案流程和行侦知识，就连小白思考时抚摸下巴这样的标志性动作，小黑都牢记于心。而像小花这样突然出现的新要素，则需要兄弟俩在交接的时候共享信息。小白早就看出小花是来牵扯他的，他之所以拒绝了殷勤的小王，主动选择参照小花作为助手，其实也是卖猪。对一个面子，哥俩如此互换身份，兵行险招，肯定不是为了迎接九九六的福报。他俩的目标就是拿到二幺三灭门案的卷宗，为小黑翻案。如今卷宗就在周队的手里，周队平时看似大大咧咧，其实心思极为缜密。想从他手里拿到卷宗，难如登天。更何况摆在面前的还有一桩连环分尸案。好在小白早就将自己的推理全都告诉了小黑。来，请音乐。首先，工地现场发现的脚印中，穿四十一号鞋的鞋印属于凶手。为啥呢？因为凶手带着几十斤的尸块，脚印肯定比常人的更深。正常人走路前伸后浅，脚掌心着地；而抛尸时，脚跟着地，脚印就变成浅浅后深。确定了脚印，就不难推断出凶手的其他信息。步伐间距不足六十公分，所以身高一米七左右。左脚脚印较深，结合尸体的切口方向，可以推断凶手是个左撇子。哎，现在的犯罪剧是不是对左利手有偏见啊？怎么这么多凶手是左撇子？凶手大白天去公园泡尸，公园是禁止机动车进入的，所以凶手多半是骑车进入。因为凶手带着几十斤的尸块，车轮印也会比较深。小叶很快就筛选出了一组车轮印，骑自行车时左右脚轮流蹬踏板，车轮印也会左右不均。而现场发现的车轮印非常平顺，所以凶手是骑着电动车泡尸的。这番推理结束，大家是不是可以把精彩打在公屏上了？虽然现在已经满屏的精彩，但是小花却发现了滑点。凶手大白天骑着电动车，拖着好几大袋的东西，肯定非常扎眼。他为啥没有引起路人的注意呢？小黑的心里咯噔一下，坏了，这道题哥没交，超纲了。如果他们问出你回答不了的问题，哎呀，行了，哥，总之我肯定有办法，好吗？而且绝对不会是找借口上厕所那一类的笨招。要不大家先休息一下，我上个洗手间。关键时刻还是尿遁好使。尿遁期间，小白先是尝试进入周队办公室，却被电子锁拦在了门外，又顺便去了趟技术科。然而，技术科在抛尸袋的生产厂家以及袋子上的指纹，并没有得到新线索。这说明，如果指纹是凶手留下的，那他犯案前是个遵纪守法的好公民，在警局没有留下过案底。此处有两个小细节：在周队办公室门口，小黑先用围巾包住了门把手，然后才尝试推门而入。在技术科办公室里，小黑本想接过指纹鉴定结果仔细查看，手却悬在了半空，又收了回来。因为他知道，记者兄弟俩再相像，指纹也是完全不同的，他不能留下自己的指纹。与此同时，独自待在家里的小白出了状况。他原本盯着宠物鱼老虎发呆，没想到小区电路突然出了问题，屋里一片漆黑，小黑的黑夜恐惧症也随之发作。幻觉随着光线戛然而止，小白脸上的刀疤从何而来？幻想中玩枪的女人又是谁？他们和小白的黑夜恐惧症有什么关系？咱们暂时不得而知。小白这边的危机一解除了，小黑则再次陷入僵局，因为他还是没想通凶手是怎么带着尸袋招摇过市的。好在天无绝人之路，他刚回到会议室，小王就再次接到报警，有居民在小区垃圾桶里发现了碎尸，周队带人前往现场去查看，是不是出现了新的死者，咱们先放在一边。来看小黑和小花，他们一起来到了法医实验室，调查公园里发现的两具尸体。法医南姐说出了调查结果，两名死者分别是二十八岁的男性和二十三岁的女性，死亡时间不详，但间隔非常短，还有可能是同一时间遇害。但两者的尸体存在明显差异，男性尸体的状况和工地受害者差不多，但女尸左臂有多处淤伤，指甲里也发现了带血的皮肤组织，说明她遇害时有过激烈反抗，甚至抓伤了凶手，可惜最后还是死于非命。女尸被劈砍的伤口处皮肉内收，说明她被分尸时人还活着。两名受害者在同一地点遭人杀害，为啥一个毫不抵抗的被分尸，另一个却殊死搏斗被活活砍死？两具尸体中又隐藏着什么线索呢？小黑不像他哥小白那样经验丰富，这可是他第一次近距离进入尸体。去年的年夜饭都在胃里翻腾，男警一眼就看出了小黑的异样。
平时的尸体比对老婆还轻的前刑警队长，竟然怎么跟个厨似的，就安排小花去给小黑倒杯水。小黑和南姐这对苦命鸳鸯，终于有了独处的机会。可小黑不敢与恋人相认，因为哥哥小白再三叮嘱过，互换身份的计划，知道的人越少越好，尤其不能让南姐知道，尽量少和南姐接触，因为越亲近的人越容易识破她的真身。果不其然，南姐的眼神变得犀利了起来。她怀疑小白和小黑还有联系。更可怕的是，她居然从眼前的男人身上闻到了小黑的味道。你身上有他的味道。你身上有他的香水味，是我鼻子犯的错。小黑闻言大惊失色，幸好小花端水进来及时解围。小黑能力和胆量都有限，无法从尸体上获取更多信息。三人只好转战，发现碎尸的小区和周队汇合。经过南极的初步检查，小区里的碎尸也属于公园里发现的那两名死者，也就是说，目前还没有出现新的受害者。众人总算松了口气，而小黑一看到尸体就头皮发麻，化身国家级推堂狗变艺术家，打发周队先把碎尸运回警局，把验尸的重任扔给了明天白天接班的小白，而让自己则以调查线索为名，领着小花去小区附近的酒吧喝花酒，释放半年来积攒的压力。然而身边带着个跟屁虫，小黑是浑身不得劲，干脆安排小花去色诱酒吧保安。他认为从保安的位置刚好能看到抛尸地点，所以保安肯定看到了凶手。没想到小花还真从保安口中抛出了线索。保安称，今晚九点，有个身穿艳色服装、戴红色头盔的摩托车手往小区垃圾站里扔了几个黑色塑料袋。警局里，法医实验室也迎来了一位不速之客。看到周队也不请自来，南姐却非常淡定。原来周队不光怀疑小白和小黑有联系，连小黑的女朋友南姐也是他怀疑的对象。当法医实验室套话已经成了家常便饭。夜幕散去，朝阳东升。小黑终于拖着疲惫的身躯回到家里，还有一肚子的苦水，不吐不快。别说好容易跟亚楠见一面，还让这姐们拉着我去了趟太平间，给我恶心坏了。哎呀，我去！看到醉醺醺的弟弟，小白也气不打一处来。一方面，他担心弟弟酒后误事；另一方面，弟弟不光没拿到卷宗，现场侦查室啥也没干，还让一个警局新人去陪保安喝酒。小黑这种漫不经心的办事态度，彻底惹恼了小白。像你这种自私自利的人。根本就不配做武装警察、啊。小白这边火冒三丈，周队那边也在大发雷霆，因为碎尸案的消息不胫而走，已经融通微博热搜。周队要是四十八小时内破不了案，那领导只能身败遗憾。周队无奈，只好催着刚到家的小白来警局继续血肉破案。白天的事就由小白亲自处理。兄弟俩完成交接，由于弟弟小黑前一晚刚去过酒吧，滴酒不沾的小白出门前也无奈灌了一瓶啤酒。等小白赶到警局，南姐已经完成了碎尸的拼合工作。小白亲自查看了女尸，微微一笑，呃，嘴角上扬零点零五公分，因为他已经有了头绪。但是在说出自己的推理前，他把周队叫了出去。周队也笑了，因为他知道小白想说什么。在禁止吸烟的标志下，抽了支烟。暗示无论是肮脏的交易，还是单纯的违法，只要能破案，一切都好说。小白以二十四小时内破案为条件，提出要查看二幺三灭门案卷宗，不光是卷宗，监控录像、勘验记录、尸检报告，我全都要。碎尸案的压力实在太大，周队只好答应小白。但两人约法三章，小白只能在周队办公室现场查看卷宗，而且无论发现什么疑点，都要和他共享。最重要的是，从今往后，小白就是支队的头号工具人，无论什么疑难答案，必须随叫随到。而小白的要求，周队撤走监视自己的警员和摄像头，立刻停止对他的监听和定位，不要打扰他的日常生活。两人一言为定，完成了这次不为人知的血案交易。有了卷宗的动力，小白干劲十足，立刻给警员们上起了课。音乐可以走起了。南姐的试验结果显示，两起杀人案之间间隔极短，这说明碎尸案的真凶远远不止连环杀人犯，而是一名狂欢型杀人犯，也就是享乐型杀人犯。这类杀人犯能从犯罪活动中获得生理或心理上的满足，也就是说，碎尸案的凶手很快会继续作案。所以他许诺的二十四小时，并不是破案的时限，而是下一名受害者出现的死线。突然发现的两具尸体，男士右手掌外侧有轻微变形，说明他长期神秘上网，和第一名死者一样，也是个死宅。而后发现的两名死者耳郭侧和下颌骨很相似，说明这一男一女是一对兄妹。男性死者身上没啥线索，而女性死者则大有门道。首先，他的脖子上有戴项链的痕迹，但手上却没有首饰，反而是手腕处有佩戴手套留下的勒痕。再加上他的指尖有长时间受化学品腐蚀的迹象，说明他从事保洁工作。其次，死者处女膜呈现心破裂的痕迹，没有外伤和擦伤，很有可能最近刚交了男朋友。最后，男警在死者私密部位发现了凡士林。具体推测，死者生前患有妇科炎症，可能使用过科米唑这种处方药。那医院里肯定留有他的就诊记录。在周队和小白的带领下，警员们兵分几路，分别调查医院、卫生局、保洁公司，去派出所调取人口失踪记录，确认两名死者的身份，力图在二十四小时内抓住凶手。由于昨晚小黑全程摸鱼，小白只能亲自去昨晚发现的抛尸地调查。由于他的身份只是顾问，无法行使警察职权，只好带上满脸期待的小花。临走前，小白叮嘱周队，现在破案的重点
不在后两名死者，而是工地发现的第一位死者。凶手把死者的头部和右臂藏了起来，就是为了向警方隐瞒死者的身份，说明死者很可能和凶手有直接联系，知道死者是谁，就能知道凶手是谁。在前往抛尸地的路上，小花主动问起昨晚得到的关于夜色摩托车手的线索。作为一名严肃认真的前刑警，小白兜头就是一桶冷水。小花费劲儿得来的线索毫无意义，因为人的大脑会不自觉的篡改记忆。没受过训练的人无法准确复述看过的事物，所以保安的话并不可信。嗨，感谢这酒白喝了。看来小花的小情绪来得快，去得也快。她的注意力很快转移到小白手里的地图上。小白在地图上画的三角，其实是凶手的心理安全区，也就是他熟悉且经常活动的区域。大部分连续作案的凶手，头几次犯案都是在安全区里。安全区通常是以凶手的住所、工作单位和娱乐场所为中心，向四周辐射划分的区域。如果凶手出行靠步行，那辐射距离就在离原先一公里的范围内；骑车辐射三公里，开汽车则是五到十公里，甚至更远。不过，从三处抛尸地点看，这回碰见的情况就反常。先前小白推断凶手抛尸时骑着电瓶车，但现在根据三个抛尸点划分出的心理安全区，怎么看都远超三公里的常规范围。而且，技术科检查了小区门口的监控，目前没有发现任何可疑人员。也就是说，凶手并没有从正门进入小区。此处镜头中再次给到了一个细节，大家可以在弹幕里打出来，我就不明说了啊，免得剧透。这边的调查陷入平静，周店那边却有了突破性进展，女性死者的身份找到了。此人名叫谢静，是远洋国际的保洁员，千里迢迢从杭州来金港打工，平时和足不出户的哥哥住在一起。小白通过现场环境判断，谢静的屋里很可能是分尸现场。要是有人这会儿出现在屋里，那他肯定就是杀人凶手。小王带队破门而入，毫无意外的破了个空。屋里和小白预料的一样，充满恶臭，一片狼藉。地面上残留的血脚印和第一抛尸现场完全一致，看来这三起命案果真是同一人所为。贴近卧室的大床就是凶手的分尸处，被褥早已被血浸透，被子上还残留着受害人的身体组织。小白一眼就看出这回遇上了硬茬，凶手的手法看似狂乱，实则心思缜密。他并没有像美剧里演的那样到卫生间里分尸，一方面是因为卫生间空间狭小，施展不开；另一方面，卫生间的隔音效果差，在那儿分尸很容易引起隔壁邻居的注意。反倒是卧室空间大，隔音好，不过地板没做防水，要是任由血液流淌，恐怕很快就会渗到楼下。所以凶手把这层床褥当做海绵，吸掉了大部分血液。现在最大的问题是，凶手是怎么进入屋子的？门锁上没有被破坏的痕迹，说明凶手要么有钥匙，要么是谢静寻味来的熟人。这下谢静的男朋友就成了头号嫌疑人。不过小白的推理存在一个盲区，有这么一类人，他们和所有人都不熟，但几乎所有人都会为这类人敞开大门，欢迎他们的到来。写在弹幕里打出你们的答案，谜底待会儿揭晓。这是在楼下安抚房东的小花，看到一名身穿艳色服装、戴艳色头盔的精神小伙，在不远处鬼鬼祟祟的向着张望，衣着特征和昨天酒吧保安说的一模一样。和小花的眼神对上后，小二伙立马骑上摩托，转身就跑。小花一边追击嫌疑人，一边向周队汇报情况。小二伙夺命狂奔，周队驾车迎头赶上，最终精神小伙被周队抓回警局。小王拿出了压箱底的审讯技术，试图撬开小伙的嘴：“你不跑能追你啊？你们不追我，我会跑吗？”你不跑，我就不追你了吧？你不追我，我不就不跑了吗？哎，真他妈废物！小白表示，你还是回乡底压着吧。然后派出了小花。别看这小花初生牛犊，三两句就把小伙说的又是眨眼睛，又是咽口水，头上像开了水龙头，冷汗哗哗往下流，当场就招了。小伙正是谢静的男友，可他还真不是杀人凶手。见到警察就跑，其实是因为他是个惯偷。而小白一点都不惊讶，因为他早就比对过小伙的足迹，和现场的凶手根本对不上。谢静兄妹这边的线索暂时中断，或许正如小白所说，破案的重点还是在第一位受害人身上。小白根据谢静居住的小区更新了凶手的心理安全区，发现第一处抛尸地正好处于安全区的正中心。说明啥？凶手很可能就住在那附近。小白的心里咯噔一下，当机立断和周队兵分两路。周队带队寻找第一位受害者，小白则带着小花来到了第一处抛尸地。一个疑问萦绕在小白心头：凶手为啥会选择工地当做抛尸地呢？这里工人来来往往，在这抛尸肯定很快就会被人发现。结合周围环境，小白判断凶手能从家里直接看到这处工地，排查范围再次缩小。小白终于在某小区的院子里找到了一辆被落叶和小广告覆盖的车，还在车底下发现了一只猫。还记得受害者是个有车的猫奴吗？不出意外的话，这只猫就是受害者家里的猫。原来不光只有老马和老狗试图，小猫也可以。然而在他们背后，危险正在悄悄逼近。可你怎么能确定就是这辆车呢？法官。撬开车门，小白在车里找到了车主的驾驶证。周队也顺藤摸瓜，找到了受害人的住所，果然在冰箱里发现了受害者的头颅和带有独特纹身的右臂，这就佐证了受害人和凶手相识的猜测。根据小王的调查得知，受害人是名游戏测试员，平日里大门不出，二门不迈，身材和生活习惯和小白的推测完全吻合。从房东处得知，受害人并非独居，而是和名叫高远的外卖员合租。紧接着，小白在高远的屋里
找到了一台用来治疗尿毒症的简易透析机，上面的指纹和现场发现的基本吻合。小白微微一笑，嘴角上扬零点零五公分，他终于想通了医院企业。费氏案真凶就是高远，外卖员的身份给他杀人弃尸提供了足够便利。弃尸时，高远将正有尸块的袋子放在外卖箱里，难怪他能带着尸体招摇过市，却不被路人察觉。正因为外卖员的身份，谢静的哥哥才会给他开门。高远杀害谢静哥哥的时候，正好撞见回家的谢静，所以谢静才在门厅被活活砍死。这也就是为什么他尸体上的创口和另外两具都不一样。支架里也藏着了高远的皮肤组织。超市的小区禁止外卖进入，所以他才从小区的缺口进入垃圾场，没选择误打误撞躲过了指纹监控。那么高远为什么会突然开始报复社会呢？透析仪证明高远患有重病，而仪器是自制的，说明他根本没钱看病。从犯案手稿上看，高远的智商很高，心思缜密，而外卖的工作让他接触了很多不爱惜自己身体、自甘堕落的肥宅。他越想越气，终于怨气化满，开始疯狂报复社会。与此同时，周队在高远床下找到了一个工牌，工牌号是幺七六五五。喂，我是刚才往您家送外卖的，我的工牌是不是落在您家里了？工牌号是幺七六五，幺七六五，幺七六五。原来给小黑送外卖的人就是高远，而在家里宅了半年的小黑，居然就是高远的下一个目标。关红云，开门啊！这里我觉得有必要和大家解释一下高远挟持小黑的动机。从第一季的片头我们可以知道，高远早在分尸时就看见过小黑的通缉令，所以在他的印象中，长着张脸的人就是通缉犯。之后高远试图偷袭小白，可能也看到了小白的相貌，当时就蒙圈了，于是上网查找小白和小黑的资料。而刑警队长的弟弟是杀人魔这样的丑闻，可能传染哪哪都是。从高远后来拨打的电话以及最后出现的外卖单，我们知道小黑的外卖留了是小白的名字和电话。但是最后，高远在门外叫的却是小黑的名字，说明他即使还没想通兄弟俩的换身计划，也知道小黑就藏在小白家里。解释完高远的行为逻辑，让我们回归正题。小白扔下周队他们，独自打车赶回家，却只是羊入虎口，因为弟弟小黑已经被高远制服，而高远不光带着砍刀，还有一把四柱火枪。另一边，周队在小区监控里看到了藏在暗处试图向小白下手的高远，暗叫一声不好，赶紧带队赶往小白家。看着眼前一模一样的兄弟，高远一下子就明白了兄弟俩的计划，顿时对同一犯罪者的两兄弟产生了倾诉的欲望。生活的压力和事业的不公，让他的心理渐渐扭曲。在他眼里，那些拥有健康的身体却整天活着等死的废宅根本不配活着。他甚至认为自己的所作所为是在帮那些废柴早日投胎。高远显然不知道反派随花多的道理，他以公主小黑威胁小白，帮他逃出金港，却被小白三言两语轻易激怒。啊啊啊啊啊啊啊高远被制服，但周队的增援也已经到了楼下。高远一旦落入周队手里，恐怕当场就把兄弟俩卖了。难不成要杀人灭口？小白和小黑犹犹豫豫，好在有人替他们做了选择。啊、谢谢啊、哦！周队带队进屋时，小黑早已不见踪影，屋里也没有他收割的痕迹。可百密终有一疏。男警在地上找到了小黑最喜欢的魔方，周队也盯着电子秤，若有所思。小花回警局证实证物时，发现了小黑订的外卖单。虽然留的是小白的名字，但小花立刻意识到，当时小白明明在现场，为啥会往家里订外卖呢？这些细节都为未来埋下了不安的种子。夜幕降临，小白独自来到天台，原来弟弟小黑一直躲在这里。兄弟俩望着远处鳞次栉比的高楼，难得有了一丝温馨。直到小白将一块板砖踢给小黑，在和高远的搏斗中，小白头部受了轻伤。为了表里如一，完美换身，就算是被头发盖住的伤口，也必须完美复刻。哎呀！白夜追凶第一案，金港碎尸案到此圆满结束。但追凶的故事才刚开始，二幺三灭门惨案的背后有何隐情？这口锅为啥会扣在小黑头上？兄弟俩能否查出真相？他们的秘密又会不会被外人识破？这些问题都将在后续剧情中一一解开。白夜追凶的细节太多，一不小心又干到了快一万字，我就加班加点干出白夜追凶的第二案。你们的支持就是我爆肝的动力。咱们今天就说到这里吧。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道，不要忘记打开小铃铛，会第一时间通知你有新的影片发布。那么我们下期再会，拜了个拜。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿三片片，今天我们继续来说白夜追凶的第二案。上回我们说到，兄弟出奇策，黑白双煞两扳倒，剑指灭门案。外卖藏杀机，软硬手段轮番上，巧破碎尸局。不知道大家看完什么感受？反正我一个月不敢叫外卖了。碎尸案后的某天，夜幕降临在吉港市，小黑再次顶着小白的身份走进一家名叫“因素”的酒吧。不过这回小黑可不是来喝酒的，而是替小白赴约。约会对象也不是别人，正是支队的法医南姐。自从小黑失踪后，南姐三句话不理小黑，这回也不例外，想从小白这儿打听小黑的下落。他恐怕做梦也想不到，日思夜想的小黑就在眼前。
，而他们的会面被两个人看在眼里，其中一个是好奇心极重的酒吧老板娘，她在后续剧情中将发挥重要作用。大家记，呃，算了，长得这么好看，不用我提醒，你们肯定也记得住。而另一个人则是周队。原来费氏案结案当晚，周队翻阅二幺三灭门案卷宗的时候，发现卷宗的第十页居然被人撕了。周队首先想到了小白，但小白记忆力极好，完全没必要把卷宗带走。更何况他和周队有个约好三章，真想看卷宗，没必要偷偷摸摸，更没必要急于一时。看来警局里还有内鬼，所以小黑的前女友南姐就成了周队的首要怀疑对象。在心腹小望全权负责下，原本给小白准备的监听跟踪一条龙服务，全都安排到了南姐身上。果真让周队发现小白和南姐有过一段十乘二十一秒的通话，尽管听不到通话内容，但周队通过通话时长判断他们俩约了私下见面。好在两人只是简单聊了几句之后，就各自离开，并没有暴露重要信息。可没想到意外还是不期而至。等我。哦，原来是你小子，<笑>是我。一般这么暴躁的老铁都活不过三个分镜。果不其然，第二天一早，他就成了一具冰冷的尸体。周队带着警员及时赶到，完成交接班的小白也姗姗来迟。当看清老铁的面目后，俩人都蒙圈了。怎么是他呀？这位老铁名叫东哥，他的人生就是一个大写的惨字。前几年因涉黑入狱，又先后遭遇了母亲去世、妻子带着女儿改嫁、昔日的黑道王者，如今成了孤家寡人。昨天早上，东哥刚被释放，好不容易有了改过自新的机会，结果当晚就光速去世。这时候有人要问了，为啥小白对东哥的事迹如数家珍？那是因为东哥当年就是被小白和周队联手送进去的。据南姐初步判断，东哥的死亡时间在今天凌晨两点，在他的身上发现了打击伤、戳刺伤和划砍伤三种不同的创伤，情况相当复杂。周队当即决定兵分三路，南姐带着东哥的尸体回警局做进一步化验，技术队继续开案现场，而他小白和小花要去找一个人，这个人将对本案走向起到至关重要的作用。不一会儿，周队就从小卖部里拽出了一个正在放高利贷的小伙，小伙名叫妖姬，是东哥入狱前的小弟。据他所说，昨天东哥出狱，他带着弟兄们去接风洗尘，还给东哥准备了一万块钱应急。结果晚饭吃了一半，东哥带着钱走了。至于他带着钱去了哪儿，妖姬也不知道。紧接着，周队用妖姬，东哥被杀，会不会是东哥的仇家干的？没想到被妖姬一顿嘲讽。回看剧情，长风之队迎来了一位新角色。这名短发女警名叫赵倩，是毕业于警察学校的研究生，同时也是小花的学姐。今天刚从市公安局调来长风支队技术科，曾参与破过多起重案要案。但从她的态度上，不难看出她并不甘愿待在技术科，而对出外情充满渴望。与此同时，南姐已经完成了全部尸检工作。都说死人是不会说话的，但东哥的尸体上写满了故事：尸体颈部有几处打击伤，除此之外，全身上下还有足足三十五处刀伤。其中包括三十四处划砍伤和一处戳刺伤。划砍伤来自一把类似水果刀的利器，直接造成东哥静脉受损、肌腱断裂、大量出血，却刻意避开了所有要害。真正致命的是最后的穿刺伤。南姐从创口形状判断，凶器是一把匕首，这一刀直接贯穿肺叶、心包和左心室，当场了结了东哥的性命。结合尸体创口的软组织状况，东哥先是挨了顿打，又被划拉了三十四刀，最后才被人一刀毙命。本以为接下来就是小白的 show time， 没想到他是徐树静曹莹一言不发。原来费时案时，周队和他的约法三章还没有兑现，所以小白拒绝给周队提供任何帮助。周队拗不过小白的牛脾气，只好答应他，等现场勘验结束，就带他去看二幺三灭门案的卷宗。吃了周队的定心丸，小白终于恢复了工作状态。他一眼就看出东哥的死并不像看上去那么简单。邻居尸体上居然有三种伤口，借着经验再丰富的法医都没见过这么离奇的情况。划砍伤和穿刺伤的凶器并不相同，前三十四刀划砍伤全部避开要害，惩戒和完整的一尾高于杀意，最后的穿刺伤一刀直刺心脏。刺入后还拧动过凶器，可见他是真心想要死者的命，所以明显不是同一人所为。我们就要找两个凶手。周队熬不住小白的眼神攻势，答应带他去看卷宗，没想到半路杀出个程咬金，让小白的希望化为泡影。原来是去外地办案的副支队长老刘回来了。老刘是小白的老同事，人称长风支队里交际花，一根梆硬的职场老油条。表面上对小白毕恭毕敬，背地里对周队把小白请回警队当犯罪顾问的行为颇有微词。为了阻止小白插手二幺三灭门案，他甚至还把卷宗给没收了。周队看似霸气侧漏，表面上义正言辞，坚决站在小白这边。但老刘拿走卷宗时，他却并没有出手阻止，而是把这块烫手山芋顺势扔给了老刘。面对小白的质问，周队只能顾得无奈，表示老刘的介入实属意外，他保证一定会想办法兑现诺言。其实老刘的出现，或许也在周队的预料之中。我们将时间往前推几个小时，早在周队他们找妖精问话的时候，小汪就从南杰的口中得知了老刘归队的消息。周队知道老刘和小白不对付。在知道老刘已经归队的情况下，还故意带着小白在警队招摇过市。他这葫芦里卖的什么药，恐怕只有他自己清楚。一手顺水推舟，利用并激化矛盾，既不得罪老朋友，又为自己立威，还没有担责。这一手一直三脚，玩的是真溜。白夜追凶队人物的塑造和细节刻画也可见一斑。别的话有点多了，让我们回到案件中来。
。老狼在办公室里翻看了二幺三面漫的卷宗，可令人惊讶的是，卷宗里本应不翼而飞的第十页，居然完好无损的又回到了卷宗里。另一边，记录队在东哥随身的包里找到了刑满释放的证明，过期的身份证，一次性打火机，一盒白砂烟，零钱若干，两颗薄荷糖，以及一张天宝电子商城的发票，开票金额为七四九九。看这个数字，想必大家也能猜到，东哥一出监狱去电子城买了啥电子产品。记录队的赵倩报告说，案发现场在老城区的小巷里，方圆三百米内有五个监控，目前还在和交管局协调调取录像。赵倩建议，根据刚刚提到的物证。还原东哥的约翰路线和通行场所，扩大走访范围，寻找目击者。小白分析说，从打击伤可以看出，揍东哥的人绝对是个高手。然后东哥又和两个以上的人起了冲突，其中就包括一个连砍三十四刀却能全部避开要害的高高手，和另一个对东哥狠狠入骨的仇家。会议结束后，已是黄昏时分。小白打算趁发病之前，以吃饭为借口，完成和弟弟小黑的交接。而小花则被安排去看望死者家属。东哥的前妻带着女儿，在现任丈夫的陪伴下，来到停尸间。毕竟一日夫妻一百人，气得还是忍不住潸然泪下。小花第一次目睹这样的场景，也有些难过。更令她惊讶的是，东哥的女儿居然就是上级陪小黑喝酒的美女。从她的口中，我们认识了一个截然不同的东哥。原来自打东哥入狱起，就一直和女儿保持书信往来。他这几年痛定思痛，决心出狱后痛改前非，还答应女儿要带她出去玩，给她买礼物。没想到再见面，父女二人已经是天人永隔。这番话触动了小花最敏感的神经，似乎小花的心里也隐藏着一段不为人知的往事。夕阳落下，夜幕降临，小黑登场了。临行前，小白叮嘱弟弟三件事：第一，卷宗被老刘扣下了，这件事小黑不愿插手，留给小白解决；第二，东哥被杀案，破案重点在他的小弟妖姬身上。听到妖姬的名字，小黑愣了一下，难道他和妖姬背后还有段不为人知的往事？第三件事，居然是提防刚调来支队的技术员赵倩。小白说，此人论能力不在周队之下，论野心更是远超周队。他从市局调来支队，就是为了想尽办法从技术转外勤。因为外勤一旦破获大案要案，就有机会实现三级跳，这样的人肯定不会放过二幺三灭门案。来到警局以后，小黑没有直接去会议室，而是偷偷去了趟法医实验室。看着熟识的男警，小黑的心里五味杂陈，昔日的种种甜蜜在脑海中打马而过。小黑再次坚定了为自己洗脱冤屈的决心。会议上，小黑摩拳擦掌，准备大展拳脚。监控显示，东哥和另一名可疑男子先后走进了案发小巷。过了半个小时后，可疑男子才从胡同另一个出口打车离开，和案发时间完全吻合。但是由于监控角度和光线问题，没能拍全出租车牌照。小黑灵机一动，他提出把几个能勉强看清的车牌号发到交管局，再让交管局联系出租车公司，再让出租车公司调查出租车。小黑这招绝对是个昏招，其实完全可以调取前后沿途的其他监控，总有一个能拍到清晰的车牌号。小黑脱裤子放屁的异常举动也引起了周队的怀疑。为了掩饰尴尬，小黑翻起了案卷，看了东哥的照片，心里咯噔了一下。坏了，这人看着咋这么眼熟呢？不就是昨天晚上在酒吧门口把我错认成我哥的暴走老铁吗？那尸体上的打击伤好像是我打的呀。小黑一看要录像，只好借口现场勘验不充分，以调查为由带着小花就跑。未成想，半路又遇上了程咬金。你，你怎么这？你搞什么名堂你？小黑带着小花继续调查，周队却被老刘拦住了。原来小花就是老刘的女儿。当年老刘抛弃妻女，组建了新的家庭。小花也随母亲改姓周，父女俩的关系逐渐恶化。难怪小花面对刚失去父亲的东哥女儿，情绪会突然失控。由于担心女儿受二幺三灭门案的影响，老刘和周队大吵了一架。其实周队早就知道老刘和小花的关系，他故意把小花安插在小白身边，这样小花既是眼线，同时也是老刘的软肋，又是个一石二鸟的套路。周队老千等饼了。另一边，为了还原东哥生前的路线，小黑带着小花来到音色酒吧。小花蒙圈了，怎么白老师一到晚上就带我来酒吧？小黑又不能明说，自己昨晚就是在这儿撞见了东哥，还揍了他一顿，只好临时编了一套说辞，打消了小花的顾虑。进了酒吧，小黑却不急着调查，反而对小花和老刘的关系产生了浓厚的兴趣。他还以为小花是老刘的小三儿，小花只好无奈承认老刘是自己亲爹。尴尬的小黑只好去吧台调查。他发现一次酒吧使用的一次性打火机，还有吧台上的免费糖果，都和东哥包里的一致。和老板娘口中的知，东哥昨晚确实来店里喝过酒，但态度极其恶劣，临走前还打了老板娘。安抚老板娘之余，酒吧角落的大爷吸引了小黑的注意。这大爷举手投足间透露一股巨人气质，腰带上的五星也暴露了他的身份。小黑立刻上前套近乎，凭借多年前的入伍经历，成功打开了大爷的话匣子。我看见这家伙在那门口。把你揪出去！场面一度非常尴尬。我们先把目光转移到周队这边，他深夜带队勘验现场，然后就带着小汪进了家按摩房。大家别误会，周队这可真是为了馋。你们想，东哥遇害是在后半夜，那个点还没睡的，要么是刚下班的秃头九九六，要么是刚上班的特殊职业者。果不其然，周队从按摩大姐口中得知，昨天凌晨一点到两点之间，曾有一个鬼鬼祟祟的男子来过店里。
，手里还拿着苹果水袋。周队立马把他和东哥包里的发票联系起来，在附近找到了被丢弃的包容袋，还能包容袋里找到了一张卡片，卡片里的内容咱们暂且按下不表。另一边，收据的小黑回到家里，他也有样学样，给小白带了三条信息。第一，虽然长得一点都不像，但小花居然是副支队长老刘的亲闺女。第二，她坦言自己和南姐私下见过面，并表示自己总觉得南姐有点奇怪，哪里怪，怪可爱的。不好意思，吐槽大家了。第三，昨晚暴打东哥的就是自己。东哥误以为他是小白，借了酒劲想打击报复，结果被小黑一顿暴踹。最关键的是，小黑在打斗过程中被东哥抓伤了，所以机动队很可能从东哥的支架里提取到小黑的皮肤细胞。小白一听就火了，臭弟弟又给他惹麻烦。小黑的脾气也上来了。我把你当亲哥，你把我当表弟是吧？事已至此，多说无益。考虑到小白和小黑是同卵双胞胎，尽管他们的指纹并不相同，但 DNA 序列非常接近。只要不经过极为精细的测序，他俩的 DNA 可以说是一模一样。所以为了保护小黑，这锅又得小白背。第二天一早，老刘支开队里所有人，拉着小花就是一通苦口婆心的说教，像极了为叛逆女儿操着心的老父亲。小花表示十分感动。然后，你说你这种人能当上副支队长，简直就是我们支队的耻辱。值得注意的是，老刘在劝导小花的时候，提到了一个叫玲玲的女警。当年她就是在和小白周队出外勤的时候，因公殉职的。玲玲会不会就是小白黑夜恐惧症发作时看到的玩情少女？他们仨之前又有什么情人往事呢？这些问题，咱们将在后续案件中一一揭晓。让我们回归正题，此时小白和周队这两位当事人浑然不知，已经被当成了教育女儿的反面教材，还在办公室探索案情。小白认为，从时间推算。拿走苹果手机的，就是监控里打车离开的人。他不是凶手，就是目击者。只要找到他，案件将迎刃而解。说着说着，小白突然回过味儿来，泪也出了，事儿也办了。卷宗呢？没想到周队又把老刘搬出来当挡箭牌。小白算是彻底明白了，周队压根就没打算给他看案卷。既然周队有意把黑锅甩给老刘，那小白干脆直接找老刘摊牌。一个略显恶毒的计划，在他心里生根发芽。小白径直走向了老刘办公室。这一头，哥哥小白被其案所困。另一边，本应窝在家里的弟弟小黑却再也坐不住了。他凭借以前混社会的经历，终于想起哥哥提到的妖姬，曾是二幺三命案其中一名死者无辜中的小弟。趁着他保险鞋无觅处，得来全部费功夫。经过一番简单的伪装，小黑居然在大白天出门了。他独自来到妖姬经常活动的场所，果然找到了鬼鬼祟祟的妖姬。小黑并没有打草惊蛇，而是一路跟着妖姬走街串巷，还亲眼目睹了妖姬贩毒的全过程。原来妖姬不光放贷，还是一名毒贩。小黑从身后制住妖姬，试图从他嘴里套出灭门的线索。可惜妖姬的小弟突然赶到，形势逆转。小黑非但没有得到线索，还险些白给。警局里，小白径直来到老刘办公室，却发现屋里空无一人。大好机会，其中错过。小白偷偷摸进，翻转案卷。而小白不知道的是，这一切都被路过的赵倩看在眼里，而且门外不断接近的脚步声，迫使小白不得不暂时放弃寻找案卷的计划，转而应付回到办公室的老刘。小白开门见山，提出要看二幺三灭门案的卷宗。他天底下没有免费的午餐，所以说两人达成交易，只要小白想办法把小花调离外勤组，老刘就对灭门案睁一只眼闭一只眼。一通电话打断了二人的票交易，得知弟弟擅自外出，小白大惊失色。我刚才在妖姬地方发现那小贩子。好听吗？好听就是好头。小黑再次醒来，映入眼帘的却不是妖姬的臭脸，而是一对大长腿。原来小黑误打误撞闯进了英素酒吧的仓库，被老板娘撞个正着。趁着小黑昏迷的功夫，他已经查到了小黑的真实身份是在逃通缉犯。小黑只好用哥哥小白的身份做掩护，谎称自己是小白。趁老板娘确认的功夫，不光给自己松绑，潇洒离开现场，还顺手撩到老板娘。殊不知这一撩，后患无穷啊！另一边，周队在技术队的帮助下，成功锁定了搭载嫌疑人离开了出租车。用他司机口中得知，当晚他带着一名二十几岁的年轻人去了一家手机店。周队再次赶往手机店，再次确定当晚确实有个苹果小伙以三千元的价格卖掉了一部全新的苹果手机。凭借手机店监控相关资料，终于查出了卖手机的小伙名叫阿满，是个无业游民。平日里大案要案没有，小偷小摸不断。阿满正常活动的区域刚好和妖姬的地盘重合，看来这件事和妖姬脱不了干系。这是撂谎是吧？啊！事儿一套军力拳，妖姬居然一点线索都没吐出来。看着他有恃无恐的样子，背后恐怕还有靠山。周队只好将在场的所有人都带回警队关押。小黑之前的通电话，把妖姬贩毒的事告诉了小白。小白就以此吓唬妖姬的小弟，果然炸出了信息。原来妖姬给东哥的一万块，是为了让他帮忙贩毒。没想到东哥光拿钱不办事，双方大打出手，不欢而散。妖姬只好再派阿满去拿货。不仅如此，小白还了解到，这个阿满不光作奸犯科，还特别热衷于大保健。技术科通过调取他经常光顾的按摩店的通话记录，发现他在短短一个月内就和按摩店联系过足足四十三次。好家伙，人形圣宝啊！案件有了新的进展，但周队却起了疑心：他这一小白为啥会知道妖姬贩毒的事？小白懵了，总不能说这是小黑告诉他的吧
，正好用一句“警察的直觉”蒙混过关。既然已经确定侦查目标，时间也刚好到了换班的点，小白就打算脚底抹油，回家找弟弟。可没想到被小花拦住，小花拿出了在小白家里发现的外卖单，并说出了自己的推理。铁正当前，小白的脑子飞速旋转。高远在袭击我之前，特意趁我不在家上门摸过点儿，所以才有了这次不存在的送餐。光是许多嫌疑还不够，小白想起了和老六的约定，更是一段口吐芬芳，把小花喷成了和老爹的关系混进外勤，只能做些盯梢工作的铁废物，试图通过打击小花的自信心，迫使他离开外勤组。小白好不容易甩脱了跟踪小花，迎面又遇上了拦路虎。咱俩好久没吃饭了。一块吃顿饭吧。周队以叙旧为由，先请小白吃饭，又开车送小白回家。期间，小白有好几次险些暴露自己的黑夜恐惧症，好在都靠精湛的演技蒙混过关。没想到周队得寸进尺，提着要去小白家里坐坐。小白是表面稳如老狗，心里慌了一批。万般无奈之下，也只好带周队回家，这可苦了家中的小黑。就像当年偷偷玩电脑，突然得知妈妈已经到楼下的你一样，手忙脚乱，总算在最后一刻躲上了天台。周队进了屋，简直是狼入羊群，都摸摸细碰碰。又是喂鱼，又是刷厕所，又进别人所学，试图找到小白的破绽。好在小白和小黑心思缜密，没让周队找到任何漏洞。而另一边，小花已经在赵庆的技术支持下，成功锁定给阿满服务的皮条客的位置，并将他当场抓获。侦破破绽没结，再加上周队的亲身陪伴，兄弟俩暂时无法交接。小黑只好再次冒险出门，尾随小白，静待机会。小白听说皮条客经捉拿归案，立即决定跳过审讯，直接让皮条客联系阿满。通过先前的问询，小白怀疑阿满患有性瘾综合症，又称泰迪症、罗志强综合症。只要一天不和女人一起运动，我浑身难受。算上今天，阿满已经有四天没和皮特克联系了。此时正是引蛇出洞的好机会。考虑到阿满是个毒贩，而毒贩和军火往往不分家，为了避免可能出现的枪战，小白打算由武警防暴队在阿满的窝点周围布控。派一个经验丰富的女警伪装成妓女，带着监听装置继续摸清情况。先前小白那番打击自信的话还萦绕在耳边，小花咬咬牙，以时间紧迫为由，主动申请由她来执行任务。小白有意让小花知难而退，而周队一再锻炼新人，居然就这么同意了。殊不知，他们将为这个决定追悔莫及。距离执行任务还有一段时间，可小白已经要顶不住了。兄弟俩只好冒险，在音速酒吧的仓库完成交接。没错，又是一次酒吧。这地方就像是给超人换上药的地下亭一样，能随时出现在金港市的每个角落。小白强征着黑夜恐惧症进入一次酒吧，将白天发生的事和地理一交接。而他们不知道的是，有个人躲在暗处，目睹了他们交接的全过程。小黑及时回到布控现场，亲眼目送小花羊入虎口。起初行动非常顺利，小花透过暗号向布控人员传达了窝点内部的情况。可很快，阿文在水里下的迷药发挥了作用。小花最后的信息也被雾里吵闹的音乐所掩盖。这时，周队才回过味来，带领武警冲了进去。小花从昏迷中苏醒，第一件事就是问阿满。得知阿满被抓，总算是松了口气。紧接着就是问小白在哪，可见小白在他心中的地位有多重。大家都知道，刚刚的遭遇对一个刚才几个毕业的女孩而言，到底有多严重，所以很默契的默默隐瞒。但小花自己其实早已心知肚明，看着眼前这位为了证明自己不惜自我牺牲的好徒弟，看着为女儿出力奋斗的老刘，小黑第一次体会到身为人民警察的责任感，以及需要为此承担的风险。另一边，周队则毫不掩饰自己的愤怒。老将，老将，老将，老将，老将，老将，老将，老将。阿满吓得当场去世，该说的不该说的都说了。原来案发当晚，妖姬拿出一万块，要求东哥替他运送毒品。东哥想起了和女儿的承诺，出狱之后要做个好人。所以不光拿钱不办事还威胁要告发妖姬。就连妖姬派去跟踪他的两个小弟，也被东哥胖揍了一顿。巧的是，代替东哥去送货的阿满，无意中目睹了东哥被一个神秘的瘸子砍伤，他立刻打电话通知妖姬。没想到妖姬非但没把东哥送去医院，反而一刀将他杀害灭口，随后带着小弟们离开现场。见钱眼开的阿满还帮顺走了东哥新买的苹果手机。这下真相终于大白，东哥身上的三种伤口都有了合理解释。周队决定连夜提示妖姬，动之以威胁，小之以吓唬，还搬出了阿满的口供。和妖姬并是道上混的老油条，立刻反咬一口，说当时是阿满看到东哥被一个瘸子砍了，立刻掏出匕首上去帮忙，结果被瘸子推了一把，匕首刚好扎在东哥胸口，结果是瘸子也跑了，东哥也死了。而妖姬为了兄弟情义，才替阿满保守秘密。周点都听乐了，下届《共创大赛》没你我可不看。且不论这情节怎么看都像是三流网络小说，但是哪只手穿刺伤就说不过去。还记得南姐在夜市报告里说的吗？凶手在刺入东哥胸口后，还转动了凶器。咋的？阿满捅身手了，情绪到了，不转一圈不舒服吗？妖姬杀人惊世板上钉钉了，奈何没有证据给他定罪。现在最好的办法还是要找到那位砍伤东哥的缺腿高手。想到这里，小黑面色深沉，默默走出警局，给一座酒吧的老板娘打了个电话。他已经知道那位高手是谁了，可没想到下一秒，高手自己就在老伴儿的陪同下出现在小黑面前。缺腿高手居然就是在酒吧和小黑有过一面之缘的退伍老兵。
他来警局就是来自首的。原来当晚东哥在一次酒吧醉酒闹事，还打了老板娘，这一切都被老兵看在眼里。于是他避开监控，潜入小巷。原本老兵只想给东哥一个教训，所以三十四刀全部避开要害。可事后又觉得不放心，万一没有路人发现东哥，他没能及时送到医院，还是有失血过多死亡的可能。于是又折了回去，恰好就目睹了妖精杀害东哥的一幕。看到这里，大家可能觉得大爷这气性也太大了，喝酒闹事而已，至于砍了三十几刀吗？其实这背后另有隐情，老兵的老伴儿道出了一段心酸往事。五年前，老兵带着老婆孩子出游，途中遭遇车祸，女儿抢救无效死亡。老兵做主签订了器官捐献协议，将女儿的心脏捐了出去。他之所以经常去阴司酒吧，是因为老板娘的胸腔里跳动的正是他女儿的心脏，所以在他眼里，老板娘就是他女儿生命的延续。在这起案件中，他不只是杀人案的间接帮凶，更是一位深爱着女儿的父亲。在老兵和阿满的指认下，妖姬的杀人罪行最终成立。另一边，小花将东哥给女儿买的手机，连着袋子里的卡片都交给了东哥的女儿。可卡片里的诺言却再也无法实现了。杀人案的侦破已经接近尾声，但调查却还没结束，因为这起杀人案的背后还藏着妖姬的贩毒案。小黑退伍后，曾跟一个叫豹子哥的人打过交道，所以对本市的几个藏毒窝点都了如指掌。根据妖姬贩毒时，小毒贩曾嫌弃毒品受潮，小黑判断妖姬的藏毒窝点就在三号码头。而为了避免暴露小黑，小黑将这一线索换了套说法，引导周队在码头查获了毒品。等待着妖姬的是数罪并罚，盖蒙乌啊！白夜追凶的第二个案件到此圆满结束。呃，因为死者被三人连续施暴，所以咱们就叫他三连案吧。我起名是很有逻辑的，才不是要暗示你们给我三连，真的不是啊，真的不是。对对对对，对对对对对对对，这样。相比于上一集的碎尸案和后面会出现的几起案，三零案的案情相对简单。相对于案件本身，本案更大的作用是引入新角色老板娘和老刘，牵扯出小黑和黑道爱不幸的关系，以及通过小花的自我牺牲激化并加深兄弟俩的矛盾。其中编剧为了使老兵的犯罪动机更加合理，强行加了一段五年前的往事，用父爱概括对其行为的道德谴责。而实际上，器官捐助双方资料都是保密的，依然不允许向任何人透露相关信息。一方面是为了减轻受捐献者的心理压力，另一方面也是为了减少因当事人的情绪变化带来的风险和不当行为。最关键的是，信息保密能够从源头上杜绝器官买卖，所以像剧中这种捐献人暗中观察收捐者的情况，在现实世界中很少发生。除此之外，本案中最为人诟病的，无疑是小花的现身。为了避免更大的伤亡而派遣卧底摸清情况，这一行为本身无可厚非。但是你让一个毫无经验的新人，在毫无保护的情况下，甚至涉及入毒贩窝点，这个决定下的实在是过于草率。小花的牺牲也显得没有必要，成了促使小黑觉醒、激化兄弟矛盾的工具人，甚至勾起了我当年看到尹志平奸污小龙女患上的 PTSD。但是让我们将小花现身这件事逆推回去，他之所以主动请缨，另一方面是因为白天刚被小白打击了自信心，另一方面则是因为时间紧迫，阿满随时可能起疑心。可为什么时间紧迫？完全是因为小白临时决定，在警方毫无准备的情况下，让皮条客直接联系阿满。综上所述，小花这次深入虎穴，会不会也在小白的算计之中？这是小白破了小花离开万幸组计划的一环呢。随着梅雨时节的到来，金港市笼罩着朦胧水汽，旧案的封条终将揭开，还有更加离奇的案件在等待着我们。暗中目睹兄弟交接的人是谁？小白能顺利拿到二幺三灭门案的卷宗吗？案件越来越离奇，剧情越来越精彩。咱们第三案，车震案，不见不散。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道，不要忘记打开小铃铛，会第一时间通知你有新的影片发布。那么我们下期再会，拜了个拜。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天我们继续来讲《国剧之光：白夜追凶》的第三案——车震案。聊这个我可就不困了啊，还是先来几句前情提要。关小白和关小黑是一对孪生兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是想为弟弟翻案的前刑警队长。由于哥哥的黑夜恐惧症，所以每到晚上，弟弟就会假扮哥哥出门。兄弟俩加上现任支队长周巡、副支队长老刘、女警小花、法医南姐，已经联手破坏了碎尸案和三连案。让我们跟随老刘的脚步，走进车震案的开端，竟然就是二幺三灭门惨案的案发地——曙光四号院。今年五一期间，整个小区都将整体拆迁，只有四号楼作为案发现场被完整保留了下来。半年前的大年夜，家住三零幺的吴征一家五口遭人杀害。由于小区过于老旧，附近没有监控，警方只能根据各方证据推测，凶手在晚上十点左右进了楼，现场没有发现强行闯入的痕迹，所以凶手和吴征应该是认识的，是吴征给凶手开的门。而凶手非常果断，一进屋去，头背后一刀贯穿了吴正的心脏，就在厨房杀害了听到动静出来查看的吴正的母亲。警方发现老人的尸体时，他的手里还紧紧抓着给孙子织了一半的毛衣。随后，凶手进入里屋，在扭打中割断了吴正妻子任静的喉咙。根据法医南姐推测，任静从被割喉到失血死亡，有大约四十秒的时间里，意识是清醒的。也就是在这四十秒里，他被迫亲眼目睹七岁的女儿和四岁的儿子死在面前，却什么都做不了
。短短几分钟内，一家五口接连毙命，凶手行事之果断，手法之狠辣，令人咋舌。那么问题来了，警方为何如此笃定小黑就是命脉的凶手呢？答案很简单，因为警方掌握了确凿的证据。警方不光在案发现场发现了小黑的指纹和 DNA， 甚至还有一位目击证人亲眼看到小黑从案发现场离开，人证物证俱全。小黑表面上是物流公司的小老板，但根据警方查到的线索，小黑公司的业务很可能涉毒，而吴征的底也不干净。他明面上从事废品收购，其实暗中经营着一家违禁品种软件和犯罪集团联系密切。有人推测，他们俩表面合作，暗地里冲突不断。也许是吴征掌握了小黑的一些秘密，这才招来了杀身之祸。老刘将这些二幺三面班的内情都向女儿小花和盘托出，只希望她能和小白划清界限。小白当初因为小黑的案子和上级领导闹翻了，这才离开了警局，实际上却是以退为进。因为按照公检法中的职务回避原则，如果小白还留在警队，那他弟弟作为涉案人的灭门案就要被移交其他警局。于是小白辞去公职，现在又以犯罪顾问的身份回归，明摆着就是想替他弟弟翻案嘛。其实老刘不知道，小白自己也对小黑起了疑心。小黑不光认识妖姬和吴征，还能从毒品有点潮湿，就轻易判断出妖姬藏毒的位置。小白怀疑弟弟小黑明着开物流公司，背地里参与了运毒，得又把亲弟当表弟了。他俩这么个哥哥，小黑是有苦难言。要知道，各行各业都有一些潜规则，想要在金港市做好物流，就免不了和吴征、妖姬这些地头蛇打交道，而全是仓库信息，在行业内也都是公开的。面对小白的不信任，小黑是一肚子的委屈，不吐不快，一时间口不择言，居然拿昨晚小花的现身和当年在任务中牺牲的武玲玲说事，果然惊人踩雷。我告诉你，那天晚上我更希望死的人是我。兄弟俩剑拔弩张，没想到门外迎来了一位不速之客，正是我们下线已久的支队长周巡。这可把兄弟俩吓得够呛，之前几次还能提前上天台，这回直接被堵了门。小黑手忙脚乱，正好猫进了厨房避避风头。兄弟来是为了啥呢？上集我们提到过，小黑在和东哥打斗过程中被对方抓破了脖子。南姐眼神时从东哥指甲缝里提取出了小黑的 DNA。周队为的就是这个事儿。面对周队犀利的目光，小白却面不改色，因为兄弟俩早就商量好了对策。为了隐藏弟弟的存在，小白将暴打东哥的黑锅主动背上，说指甲缝里的 DNA 其实是他的。小白还坦然承认自己当晚是去酒吧见南姐。这事本身也没啥见不得人的，但毕竟他犯罪顾问的身份有些尴尬，再加上政治敏感时期，所以小白才将这件事刻意隐瞒。考虑到同卵双胞胎的 DNA 几乎完全一样，小白的一番话也有理有据，周队一时也找不出破绽。另一边，老刘带着小花看完了二幺三灭门的现场，身为老刑警的神经突然绷紧，果然在附近一辆车窗破碎的车里发现了一男一女两具赤裸的尸体，白夜追凶弃案，车正案就此拉开序幕。周调和小白闻讯到了现场，可惜在大雨冲刷之下，犯罪现场被毁得七七八八，仅存的线索都在车里。根据警方调查发现，男性死者是人称“金港银枪小霸王”的李姓富二代，女性死者则是一位著名网红。今天凌晨一点到两点之间，两人在车里从事极限运动的时候，凶手突然打破车窗，从里面将门打开，并在极短的时间里用同一把利器将二人杀害。可奇怪的是，凶手不光杀人，还重新布置过现场，从座椅到尸体全都动过。至于他为啥这么做，暂时不得而知。另外，根据行车记录仪的记录，随着昨晚还去过一家火工俱乐部，或许在那里能找到其他线索。考虑到现场环境恶劣，小白提议将车窗封住，尸体固定后，由记录队把整辆车带回队里，等候进一步勘验。回到警局，周队却没有和往常一样找小白交流案情，而是去了会客室。你们没权扣押我。这位气焰嚣张的女士名叫董涵，是一名新闻记者。就在刚才，她冒充刑警，偷偷进入了现场，拍下了调查室的小白，泄露了侦查阶段的重要线索。当场就被周队抓了个正着。面对周队，他非但不怕，反而再三强调自己的记者身份，拿公众知情权当挡箭牌。说不是凶手要是看到了他拍到的线索，很可能会销毁证据，马上出逃，甚至在记者媒体的宣传鼓舞下变本加厉，继续作案。周队这边，他和记者周旋，小白那的勘验也有了进展。赵庆在车里发现了几枚胶字指纹，所谓的胶字指纹就是用胶水摸过后的指纹。光凭这些无法完整提取凶手的指纹，这就说明凶手很谨慎，而且具备一定的反侦查能力。案件侦破工作暂时告一段落。可随着阴雨天气，天色渐暗，小白的黑夜恐惧症居然有发作的迹象，赶紧通知小黑提前完成交接。而遍布全城的阴森酒吧仓库，自然就成了二人交接的最佳地点。可这一路障碍重重，小白先生在电梯口被小花拦住。得知二幺三命案内情后，他觉得小白无视确凿的证据，选择盲目信任弟弟，违反了警察的原则。小白的回答也很简单：因为我信任他。摆脱了小花，小白刚出警局大门，又被记者团团围住。不用说，这一切肯定是董涵的杰作。好在小白灵机一动，随手指着路过的老刘，表示局里已经指定刘副队长接受采访，深藏功与名，留下无辜的老刘被记者淹没。另一边，小黑先一步来到阴素酒吧，正好撞见老板娘在给老兵云庆生。为了安慰他，小黑用哥哥小白的口吻给老板娘讲述了一段往事。
。原来兄弟俩父亲去世的早，他没有母亲独自抚养长大。为了补贴家用，小黑干了不少违法乱纪的事，还被小白亲手送进过监狱。小黑默默付出，在犯罪边缘徘徊。小白对弟弟问心有愧，却开不了口。老周在小黑的嘴里说了一个这样美化自己，本以为一番真情流露效果八旬。没想到老板娘早就认出了眼前的，压根就不是前行的队长小白，而是在逃嫌犯小黑。原来当时在仓库门口偷看兄弟俩交接的人，就是酒吧老板娘。但他不知道为啥，居然选择相信兄弟俩。不出意外的话，以后这一组酒吧就成了兄弟俩交接的秘密基地。鉴于前几次小黑拉胯的表现，小白在交完钱，在小黑耳朵里贴了一枚微型通讯器。今后小黑负责的这么环节，将由小白远程指导。小黑感到长风吹醉时，队里已经乱成一锅粥。霍少网红的命案在网上传得沸沸扬扬，就连小白被回聘的事也被记者爆了出去。周队顿时火冒三丈，放走董涵的老刘，自然承担着周队大部分怒火。刘长勇，你他妈是不是诚心的？你什么意思？好在小黑及时赶到，不然，不然周队就演不下去了。从第一季我就分析过，周队这个人看的脾气火爆，行事粗鲁，其实心眼多得很，不可能真和老刘大的出手。小黑表示，事已至此，还是把精力放到案件侦破中来。案子一破，风言风语自然就消停了。事件结果和南极在现场得出的结论吻合，凶案发生的时间为凌晨一点二十分左右，现场没有其他车辆留下的痕迹，说明凶手是步行进入现场。缉毒队又通过拼合车窗玻璃，还原了打碎车窗的工具和凶手使用的锥形利器基本一致。最关键的物证是富二代的手机，竟然意外拍下了凶手作案的全过程。由于光线昏暗，只能看得出案发时，两人正在进行极限运动。奇怪的是，凶手在行凶后并没有立即逃离现场，而是花了足足十二分钟整理了座椅和衣物。再加上女性受害者身上没有二次侵害的痕迹，车里的财物也没有遗失。综上所述。凶手是个不贪财、不好色、冷静果断、行动力极强，还具备反侦查能力的高手。小黑立刻决定兵分三路，缉毒队继续扩大勘查范围，加强和老刘自告奋勇，现在将视频送往物证鉴定中心做进一步处理，需要能从视频里找到新的线索。同志们，这个新解锁的叫物证鉴定中心的地点，大家一定要格外关注一下。原本打算离奇的周队被小黑或者说是通讯器那头的小白叫住了。鉴于案件相关信息被大量外泄，小白认为知道爱情的人越少越好，所以他还藏了最后，也是最重要的线索没说，那就是凶手很可能是个强迫症。一般来说，凶手清理现场的目的只有一个，那就是给警方的侦破造成干扰。但是本案的凶手又是搬尸体，又是调座椅，甚至把受害者的衣服叠得整整齐齐，这样的行为可以被称为犯罪标记。也就是凶手为了满足某种心理上的需要，或表达某种情感而实施的一种特殊行为。再加上凶手这熟练到六亲不认的手法，肯定不是第一回作案了。但是在小白的记忆中，长风支队的辖区内之前并没有发生过类似的案件。听到这儿，周队算明白过来了，这就打算动身去市局调取最近五年内所有的类似案件。可没想到，支队又迎来了一位不速之客——分局局长老顾，他带来了一个坏消息。原来周队反聘小白的事，压根就没有上报市局。这下突然被媒体曝光，造成了极其恶劣的影响，居然惊动了市局政治处。领导直接下达死命令，要求周队七天之内结案，否则不光小白要被再次清退，还会连累整个支队。好，我宣布这部剧正式改名叫《神探关机天》。时间紧迫，小白不得已只好缩减了搜查范围，将犯罪环境锁定为雨夜和幽会的男女。暴雨会降低出现目击者的几率，深夜人烟稀少，而男女幽会自然要避人耳目，也就是所谓的天时地利人和。一旦筛查结果确定，市局将从各分局抽调骨干，组建专案组。要是以小白作为顾问的前提下，短时间内破案，那么反聘小白的争议自然也就迎刃而解。经过各分局彻夜调查，总算找到了三起同类案件，其中向阳区一起，海港区两起，作案手法和这次的雨夜车站几乎一模一样。不愧是民风淳朴的金港市，他是走路上扔个炮仗都能炸到俩杀人犯。考虑到向阳支队人手不足，总局决定由长风支队和海港支队组成专案组，联手调查雨夜车站案。我们终于又解锁了两位极为重要的新角色：海港支队副支队长赵新成和周巡同届，各方面能力也不相上下。但性格却大相径庭，人送外号“海港车王”。海港支队也有一位犯罪顾问，这位文质彬彬、又有点小油腻的小伙，名叫韩冰。本职工作是律师，他的父亲是全国知名犯罪破坏专家，而韩冰本人是整部剧唯一能在刑侦上和小白比肩的超级高手。至此，金港 F 四终于集结完毕。啥？你说小白、小黑是两个人？嗨，四大天王有五个人不是常识吗？通过比对案卷，赵新成发现，无论是作案条件还是作案手法，这四起案件都是同一人所为。音乐起，小白认为凶手办案时间非常稳定，两起案子之间的冷却期长达一年，并不是常规意义上的连环杀人犯。而韩冰则根据时间判断，凶手第一次整理现场足足花了一个多小时，而最近一次只花了十二分钟。在间隔一年不连续的四起案件中，成长的如此之快，说明他无论是学习能力还是刑侦能力都很强，而且平时就有整理的习惯。虽然他是步行进入现场的，但是根据案发时间环境，可以推断凶手有自驾的工具。
还没有现场进行心理测写，认为凶手不低于四十岁，正在或曾经从事刑侦类工作。综上所述，凶手是个身高一米八、有驾驶习惯、从事刑侦工作的男性强迫症。小白和韩冰强强联手，成功缩小了筛查范围，但符合条件的人依然成千上万，这得查到啥时候？好在天无绝人之路，赵继华老刘带来了案发地附近路口的监控录像。小白和韩冰转战法医时，通过尸体的伤口形状和视频中凶手的怪异姿势，他们猜测凶手通过电子压力装置把破伤器改成了自动吐水锥。这些线索看似对破案包装不大，却是个重要伏笔，大家记一下。两人正要离开法医室，去研究那段新送来的监控录像，没想到南姐突然叫住小白，将一个文件袋交给了他。小白察觉了南姐的异样，去厕所偷偷打开了文件袋，里面的东西让他大吃一惊。文件袋里只有两张文件，其中一张正是不翼而飞的二幺三灭门案实验，而另一张文件则让小白第一次慌了阵脚。文件里的内容一旦曝光，将彻底打乱他的计划。具体是啥，镜头没给，反正小白赶紧把文件撕碎冲走，装作什么东西发生的样子，赶往监控室和大部队汇合。监控显示，昨晚十二点到两点，一共有十七辆车从路口经过。赵新成立即动身进行走访。小白和韩冰认为，因为凶手是随机挑选目标，也会在人群密集的地点着手。再加上受害人的车去过火工俱乐部，他们怀疑凶手从火工俱乐部就开始跟踪受害人了。那么下一步，他们就该扩大筛查范围，还原被害人生前行进路线，顺藤摸瓜找到凶手驾驶的车辆。另一边，物证鉴定中心也有了新发现。小白、老刘和小花三人为了避开堵门的记者，从地下车库驾车出发，前往物证鉴定中心。趁着小花去开车的功夫，小白当着老刘的面，充分肯定了小花的行政能力，暗示自己愿意放弃二人的约定，只为化解小花在外勤组织的职务。而老刘则坦言，他作为父亲，总会把女儿的安全放在第一位。三人到达物证中心，从经过瑞化处理的视频里，小白发现凶手使用的凶器是个红色盒子。然而，视频已经细化到极限，再要进行局部细化，还得等出去开会的中心主任王志哥回来再做商议。小白他们刚拷走视频，在门口又接到了技术队的电话，技术队已经还原了受害人的路线，并根据尾随车辆，成功锁定了一辆银色捷达车，但号牌却被遮挡了。线索看似再次中断，然而百密终有一疏。小白已经发现了凶手留下的致命漏洞，可猎人和猎物的身份转换往往就在一瞬间。在小白看不到的暗处，也有一双眼睛正在盯着他们。夜幕即将降临，小白立刻赶往伊斯酒吧仓库。在交接前，还不忘将南姐偷来的面案第十页交给小黑。面案所有证据中最有力的就是目击证人安藤的证词，这第十页中记录的正是证词。原本只要找到安藤就能查清事情真相，但小白发现安藤登记的身份信息全都是假的，也就是说他一开始就知道自己做的是伪证。二幺三灭门案就是给小黑布下的局。公示到此为止，小白还有些私事要交代。他怀疑小黑背着南姐和老板娘纠缠不清，决定放弃一宿酒吧这个临时基地。其实小白此举与和那份被销毁的文件有关，文件到底是啥？大家可以来猜一猜。好不容易摆脱了哥哥，小黑刚要离开酒吧，又被阴魂不散的记者董涵抓了个正着。没想到他不光知道小白在酒吧，还知道他们手里有一份视频物证，甚至连视频啥时候送到物证中心的，他都了如指掌。这个女人不简单啊！她主动找小白，就是为了得到更多的案件信息。可惜她面前的人是小黑，能告诉她的只有四个大字：无可奉告。但董涵肯定不会就这么善罢甘休。小黑来到支队，正好在走廊里遇到了一脸仙气的周队和赵新成。出现在监控中的十七辆车全都被排除，嫌疑最大的还是那辆遮挡号牌的银色捷达。这时，韩冰也刚好从审讯室出来，看到眼前这个不苟言笑的男人，小黑的心里咯噔了一下。他想起小白叮嘱他要对韩冰特别留心，此人有一种说不上的古怪。紧接着，小花跑来询问捷达车的视频处理要求，小黑哪懂这些啊？当时就望天发呆。韩冰看小黑一言不发，眼神里多了一丝怀疑，随即提出了一堆细节，虽然看不到号牌。他通过车身细节，也有希望找到这辆车。这头破案已经忙得焦头烂额，记者同志们也没闲着，想尽一切办法添乱。支队门口被记者围得水泄不通，韩冰眉头紧皱，表示媒体大肆渲染案情，很可能会造成严重后果。警方获案发视频秘而不宣，什么意思？这些记者不光知道警方有视频，甚至连凶手使用的凶器都一清二楚，而知道这个细节的人，除了南姐，就只有代场的金港 F 四。而这些人中，只有小黑单独离开过支队，还和董涵有过接触，就属他嫌疑最大。小黑回到家里，哥哥也向他提出了同样的质疑。小黑是哑巴吃黄连，有苦说不出。好在话题很快就转移到了二幺三灭门案上。小白在家闲着没事，又翻了翻案卷第十页，发现安藤的口供细节详实，甚至连哪家小卖部开着门他都知道，说明案发当晚他也在四号院。这就好办了。虽然四号院所在的小区没有监控，但小白可以调取周边监控啊。曙光里四号院不通地铁，连三十晚上公交车、出租车都停运了，大家也都在家里庆祝新年。这时候被监控拍到的人或车，极有可能就是安藤，甚至是二幺三灭门的真凶。这个推断逻辑上没有任何问题，殊不知此举为将来的重大反转留下了伏笔。兄弟俩完成交接，但小白却没有第一时间赶往支队，因为海港支
，黑人男女在车里被人用锥形利器残忍杀害。专案组在小白的授意下，主动向闻风赶到的董涵透露，这起案件和前四起是同一凶手所为，希望记者同事们能如实报道。可实际上，小白他们早就看出这起案件凶手另有其人。首先，受害人虽然是一男一女，但他们是登记在册的合法夫妻，并不是偷情。其次，即便凶器形状相同，但这回伤口深度比前四起案件深了三厘米。最后，凶手行凶后并没有整理现场。凶器、手法、目标全都不一样。综上所述，这是一起根据媒体报道内容刻意制造的模仿犯罪，为的就是将案件嫁祸给车站的凶手。这也就是韩冰最担心的模仿犯和顺风车杀人。而小白之所以告诉董涵假消息，一方面是为了引导媒体，更主要的目的还是稳住车站案和模仿案两名凶手。模仿案的凶手看了报道，会以为自己成功误导了警方的侦破方向，而车站的凶手则会认为警方根据新案件的线索，肯定查不到自己头上。然而这一切都是小白布下的迷魂阵。小白判断，本案死者和凶手间可能存在某种联系，因此侦破起来难度不大。小白寻思着，既然来都来了，那就顺手给破了吧。可周队不乐意了，这案子本身和车站无关，还发生在海港区，纯属打白工，能破就破，破不了拉倒。于是专案组兵分两路 ，F 四调查死者的个人信息，男警带着尸体回支队进行进一步尸检。根据警方调查得知，男性死者名叫徐建国，是一名五十四岁的银行信贷经理，有车有房有钱。女性死者叫曹艳茹，二十七岁，和徐建国合开了一家广告公司。现在老夫少妻，结婚还不到一年，婚前还签了财产协议。曹艳茹在有生之年和徐建国离婚的话，将自愿放弃一切财产。问题就出在这条协议上。资料显示，曹艳茹近期资金状况异常，她在一个月内通过各种方式筹集了五十万资金。目前这笔钱不知去向。小白因此怀疑这对夫妻遭受了勒索，这五十万就是赎金。众人讨论的热火朝天，一直在旁边若有所思的韩冰终于开口了：“曹艳茹的车去哪儿了？”通过 GPS 定位，在某小区找到了曹艳茹的车。那么问题来了，曹艳茹已经死了，是谁把她的车开来的呢？周队去小区调取监控，而小白和韩冰则根据车身状况以及小区路况定位了司机的住址，并第一次产生了意见分歧。我觉得应该是二单元，我感觉是三单元。小白的依据是车架上的泥土，只有右前轮沾有泥土，说明当时小区里停满了车，司机不得已才压进了花坛，所以他应该住在离车最近的二单元。而韩冰则略胜一筹，他在三单元花石边发现了残留着红色车漆的划痕，在曹艳茹的车上也有对应的痕迹。据此判断，司机在三单元停车时吃过亏，所以才把车又停在了相对开阔的二单元。第一次停了三单元还是司机住的地方，这是小艾第一次在推理这么方面吃瘪。小花讲着物业挨家挨户敲门，果然在三单元找到了司机。他一问才知道，司机名叫郭灿，是曹艳茹的同学，他自称车是曹艳茹借给他的。小艾通过郭灿脚趾上密集的出血点，判断他是一名瘾君子。会不会是郭灿为了赌资勒索曹艳茹，最后有杀人灭口呢？但是在郭灿家里并没有发现五十万资金，他的各种卡都被冻结透支。要是他把这五十万都拿去买毒品，恐怕所有郭灿都抽死了。眼看着调查即将进入瓶颈，就在这时，沉默的韩冰又开口了：“也许他用这钱来买凶杀人。”通过对郭灿的审讯，周队印证了韩冰关于买凶杀人的猜测。他买凶的不是郭灿，而是曹艳茹。他为了规避财产协议和情夫郭灿合谋买凶杀害徐建国，没想到杀手买一送一，把曹艳茹这个雇主也给杀了。周队通过郭灿的口供，锁定了一个杀手中介。小白、韩冰和小花在外留守，两个支队荷枪实弹的民警在周队和赵兴成的带领下，将包括中介在内的五个人当场抓获。除了赵兴成磕破点皮，小白在抓捕过程中被歹徒踹伤了脚。总体来说，抓捕过程极其顺利。紧接着，周队运用中介的手机引蛇出洞：“你把雇主都杀了，还他妈好意思要钱啊？”啊？周队和模仿案的真凶约好今晚交付酬金，警方暗中在交易厅附近布下天罗地网，金港 F 四全员出动。小黑也揉着伤腿姗姗来迟，甭说了，肯定是哥哥小白刚踹了。杀手们准时赶到，在垃圾车里翻找酬金。全剧最经典的一幕即将出现。你他妈！白夜追凶第三点五案，买凶案结案。尽管这起模仿案被破，却没有人沾沾自喜，因为车站案的真凶依然逍遥法外。小黑叮嘱赵兴成，不要封锁模仿案真凶落网的消息，又让周队召集董涵为首的媒体，以结案后的优先权威报道权威筹码，要求他们和警方通力合作，对外散布车站案真凶落网的假消息。小黑此举既能杜绝模仿案的发生，又能引导媒体舆论，还可以进一步让车站案的真凶麻痹大意，可谓一石三鸟。办案之余，小黑为了调取曙光四号院周围监控。向赵县打听监控视频的相关信息，由于专业知识严重欠缺，险些在赵县面前露出马脚。最后，小黑又让物证中心把劫拉车的视频发到支队邮箱。然而，这样做严重违反了物证中心的保密协议。真正的小白绝不会犯这种低级错误。小黑这番举动不免让赵倩起了疑心，日常坑哥可以刷一波了。第二天一早，各大媒体如约发布了车站凶手落网的新闻，这可急坏了分局局长。小白的计划涉及警方操作，甚至制造舆论，在局长这儿肯定过不了关。关键时刻，某位工具人又派上了用场。
，我没让刘长勇跟媒体说这些啊。周队接济得逞，没想到出门正好撞见了小花，场外一度非常尴尬。他只好开了张控诉支票，承诺破案后向局长坦白。此处又体现了周队的狡猾。两面上看，周队此举是为了安抚小花，实际上一旦破案，那就是大功一件。到时候引导舆论的手段也会被当做一个重案例，没准还要被写进警察学校的教材里。到时候他周队向局长坦白，不就是变相把功劳又揽回了自己身上吗？周队可真是屎壳郎爬玻璃，狡猾的很啊！这周队的分析点到为止，让我们回归剧情。为了加快这波速度，专案组再次组织开会，会议上韩梅又一次大显身手。他指出，车站的凶手这四年来，除了整理现场的速度停车外，作案步骤和手法并没有太大改变。也就是说，他初次作案就具备很强的反侦查意识，这种情况非常罕见。韩冰大胆猜测，目前他们确定的第一案根本不是凶手第一次作案。他提议把雨夜和男女的犯罪特征去除，只保留强迫症特征，重新划定杀杀范围，尽快找到凶手的第一案。众人在此兵分两路，周队和赵星城在大部队杀杀档案。韩冰和小白在前往物证鉴定中心检查检查车的视频。鉴定中心主任王志革亲自迎接二人的到来。可惜的是，尽管物证中心已经尽可能处理，小白他们也只发现了车内挂饰这一条线索，只好带着视频离开。在返程途中，二人又进行了一段夹情带棒、话里有话的交流。小白看出了韩冰在刻意掩饰自己强大的洞察力，而韩冰则用担心败坏父亲的名声为由，试图蒙混过关。他主动问起了小白脸上伤疤的来历，由此勾起一段惨痛往事。两天前，小白接到线报，说市局查了三年的军火走私犯，当晚将在红安码头转移。情况紧急，小白带着周队和五零零先行赶往现场。黑手霞姐不知道从哪得知警方的行动计划，正在指挥紧急转移。为了拖住军火犯，小白和周队是安全又不顾，不惜现身和军火犯交火，试图拖延时间。没想到被军火犯团团包围，小白也被一名毒贩控制住了。贩毒集团被一网打尽，但五零零也被小白误杀，就连小白的配枪也在那次行动中丢失了。从此，小白就患上了黑夜恐惧症。每当他身处黑暗之中，当年的一幕就会在他眼前重演。见小白沉默不语，韩冰只好转移话题。没想到哪壶不开提哪壶，居然将话题转移到了小黑身上。韩冰在电视上见过小黑的照片，知道兄弟俩长得一模一样，于是他有了一个大胆的猜测。二幺三灭门，也许并不是冲着小黑去的。布局者真正想陷害的人，其实是小白。韩冰一语惊醒梦中人，他的推理将对故事走向起到关键性作用。不过这些都是后话了，因为专案组那边很快查到了车站凶手真正的第一案。时间是五年前，案发不在雨夜，死者也不是一男一女，而是一个名叫吕思平的男性。犯罪手法也从追刺变成了勒颈，甚至连案发地也不在车里，而是在快捷酒店房间里。这起案件和车站案唯一的共同点是现场不人仔细整理过。凶手抹掉了现场所有指纹，甚至连受害者的指甲缝也清理过，说明受害者临死前曾经激烈反抗。指甲里弹出了凶手的皮肤细胞。案发当时，吕思平和一名年轻女子入住酒店，但是由于酒店没开监控，再加上当时有旅行团入住，环境十分混乱，所以没人注意到女子的离开。种种迹象表明，这起案件和车站的凶手是同一个人。那么问题来了，如何肯定这是凶手的第一次犯案呢？做事沉默的韩明又开口了。他发现凶手虽然整理了现场，却任由死者的尸体瘫在地上，表现出了极度的不屑，说明凶手和被害人之间存在情感关联。就算不是初次犯案，也能从吕子平的身上查到蛛丝马迹。白夜追凶最长的一案——车震案，到此暂且先告一段落。真不是我故意卖关子，而这个案子的篇幅实在是太长了，光前半段就干出了超过一万字。半路有加塞的一个三点五案，买凶杀父案；后半段又带出了主线二幺三灭案的情节。为了兼顾细节解析和精彩剧情，所以才不得不在这里暂停一下，希望大家谅解。现在车站的侦破环节已经接近尾声，但真正的高潮才刚刚开始。吕思平被杀一案，是否就是车站真凶第一次作案？凶手又为什么要杀吕思平？明明只有金港 F 四、小黑、南姐寥寥数人才知道的凶手段细节，又是谁将其透露给了媒体？韩冰和赵倩有没有识破黑白兄弟的秘密？以上谜题都将在下期视频中一一揭晓。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道，不要忘记打开小铃铛，会第一时间通知你有新的影片发布。那么我们下期再会，拜了个拜。大家好，我是戴景，拿着话筒的拉塞片片。今天我们继续来说《白夜追凶》的第三案。上回我们说到，雨夜杀手频频作案，专锤车站男女。金港 F 四正式集结，巧破连环一案。话说金港市知名富二代和女网红在车上做二人运动时被人破窗杀害，市局紧急组建专案组，在怎么看都像是最终 BOSS 的顾问韩冰的引导下，专案组一路顺藤摸瓜，终于找到了车震杀手的第一起案件——吕思平酒店被杀案。小白找到了吕思平的发小，从发小孔中得知，吕思平曾撞见一对正在劫他车里偷情的男女，并进行了敲诈。这男的是一名大学老师，与他偷情的是他的老同学。为了保住自己的名声，此人不光交出了所有钱财，连手表都录了下来。
。指挥队长周巡认为，这个被捉奸的男人很可能就是车震案的真凶。但令他不解的是，为啥凶手除掉吕思平以后，还要继续作案，杀害车震男女呢？韩明通过心理学知识给出了答案。他认为凶手在被捉奸的过程中产生了强烈的屈辱感，但杀害吕思平后依然无法摆脱，于是不断杀害车震的男女，试图抹杀当初屈辱的自我。值得一提的是，韩冰在交谈期间，先是以查看卷宗为由，要求支队打开石灯，恰好缓解了小白的黑夜恐惧症；又提出在回支队前吃晚饭，并主动请小白推荐地点。小白当然挑选了伊宿酒吧附近的大排档，并且尿遁和小黑完成了交接。周队原本也想根据厕所，却被韩明拦住。交接期间，小白告诉小黑，韩明可能已经看穿了他们的计划，但不知为何，非但没有拆穿，反而屡屡给予帮助。理论上讲，行政人员可以模仿罪犯的思维结构，但是韩明在缺乏一线工作经验的情况下，主观揣测出车震案凶手的反社会人格思维模式，过程非常轻松写意。简单来说，就是韩冰太强了，引你臭地狱的智商，最好还是直接放弃抵抗，以后该干嘛干嘛。这里并没有要过度解读一下了，大家可以思考一下，什么人可以非常轻松的瞬间带入一个杀人犯的主观视角？大概率是同样有过杀人经验的人。虽然韩冰现在好像站在黑白兄弟这边，但他绝对不是个善茬。言归正传，兄弟俩同步了剧情，完成交接。小黑回到支队以后，第一时间召集专案组，在确认了没有人对外透露凶器的细节后，说出了哥哥小白的推测。新闻媒体十分详细的公开了车震案的凶器，而了解凶器细节的人，除了在场专案组成员之外，就只有凶手本人了。所以是凶手故意散播作案细节，或许是为了催生不广泛。事实证明，他的确得逞了，却也为专案组提供了宝贵线索。只要查到是哪家媒体第一个爆出凶器细节的，在顺藤摸瓜找到消息来源，那凶手是谁也将浮出水面。无巧不成书，第一个爆出凶器细节的媒体，正是董涵所在的金港头条。众人兵分两路，小黑和小花出发前往交管局，调取车震案相关监控视频，其中肯定也包含了除夕夜曙光四号院周边的监控。临行前，南姐就是小黑，询问他关于那份案件的意见。小黑起初以为南姐说的是案卷第十页，赶紧致谢，并叮嘱南姐不要再以身试险。他没想到南姐说的是另一份文件，这下小黑蒙圈了，咋还有两份文件？他表面上含糊回应，心里却一落丛生。哥哥给他的只有一份案卷残页，那另一份是啥呢？另一边，董涵已经来到长风支队，周迅名为合作，实为胁迫，得知了董涵关于犯罪凶器的消息来源，居然就是前面不断刷存在感的物证建立中心。小黑和小花在调取完了监控以后，也来到物证中心和周队会合。车站真凶已经锁定了，居然就是物证建立中心的主任王志革，就是他指派下属将凶器细节透露给了媒体。而他那辆银色捷达车就停在物证中心门口。这辆捷达是您的车吗？根据对物证中心职员的调查得知，王志革有高度的强迫症和洁癖，大到逐一摆放，小到垃圾分类，都要规制的整整齐齐。实际上，韩冰也早已通过王志革回避肢体接触以及办公室过于整洁的摆布，看出了王志革的强迫症和洁癖。这里再次出现了一处关键细节，韩冰一边分析案情，一边故意向小黑递出了一杯水。小黑出于谨慎，并没有接。通过这个细节，我们也可以看出，韩冰在不断试探两兄弟。除此之外，小王在对王志哥的老婆唐莹的调查中了解到，王志哥在生活中也有严重洁癖。五年前，他被捉奸时，唐莹正怀有四个月的身孕，长期缺乏性生活，导致王志哥压枪失败、擦枪走火，孕期出轨，铁渣男。难怪他被李思平捉奸时那么慌张，恨不得把内裤都交出去。根据目前掌握到的线索，基本可以确定王志哥就是真凶。但白夜追凶不是名侦探柯南，不能等前面靠推理，后面靠凶手心理崩溃，在 BGM 里主动交代。更何况，王志哥这种犯罪专家肯定早就准备了后路。果然，王志哥咬定警方没有证据，矢口否认自己的罪行，想在合理扣押的四十八小时内找到能够给他定罪的证据，就不得不用些特殊手段了。赵新成在韩冰的授意下，针对王志哥洁癖的弱点展开攻势。尽管赵新成一顿骚操作，在气势上重新占据上风，但韩冰却依然没从紧张。以他对王志哥的了解，此人心思缜密且非常能忍，心理防线一定非常健全，这一招未必管用。要是在四十八小时内找不到能够一锤定音的证据，恐怕他们只能将王志哥无罪释放。言者无信，听者有意。一旁的小花陷入了沉思。他趁着支队都下班的时候，出现在王志哥的捷达车附近。夜幕散去，白日降临。小黑回到家里，将昨晚听了起伏的案情进展和小白同步。没想到从小白那儿听到了和韩冰一模一样的分析。得知韩冰昨晚的一系列骚操作，小白也逐渐看清了这个人。他之所以一直帮着兄弟俩，不是出于好心，而是因为他想看戏。韩冰是一个永远能先一步看清事实，却永远选择置身事外的人。他早就看穿了王志哥的强迫症和洁癖，还轻易看透了他的想法，却从不主动推进案情进展。因为无论是王志哥还是黑白兄弟，都是他观察和研究的对象。说完了正事，小黑突然开口提起了南姐所说的两份报告，并询问哥哥为啥只给了他一份。小白冰下花的能力，咱们有目共睹
，眼睛转了转，瞎话张口就来。他说南姐已经发现了异样，得到两份文件的说辞就是他试探兄弟二人的手段，并叮嘱小黑在南姐彻底摊牌前，你就当无事发生。而小白这一系列行为都是为了隐藏另一份文件，具体文件里是啥，咱们暂且按下不表。且说这小白回到支队，发现周巡愁眉苦脸。两个支队十个探组全天候工作，愣是没找到和当年王志革车阵的那位老同学。周队怀疑这老同学压根就不存在，而是王志革拿来忽悠吕思平的说辞。除此之外，周队找到了吕思平被杀时酒店的工作人员，他是像王志革这么谨慎的人，作案时肯定做了伪装。再加上案件跨度足足有五年之久，所以周队没对复原的指认抱太大希望。眼看着侦破即将再度进入平静，小花却发现了滑点。吕思平已死，但周队他们却忽略了一个人。当初和吕思平开房时的时髦女人，没人知道她啥时候离开的酒店，没准她看到了真凶的相貌。但是如今吕思平已死，找一个连名字都不知道的女人，更是难上加难。不过小花的这番话，无意中打通了小白的思路，为最后的大反转提供了关键帮助。咱们最后再揭晓，赵信带领的缉毒队也有了重大发现，他在王志哥的车里的脚垫下，发现了一条尸骨残留，材质和车站死者女网红的内衣一模一样，甚至还残留着女网红的血。然而，小白略作查看后，却明白了事情的真相。他的一席话犹如一盆冷水，浇灭了在场所有人的希望之火。他说：“这条植物残留，可能是他昨天比对证物时不小心掉在车里的。”从小花不安的神情，我们不难猜到，这条植物残留是小花为了给王志哥定罪而制造的伪证。果然，没过多久，小花就主动找到小白承认错误。面对知错能改的好徒弟，小白又是一番苦口婆心的教导：“如果他们用伪证给王志哥定了罪，但过个几年发现真凶不是他，那该怎么办？”王志哥这样的罪犯情况极其特殊，他在多年的物证鉴定工作中培养出了极强的反侦查能力。罪犯之所以显得强大，是因为他们毫无底线。而身为人民警察，只能通过合法途径和手段去维护正义，不光要还被害人一个清白，同时也要捍卫法律。尽管王志哥的经验老道，心思缜密，但根据洛卡尔物质交换定律，只要进出过案发现场，案发人和案发现场之间就一定会发生物质交换，肯定能找到给他定罪的证据。这时候有人要问了，那小白是怎么一眼就认出伪证的呢？王志哥一贯谨慎，犯案后肯定更换过车内饰，尤其是汽车脚垫，那味儿都没散呢，明显是作案后换的。要是死者的内衣线头真的掉在脚垫下，也肯定早就被打扫干净了。而且线头其中一端有明显的切痕，一看就是人为切的，而不是自然掉落的。就在四十八小时即将截止的时候，小白终于发现了关键证据：从王志哥亲手还原的视频中，发现凶手的左手戴着一枚戒指。他立刻冲进审讯室，让周队将王志哥的左手摁在桌上。果然，他的手上也有一枚戒指。原来，王志哥虽然运气出轨，但他和妻子的感情一直很融洽。结婚十年来，居然从没摘下过婚戒。从视频里可以看出，就连行凶时，他也没摘下婚戒。没想到，王志哥亲手处理的视频，竟然成了给他定罪的关键一环。果然，法医从婚戒内圈里检测出了被害人的血迹。这下证据确凿，车证案居然就这么突然结案了。想必大家都和我一样，有一种就这的感觉。别急，本案最大的反转即将出现。社区对专案组的直播效率非常满意，也充分肯定了小白在案件直播中的作用。他的顾问身份算是保住了。董海在老六的协助下，得到了报道案情全貌的宝贵机会。韩冰和赵新成也将回归海港支队。案件看似完美解决，但小白却婉拒了周队庆功宴的邀请。他在等最后一块拼图。小白走出会议室，在走廊里拦住了即将离开的王志哥的老婆唐莹。赵先从档案库里找到了吕思平被杀案的证物。其中包含一张房卡，尽管王志哥杀人后清理了现场，但这张房卡一直留在电源插槽里，因为这张卡王志哥肯定没有碰过，没有清理的必要。事实也确实如此。记者队在房卡上发现了四种指纹，但没有一种是王志哥的。虽然指纹鉴定结果还没出来，但不难猜测，当初和吕思平开房的时髦女人，居然就是王志哥的老婆唐莹。哎，我怎么变色了？难道说王志哥杀吕思平不是因为他撞进了自己偷情，而是因为吕思平绿了自己？大家记住这个情节，后面还会有反转。让我们来看看留守家中的小黑，他居然无视哥哥的禁令，在家里抽着烟。电脑屏幕上播放着昨晚小黑从交管局里调出的除夕夜曙光四号院桌边监控，可画面中的人不是别人，居然就是自己的亲哥哥小白。同样是监控视频，长风支队技术科里，赵信发现前一晚的支队监控拍下了小花制造伪证的全过程。这段监控一大曝光，别说是外星组的职务，小花很有可能要被逐出警队。到时候他赵信不就能顺理成章进入外星组了吗？想到这里，赵信默默将视频导入光盘。可没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后。光盘被副支队长老刘强行截胡了。他正愁没借口把小花调离外星组，这冠冕堂皇的理由说来就来。摆在小花面前的有两个选择：要么离开外星组，要么接受世爷的处罚。没想到女大不中留，小花宁可承担处罚，也要留在外星组。在我犯错误的时候，好像是官队保护了我。
。小白感带硬不将的潜回到家，得知弟弟拿到了曙光扫耀的监控，心里咯噔一下，只好强装镇定。可迎接他的是弟弟小黑一肚子怨气，因为监控不光拍到了安藤，还在同一个位置拍到了小白的身影。有了这层证据，小黑甚至怀疑安藤并没有做伪证，他确实看到了一个顶着小黑面孔的人，可那个人并不是小黑，而是小白。小白当晚就在曙光四号院，然而他却对小黑只字未提。面对亲兄弟的不信任，小黑出离愤怒。在这场换人计划中，他承担着绝大多数风险。在家里放屁都得加着放，在刑侦队就得全力扮演小白。一旦露出半点马脚，他们的自作聪明就成了自投罗网。我每天都好焦虑啊！小黑心里清楚自己没杀人，更不相信小白会杀人。但让他百思不得其解的是，身患黑夜恐惧症的小白，当晚为什么会冒着贩卖的风险出现在曙光四号院？他以离家出走为要挟，逼迫小白说出当晚发生的一切。看着即将夺门而出的小黑，小白彻底坐不住了。我承认，那天晚上，我确实在那里。通过小白的复述，我们终于得以窥视二幺三灭门案当晚的部分真相。我们在先前小白的回忆中得知，两年前他参与了一场针对军火集团的抓捕行动，导致同事五零零被误杀，他的配枪也在行动中遗失。半年前的除夕夜，小白突然接到一通电话，对方称有小白失箱的线索，约小白在曙光四号院附近碰面。就在小白快要到达约定地点的时候，却接到了周队打来的电话，说曙光四号院发生灭门案，从现场提取的 DNA 等线索全都指向了小黑。小白的弟弟知根知底，知道他不可能杀人，于是第一时间联络到小黑，给了他两个选择：要么投案自首，要么立马跑路。这才有了后来的换人计划。虽然不清楚给他打电话的人是谁，但这个人提到了石枪的事，很可能也了解灭门案的内幕。尽管小白已将一切和盘托出，但参考他编瞎话的能力和前科，小黑最终还是选择了离开。和每一个离家出走的小屁孩一样，小黑要做的第一件事就是找一个落脚点。身为 A 级通缉犯，酒店肯定是没法住了，又不好意思寄居一次酒吧。小黑左思右想，终于想起了一个人，这位胸口藏着杀气的老铁名叫大壮，人送外号“小栗旬金港分巡”，和小黑是过命的交情。从这满满一仓库的简单设备，我们就能猜到，这大壮绝不是个简单人物。没错，在他不羁的外表下，隐藏着金港第一黑客的身份。小黑要是想跑路，他分分钟就能办一套出口手续。小黑也是一点都没和大壮客气。案卷资料在公安部的网络上，会不会有备份？黑警公安部难度实在太高，而且万一不小心黑进去了，那这剧恐怕都过不了审。小黑只好退而求其次，让大壮破解长风支队的监控，二十四小时盯梢支队情况，想办法冒充哥哥小白混进去，偷走灭门案的案卷。盯上长风支队的显然不是小黑，押送王志哥的车队遭遇袭击，包括老刘在内的几名警员受轻伤。车站侦讯王志哥竟然被劫走了。据老刘回忆，他们是他已经查阅到有人跟踪，先前也试过联系指挥中心，可不光对讲机里都是杂音，连手机都没信号。显然劫走王志哥的人事先准备好了信号屏蔽器。紧接着，一辆汽车从侧方撞翻了押送王志哥的车辆，劫匪用辣椒水放倒了警员，将王志哥带上了一辆咖啡色奥迪，随后扬长而去。劫匪对押运流程了如指掌，全程也就在短短三分钟内，一看就是专业团队。周队立刻请求市局支援，封锁金港南站，阻止王志哥逃往外地。他们在交管局的帮助下找到了那辆奥迪，可留给他们的只有满车的辣椒味。劫匪早已带着王志哥更换车辆，成功摆脱了警方的追捕。丑陋的小白眉毛都浓密了许多。一转眼，两个小时过去了，调查一筹莫展。小白只好让周队向公安部申请通缉王志哥。赵倩又带来了坏消息，给唐英定罪的房卡不翼而飞。而交接时，房卡分别就放在物证箱里。再结合劫匪熟悉押运流程，警局内部很可能有黑警。大家不妨根据现有的线索猜一猜黑警是谁，但是别猜太久，因为紧接着小王就急匆匆地闯了进来，说郊区一家模具厂发生枪击案，凶手特征很像王志哥。周德立即撤掉周边警力，前往封锁模具厂。另一边，大壮终于破解了长风支队周边监控，万事俱备，只欠东风。没想到机会说来就来，小黑从大壮口中得知王志哥被劫了，吸引了大部分警力，正好给了小黑偷案卷的可乘之机。不过行动前，他要做两手准备。经过一番乔装打扮，小黑只身一人来到贩卖枪支的窝点。没错，他是来买枪的。小黑凭借在部队的经验，一针见血地指出对方提供的组装枪存在各种问题，并顺势提出试枪。没想到对方仗着人多势众，竟然想黑吃黑。小黑笑了，看我叫小黑就想吃，你们吃得下吗？三人果然被小黑轻松反杀。小黑拿着枪来到一处酒吧，老板娘显然是个有故事的人，看见小黑拿着枪，非但一点都不害怕，还主动上前搭话。另一边，小白和周巡带队来到模具厂。死者是一名普通工人，从地上的弹孔推断，他是跪在地上，以行刑的方式被人从背后枪杀的。再结合目击证人的口供，基本可以确定持枪杀人的就是王志哥。劫匪救走王志哥时，并没有抢夺警枪，那王志哥手指的枪是哪来的？他又为什么要冒险跑来杀一个模具厂的工人呢？小白结合开模机上弹出的金属粉末推断，王志哥专程来这儿是为了制作消音器，而杀人只是为了灭口。
，非犯逃亡过程中，枪声往往能起到威慑作用。王哲哥居然专程做了消音器，说明他非但没想逃，还要去杀某个特定目标。而目前可能性最大的就是把他们夫妇和他家破人亡的小白赵县主动请缨做弹道检测，争取找到枪械输出。小白提醒他，王哲哥使用的是九毫米口径的手枪，符合大部分警用枪的参数，所以要优先排查警方持枪。此时，郊区又有一名出租车司机被枪杀，凶手抛尸路边后驾车逃逸，周队立马带队前往现场，司机同样死于行刑式枪决。不用说，肯定又是王志哥。长风支队几乎全员出动，进行搜捕，就连受伤的老刘都在一线待命，只是那两个探路留守。小艾提出和小花一起行动，寻找线索，他的请求当然被驳回了。身为重点保护对象，从现在起，他小白的脑袋就别在周巡的裤腰带上了。夕阳西下，夜幕即将降临，可派出去的探路却石沉大海，没有半点王志哥的消息。周队是急的，在走廊里直打转。这时，对讲机里传出小旺的声音，说离支队有段距离的一家超市发生持枪抢劫，嫌犯特征和王志哥基本一致。去魔芋厂抢出租车，这些都能理解，但为啥要抢超市呢？周队不得其解，带着小哈和仅剩的两个探子出发去超市。小白则留守支队。周队前脚刚走，后脚赵倩就打来电话，弹道报告出来了，确实是长风支队两年前的一把实枪。当听到警枪编号时，小白蒙圈了，因为王志哥手里的正是五零零遇害当晚他丢失的那把枪。这显然不是一场巧合，背后还有更大的阴谋。小白正想再次确认弹道测试的准确性，通话却突然中断了。与此同时，小黑在监控里看到周队率队出警，又推测身患黑夜恐惧症的哥哥肯定留守支队。天时地利人和，此刻正是潜入偷取案卷的最好时机。没想到有人捷足先登，监控里突然出现一个神秘人，他闯入支队大院，一枪击毙门卫。小黑大家都猜到了，此人正是王志哥。原来他知道的一系列骚乱都是为了调虎离山，他真正的目标就要去毫不设防的支队里手刃小白。现在不光小白，南姐也在支队，小黑立刻出发前往救援。另一边，小白先找到了南姐，在得知两人的手机都没有信号以后，立刻想到了王志哥，他让南姐用座机通知周队回防。可惜他们还是晚了一步，支队的电路和电话线都被王志哥切断，就连对讲机的信道也被占了。长风支队成了一座和外界隔绝的孤岛。小白强忍黑夜恐惧症，找到了老刘，告诉他王志哥已经进入支队，一场恶战在所难免。如今只有先去枪械库拿到武器，集结所有剩余警力抓捕王志哥。可迎接老刘的是一扇铁门，电路和备用电源都被切断，枪械库强行落锁。按照规定，没有支队长以上的命令，管理员无权给老刘开门。这家伙过急了，手心直冒汗。待老刘十分理解管理员的行为，拒绝了对方借来的配枪。要是王志哥也来到枪械库，管理员必须用武器自保。老刘只好赤手空拳出发，集结警员。丧失战斗力的小白和南姐躲进法医实验室，却还是被王志哥发现。大门岌岌可危，小白能做的就是牺牲自己，把南姐藏进实验室里屋。王志哥破门而入，正要开枪，只见一道黑影“呼嚓”一声横空杀到，击、啊、退王志哥。小黑并未深追，还是留下来查看小白的情况。眼看哥哥小白就奄奄一息，小黑不得已只能在南姐面前暴露自己。这对苦命鸳鸯终于相认，但现在显然不是叙旧的时候。根据小黑的说法，小白的黑夜恐惧症，学名叫逆向型感光性休克。一旦没有光源照射，小白就会休克，甚至窒息而死。那好办，我把屏幕亮度调到最大。小白加油，我只能帮到你这儿了。南姐用吗啡降低小白的器官反应能力，缓和休克症状，勉强保命。被迫意识的小白让弟弟赶紧离开，因为他知道，以周巡的智商，很快就会察觉异样，并返回支队。刚成功的猎人又要劳燕分飞，临别之际，南姐告诉了小黑一个大家可能早就猜到的惊天大秘密：你一定要注意安全啊，因为你要当爸爸了。原来这就是南姐一直想告诉小黑的事。那天南姐给小白的两张文件，一张是二幺三灭门案案卷第十页，另一张就是医院的必刷单。这时候有人要问了：南姐怀孕了，咋一点都看不出来呢？实际上，南姐第一次出现，我们就能看到她的小腹隆起，但是被白大褂盖住，并不明显。而到了后面的第十五集，她的肚子又成了这样。可见剧组在细节上确实很用心。关于南姐的怀孕，剧中也有多处暗示。首先，南姐屡次提出有重要的事要转告小黑，而小黑总觉得南姐有些怪。其次，赵现在在桌子里看到过阿司匹林，孕期使用阿司匹林能够缓解妊娠期高血压和胎儿宫内生长受限，关键是能缓解呕吐等妊娠反应，但过量使用可能会对胎儿产生不利影响。南姐为了掩盖怀孕的事实，还不得已而为之，因为现在准妈妈们最好不要模仿。本期的小葵花妈妈课堂就到。追着大院里，周队果然如小白所料赶了回来。他在小花的提醒下，发现王志哥犯案的位置在辖区边缘，再加上通讯频道被占，小白的手机也打不通，终于意识到自己中了调虎离山计，于是立刻联系小王带队回援。他和小花则进一步回到支队，门卫的尸体证实了他的猜测。周队向市局和周边警局申请增援，叮嘱小花留在车里保护好自己。如果发现王志哥，不用鸣枪示警，直接击毙。自己再带着手电，孤身潜入漆黑一片的支队大楼，却和正在车辆的小黑狭路相逢，全局都能打在两个男人之间，一场大战在所难免。
。打斗过程中，周队认出了小黑，为了摆脱周队，小黑迫不得已向他到处实情，说是来救哥哥小白的。趁周队放松警惕，将他放倒，靠在了楼梯扶手上，最终小黑顺利逃离现场。小王带着大部队和小花运河，恢复了支队的供电和通信系统。周队则打开枪械库，组织留守警员展开抓捕。在一名伤员的指引下，目睹老刘被王哲和挟持进了办公室。小王、周队和小白在办公室门口完成会师。小白的异常引起了周队的注意，难解之后用惊吓过度掩饰小白的黑夜恐惧症。由于老刘的办公室有两道门，贸然破门会给王哲哥反应时间。楼外特警局组已经到位，带着窗帘阻挡视线，热感测距仪也只能看到两个热成像，无法分辨哪个是王哲哥。周队尝试用座机和王哲哥联系，却没有得到任何回应。现在最稳妥的办法还是派爆破组破墙而入，但两边分别是虫洞墙和文件柜，兜兜转转，问题又回到了眼前的门上。周队提议先断电再突入，这样王哲哥向特警队开枪的几率更大。到时候就看谁的枪更快了。没想到这门他突然自己开了。你要试图往里冲，我就打死他。要打死他是吧？随便。王哲哥显然是个善于听取建议的好领导。啊、营救人质的计划陷入僵局。而在海港支队的赵兴成传来好消息，王哲哥的老婆唐莹已经招供。原来当年他为了帮王哲哥隐瞒捉奸的事实，还骗吕四平开了房，并协助王哲哥杀害了吕四平。看来王志哥夫妻俩感情深厚，关键时刻唐莹就是一枚至关重要的棋子。为了确认老六的情况，小白以人质的重要性威胁王志哥，迫使他同意。南姐带着塑料器械进屋检查了老六的伤情，好在子弹没有伤及骨头和动脉，但卡在了肌肉里。如果不进行手术，老六将面临节日的风险。此外，南姐还带来一条重要信息：抢救老六时，她注意到王志哥正在用手机给一份卷宗拍照，而老六的办公室里只有从周队那拿到的二幺三面板卷宗。周队第一时间想到了小黑。面对周队的质疑，小白这回不变瞎话了，直接转移话题。他说：“王志哥手里的枪就是他两年前丢失的那把。”话音未落，人群中手机铃声此起彼伏。看来王志哥为了把拍到的案卷发送出去，已经解除了信号屏蔽。不仅如此，王志哥拍完照居然把案卷烧了，这下只有他背后的神秘势力掌握二幺三面板的案卷。小白立刻联系记录队赵倩，得知两分钟前王志哥向外发送了一个二点六兆的压缩包。接收方是个移动中的手机或者 iPad 之类的手势终端。小白立刻决定兵分两路，周巡亲自带队追踪信号接收者，他自己则留下来蹲守王志哥，保证老刘的生命安全。但周巡还是把现场指挥权交给了赶来支援的分局局长。虽然局长转手就把指挥权交给了小白，但随着小黑的出现，小白已经彻底失去了周巡的信任。周队前脚刚走，后脚王志哥就再次挟持老刘出现在门口，他要求所有警察在五分钟内撤出大楼。再为他准备一辆加满油、摘掉牌照的车，用对讲机和他联络。在确认安全后，他就会放了老刘。但老刘的枪伤脱不得，小花挺身而出，提出了用自己交换老刘。毕竟老刘是个经验丰富的老刑警，再加上腿伤，导致行动不便，肯定远远不如小花这个腿脚灵便、但资历尚浅的信任女警。尽管小花的行事价值远比不上老刘，但是在得知小花就是老刘的亲生女儿后，王哲哥还是同意了小花的请求。小白让警队撤出大楼，表面上满足王哲哥的所有要求。他众所周知，我国公安干警从不和罪犯谈条件，如果谈了，那就是缓兵之计。小白独自留下，引导王哲哥，三言两语间试探出了王哲哥独闯警局的动机。原来他背后的势力又给唐莹定罪的关键证据房卡相要挟，让他来杀小白。所以王哲哥的所作所为都是为了帮妻子脱罪。小白可以隐瞒了唐莹已经招供的事实，谎称市局正在连夜提审唐莹，为这号的狙击埋下伏笔。没错，在小白的安排下，支队大楼外早已布下天罗地网。奈何对手是王志哥，他熟知支队周边地形，知道侧面无法设置狙击点，反侦查经验又极其丰富。挟持小花走出大门，用小花把自己挡在严严实实。狙击手一时竟然找不到合适的射击角度，眼看着王志哥离汽车越来越近，小白急中生智，伪装市局人员，在对讲机里说出了唐莹招供的消息。成功扰乱了王哲哥的心神，狙击手也瞬间把握时机，用一颗子弹结束了王哲哥罪恶的一生。白夜追凶第三，车震也以王哲哥的死亡画上了句号。不过案件掀起的波澜却并未平息。小黑顺利逃出车队后，原本打算回到秘密仓库，没想到大壮告诉他，王哲哥还有帮手，有一个神秘人帮他切断了电源。小黑一看就蒙圈了，照片里的人不是别人，正是二幺三面板的目击证人安藤。在大壮的远程协助下，小黑一路尾随安藤来到一家夜总会。安藤腰间的手枪让小黑打消了强行闯入的念头，只好继续跟踪。没想到被安藤绕了后，果断白给。与此同时，追踪信号的周队也在记录队的帮助下找到了夜总会附近，凭借资深刑警可怕的直觉，和安藤擦肩而过。哎，你，这。么、嗯？万万没想到，一副豹子相的安藤，居然在上线几分钟后就领了便当。
和周游队并不知道安藤的身份。在技术队的核查下，周游队最终确认眼前的神秘人就是接收王者哥暗镜照片的人。这头周队解决了安藤，但被小黑也打倒了巡查警员，逃之夭夭，避免了进一步白给。第二天一早，安藤的尸体被带回支队。小白惊讶之余，却没有说出安藤的真实身份。面对周队的质问，也矢口否认自己和小黑还有联系。周队怀疑王者哥是小黑的帮凶，因为毁掉案卷，小黑是最直接的受益人。小白宣称自己希望案卷完好无损，这样他就有机会查明真相。昔日战友如今剑拔弩张，不过经此一役，小白和小黑兄弟俩倒是重归于好了。坐在一宿酒吧老板娘的车里，兄弟俩互动有无。最关键的是，昨天安藤塞进小黑兜里的，居然就是已经遗失的房卡。这显然是又一次陷害。万一当时小黑被周队抓住，后果不堪设想。但小白和小黑的相貌完全一致，很难确定安藤要陷害的目标到底是谁。王志哥为什么要烧掉案卷？又为什么要拍一份留存？随着灭门案的种种细节被揭开，白夜追凶的主线进一步推进。安藤背后的组织为何一而再、再而三的陷害小黑？警局内部的黑警到底是谁？小黑能否为自己翻案？本条视频点赞过二十万，我则继续加班加点，干出白夜追凶的第四案——绑架案。那则可老精彩了。开场就是小黑和酒吧的女歌手在床上醒来，想知道小黑到底有没有尸身？赶紧点赞吧！大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。今天我们来继续说《白夜追凶》的第四案——绑架案。但是在下一位受害者登场前，让我们照例前情提要：娱乐追凶的小伙伴可以往后快进十秒。关小白和关小黑是一对兰叔兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是想为弟弟翻案的前警队长。由于哥哥身患黑夜恐惧症，所以每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门参与破案。上回我们说到，车震案横生波澜，至格中伏法，灭门案另有隐情，安藤秒杀清。在上一期视频中，南姐就已经知道了兄弟俩的换身计划。她在老板娘的带领下，来到了因素酒吧仓库，见到小黑是又气又恼，一方面为兄弟俩的刻意隐瞒而生气，另一方面，老板娘这个大美女居然比自己更早知情，南姐当然要吃醋。总而言之，经历重重磨难，恋人终于重逢。小黑身为 A 级通缉犯，他们的未来必然模糊不清。但南姐还是决定把孩子生下来，毫无保留的相信自己的爱人。另一边，为了探明黑白兄弟背后的秘密，周巡趁小白不在家，亲自带队指导黄龙。还记得第一案中提到过，长风支队有一半都是小白的亲信，大家都不想得罪小白这位前队长。可在周巡的威逼利诱下，啊，没有利诱，光威逼了。小王等人只好硬着头皮闯进了小白家。这屋里怎么他妈这么黑？师傅，您把你直接这边的，把帘拉开。哦。这边小黑已经尽可能的消除生活的痕迹，警方也确实没从现场找到任何线索，但周巡还是通过老虎不吃肉以及家里过多的食物储备等细节，猜出了小黑和小白保持着联系，甚至来过小白家里，而小白的电脑里很可能藏着重要线索。小白认为周巡之后一定会加强布控，派人二十四小时盯梢。如果贸然改变行动规律，反而会显得可疑。家既然回不去了，因素酒吧正式成为兄弟俩交接的大本营。小白和南姐返回支队的途中，小白向南姐道歉，表示他跟小黑并非刻意隐瞒，而是担心南姐中了别人的熏陶。两人离开后不久，大壮也通过无处不在的监控，一路跟来了因素酒吧。大壮带来了一条重要情报。除了上回小黑潜入的夜店外，安藤上周还连续两次去过同一家酒吧，反正不能放过任何蛛丝马迹的原则。小黑在哥哥已经出门的前提下，顶着哥哥小白的身份，正式来到那家和弦酒吧。线索没查到半点，倒是非常俗套的碰上了富二代调戏酒吧女歌手的戏码，就更加俗套的被女歌手当成了挡箭牌。看到这儿，我突然有一种不祥的预感。果不其然，小黑又更更更加俗套的揍了富二代一顿。你们以为这就完了？别急，好戏才刚刚开始。小黑就像被下了降头，装逼装上了头，突然忘记。自己来这的目的，戴了富二代遗留的帽子和酒吧驻唱喝起了小酒，这么演下去不出事才怪。果不其然，下一个镜头，小黑醒了，映入眼帘的却是酒店陌生的天花板。他发现自己正赤身裸体躺在大床上，身后传来了陌生女子的声音：“你醒了。”从接下来的交谈中，我们知道女歌手名叫任迪，是昨晚被小黑救下的和弦酒吧驻唱。她有个弟弟叫任波，在酒吧当服务生。面对小黑心虚的询问，人家的回答十分暧昧。啊、呃，我要说他俩昨晚啥都没发生，你们信不信？下象棋，我俩下象棋去。小黑在外面花天酒地，南姐却因为他受到了老刘的刁难。老刘试图从南姐嘴里套出小黑的消息，好在南姐已经和小白串了供，一套说辞滴水不漏。直到老刘当着他的面怀疑小黑和王志哥是一伙的，南姐终于爆发了。无论是复制案卷还是销毁案卷，能替关宏宇脱罪吗？另一边，小白也怒气冲冲直奔周巡办公室，质问他为什么要带队搜自己家。老虎，他不吃烧鸡呀、啊！啊，我告诉过你，分谁喂。
。周寻难得真情流露，他放下小白，见好就收，不要在弟弟的案子里越陷越深。同时，他将会在今后的案件侦破中逐渐弱化小白的作用，因为小白已经失去了他的信任。既然想到小白身上挖出线索难如登天，周迅只好把调查重点放到了神秘人安藤身上。周迅瞒着小白，让记录者的赵谦调出昨晚夜总会的监控录像，试图找到安藤的真实身份，却意外发现了小黑的身影。不过从录像上看，小黑鬼鬼祟祟猫在一边，明显和安藤不是一伙的。和安藤在一起的是另外几个黑男子。奇怪的是，不知道是巧合还是这几人故意回避，所有的监控都没有拍到他们的正脸。不过后来老刘在查看监控时，发现其中一个黑男子的背影似曾相识。这一发现将对主线剧情的走向起到关键作用。不过这些都是后话，眼下侦破重点还是安藤的身份。然而记录队也经过仔细勘验，没有在安藤的身上找到任何证件或银行卡，所驾驶的车辆也是租的，甚至连他的手机卡都是不记名卡。拨打过的电话里已经有两个关机或停用，唯一的线索就是他使用的手枪。一把被改装过的五四式序列号被故意抹掉。五四式手枪使用七点六二毫米口径的子弹，是我国人民军队中装备时间最长、生产数量最多的军用手枪。军用手枪划重点，一会儿要考。现在这把手枪已经被送去市局做弹道对比，或许能从中得到更多线索。对安藤的调查暂时告一段落，因为摆在周迅面前的还有一起离奇的报案。同志们，绑架案就就开始了。报案人是金港市房地产大亨雷老虎。今天早晨，他接到了一通勒索电话，对方声称绑架了他的儿子雷小虎，并索要五百万现金。可问题是，他接到勒索电话的时候，儿子小虎就坐在自己身边。看到这里，想必大家都认出来了，这个小虎就是昨晚在和贤酒吧被小黑暴打的富二代。周迅以为这就是一起电话诈骗，可小白却通过勒索的赎金过大，察觉此事并没有那么简单。果然，雷老虎又说出了本案的第二个离奇之处。昨晚，小虎喝了点酒，本着开车不喝酒，喝酒不开车的原则，他把自己的车留在了酒吧，自己打车回家。可没想到，他的车找不着了。听到这，周迅又懂了，这充其量就是个车辆失窃。但小白却坚持将此案按绑架案处理。在外勤组和父亲居民的帮助下，周迅很快就在小庄桥找到了小虎的车，但车里空无一人，再加上车被随意丢在路边，甚至连钥匙都留在车里，显然他们的目标并不是这辆车，而是坐在车里的人。看到了自己的爱车，小虎这才想起，昨晚他把车钥匙交给了一名酒吧服务生。而根据酒吧和沿途监控显示，今晚凌晨一点五十分，服务生刚把车开出停车场，就遭到拦截。两个人强行上车。凌晨两点半，小虎的车经过小庄桥地区，随后一辆没有牌照的面包车驶离现场。也就是说，绑匪原本想绑架的是小虎，却错把服务生当成小虎给绑走了。考虑到虽然人绑错了，但确实发生了绑架案，周迅没收了雷老虎的手机，要求事不关己、高高挂起的雷氏父子配合办案。另一边，支队却迎来了一位不速之客。关队长，原来人迪离开酒店回到家里，发现本应早就到家的弟弟任波不见了，联系了家人朋友都没找到。按照规定，失踪必须超过四十八小时才能立案。人迪脑子一转，想起了昨晚和自己有个交流的长风支队队长。可让人迪感到困惑的是，昨晚放出的小白今天怎么跟变了个人似的？你可别提个裤子不认人呢。大家别误会，小黑和人迪真的啥事都没有。下象棋。另一边，会议室里，绑匪又给雷老虎打来电话索要赎金。雷老虎在周迅的指导下，用强硬的态度和绑匪沟通，没想到引起了绑匪的警觉，随即挂断了电话。这段电话是网络拨号，还挂了 VPN， 记录队无法锁定绑匪的位置。为了证明自己确实绑架了小虎，绑匪还给雷老虎发去了被绑者的照片，伪装被人敌看见。在人敌的指认下，警方最终确定被绑架的服务生就是人敌的弟弟任波。从照片上看，绑匪用胶带封住了任波的嘴。任波怕是连给自己身边的机会都没有，所以绑匪应该还没发现自己绑错了人。上集车站蹦出来个买一送一，情绪到了，连雇主都杀的五星杀手。这回又跑出来个反正常能力极强，但绑架愣是不认人的专业团队。金港市果然是人杰地灵，人才辈出。眼看案情已经明朗，雷氏父子又打起了血糖股，并且按照规定，警方无权强迫他们协助调查。好在关键时刻，周迅挺身而出，强行把这对父子稳住。绑匪知道雷老虎有支付赎金的能力，这才绑架他的儿子。一旦绑匪知道人质就是个服务生，家里没有支付赎金的能力，恐怕当场就要撕票。这起乌龙绑架案不仅是对侦破能力的考验，更是一场速度的较量。周迅再次分析绑匪发来的照片，从阳光照射的角度判断任波被绑在西南朝向的房间里，店面和墙面非常残破，多半是在戴车间的老房子，而这类房子大多集中在老城区。再加上绑匪的换车地在小庄桥，结合以上推断，周迅指派小汪重点搜查北五环以外的老小区，并让赵倩把照片送往物证鉴定中心做进一步处理。周迅这回是铁了心要搞小白，把刑侦工作都自己做完了，还假意咨询小白，除了稳住雷老虎之外，还有什么要做的？引诱小白自己说出让雷老虎垫付五百万赎金这种近乎无理的请求，再顺理成章的把这块烫手山芋扔给他。小白显然也不是省油的灯，说服雷老虎的任务他接下了，但条件是他要参与安藤案件后续调查，否则就一拍两散。
。晚上，小白、小黑才因素酒吧碰头，兄弟俩互动有无之后，小黑终于意识到自己惹了多大的麻烦，如今只有尽快破案，彻底撇清和人妮的关系。交接完毕后，小黑来到支队，兴许是小白的警告起了效果，周迅居然主动把安藤的案卷交给了小黑，并透露了一个重要消息。经过市局与弹道比对，安藤使用的那把手枪和西城区一桩血案的凶器完全吻合。大家注意啊，绑架案里又开始穿插起了主线灭门案的情节。被枪杀的死者名叫于松堂，是个抢劫犯，长期在西城、海港和长风区旅游探作案。直到三年前，他在洞天后街被人以行刑式手法击毙。凶手和先前王志哥的杀人手法一致，也许这就是安藤和王志哥背后神秘组织的特征之一。尽管凶器一致，但案件毕竟时隔三年，他们也不能确定是不是安藤杀了于松堂。此时，人妮正在接待室里，以泪洗面。以他的经济条件，砸锅卖铁也拿不出五百万。小黑不免有些纳闷：人妮如哥处这么多年，难道就没一两个朋友吗？没想到人妮完全曲解了他的意思，误以为小黑要让他出卖肉体。人在极度悲伤和愤怒的影响下，往往会失去理智。人妮进一步将弟弟被绑架迁怒于小黑。原来昨晚就是小黑将小虎的帽子戴在了仁波头上，这才让绑匪把仁波误当成小虎，所以小黑就是导致仁波被绑的帮凶，他有责任救出仁波。人迪独自离开支队，还主动坐上了小虎的车，打算用自己的办法酬谢赎金。和弦酒吧里，台上是弟弟身处险境，却为了赎金不得不强颜欢笑的姐姐；台下是本该被绑架的富二代，心安理得的享受着灯红酒绿的奢靡生活。这世界有时就是这么荒唐又滑稽。第二天一早，小白抽身来到法医实验室。一方面是为了安抚南姐的情绪，另一方面则是为了于松堂和安藤的尸检报告。南姐发现安藤的膝盖处有旧伤，初步判断是被演习用的橡皮子弹击打形成的，所以安藤很可能是一名军人或者警察。小白离开法医室，正想在走廊里撞见了旧地心切却被拒之门外的人敌。想到为了弟弟心力憔悴的自己，小白感同身受，不免动了恻隐之心。再三叮嘱人迪要控制自己的情绪，然后不顾众人非议的目光，破例带他一起进入了指挥室。经过物证鉴定中心处理后，周迅果然从劫匪发来的照片里找到了新的线索。他通过光线判断，拍摄场景除了西南方向外，在拍摄角度的一侧还有一扇大窗，也就是说，拍摄地位于一座即将拆迁的老塔楼。再结合外星组的调查结果，比对技术队调出的户型图，周迅大胆猜测，人质就在天方小区。娱乐带着小王即刻出动。小白则成了留守儿童，雷老虎埋怨人波连累自己，刚好被人机听见，两人把警局当成了菜市场，房顶都快掀了。面对扬言要终止协助的雷老虎，小白终于怒了。相信你在地产业能走到今天的地步，也是经历了不少挫折。而我们呢，有经济队，是专门调查那些爆发的公民之前的蹉跎岁月。小白一顿社会嗑，闹得老雷头皮发麻，最终选择了配合。恰好在这个时候，绑匪再次打来电话。和周巡的强硬不同，小白选择了相对柔和的沟通方式。在小白的指示下，雷老虎以资金周转为借口，和绑匪打起了太极拳，尽可能的给警方的营救行动争取时间。小白通过通话内容断定绑匪还没发现警方已经介入，仁波暂时没有性命之余，没想到意外还是发生了。绑匪为了威慑雷老虎，发来了一段来自外网的视频。按照规定，人质家属应当回避，可小白却以人质家属的精神状况为由，让人敌留在了指挥室，等到他反应过来，为时已晚。因为视频里的绑匪活活剪断了人波的一根手指，小白脸色顿时大变，却不是震惊于绑匪的凶残，而是发现手指被剪断时，人波居然毫无反应。人迪亲眼看到弟弟的手指被剪断，心态当场炸裂。而此时的小白还不知道，这条视频成了压垮人迪的最后一根稻草，小白的疏忽将酿成大祸。紧接着，绑匪再次打来电话，要求雷老虎在今晚十二点前筹借赎金，届时他们会告知交易地点。营救任务只剩最后九个小时。另一边，在赶往天风小区的途中，小王迎来了他全剧的高光时刻。他想到绑匪临时租房关押人质，他们使用的水电天然气一定极少，将水电信息、户型和租住人员相结合，就能有效缩小搜查范围。插播一条场外信息：前段时间破获的杭州杀妻案中，据了几位业主就是根据受害人家里突然暴增的用水量，大胆猜测出凶手处理尸体的手法，甚至影响了警方侦破方向。他们的思路和小王不谋而合。白夜追凶的部分细节着实有些心思极恐。题外话到此为止，让我们回到周巡那边。在物业的协助下，警方很快锁定了一座塔楼的六零二室。由于时间紧迫，周巡等不及特警支援，带着两个全副武装的探子秘密潜入塔楼，准备实施营救。小白一通电话叫住周巡，因为他识破了绑匪的伎俩。现在是阴天，而绑匪刚发来的视频里居然阳光明媚，显然是事先录好的，目的就是试探警方是否介入，而人质很可能已经被转移了。事实果然如小白所料，绑匪在门后设置了一条半线，门一旦被推开，就会触发高频信号发射装置，接收方就会知道有人闯入。根据小区监控显示，今天凌晨，两名绑匪挟持已经无法正常行走的人波，驾驶红色尼桑汽车离开了小区。技术队根据车牌号找到了车主，可车主说这辆车一周前就被他外甥刘岩借走了。刘岩这个人有过犯罪前科，很有可能就是其中一名绑匪。
。与此同时，七十年那边又有了进展。赵县指出，这台高频信号装置辐射范围只有三公里，而绝大多数家用电器使用的都是低频信号。等专业设备送来，他们破解了这台装置就能逆向定位绑匪。案情进展相当顺利，人敌的情绪也稳定了不少。但是有一个人坐不住了。紧接着，小白就接到了小黑的电话。被人敌刀刀绑架的小黑难以忍受内心的自责，希望提前和小白交接，为案件侦破出一份力。小白表示十分理解小黑的心情，但时间紧，任务重，随时可能有突发状况。他会尽量汇总所有线索，交接后，小黑就可以施展他的长处，全力实施抓捕。花开两朵，各表一枝。周迅已经成功锁定了那辆红色尼桑，并带领外勤组展开跟踪。没想到车里只有刘岩这一个绑匪。周迅很快确立出绑匪和人质已经分离，在找到另一名绑匪前，绝对不能打草惊蛇。消息传回指挥室，小哈想到车里的绑匪为了确保安全，很可能定时和挟持人质的绑匪联络。他们可以尝试通过定位通讯信号逆向定位另一名绑匪的位置。小白表示徒弟终于成长了，然后兜头就是一盆冷水。金港市人口超千万，绑匪身边的信号有成千上万，想逆向定位堪比大海捞针。而且绑匪采用赎金分离策略，在拿到赎金之前，两个绑匪不会碰头。目前唯一的办法就是先付赎金，再实施抓捕。然而，目前唯一能拿出五百万的雷老虎拒不配合，人体万念俱灰，心中升起邪念，一个大胆的计划逐渐萌生。这边小白接着焦头烂额，支队又迎来了一位不速之客——小花的前男友叶方舟。他之前也是刑警，后来因为严重违纪被老刘逐出警局，这才来找小花，颇有些想复合的意味。小花表示十分感动，然后当场拒绝了他。但是叶方舟可不是个没有故事的男同学。还记得老刘在夜总会监控里看到的熟悉的背影吗？那个人就是叶方舟。他的出现将为绑架案和主线剧情带来极大的变数。侦破暂时告一段落，黑白兄弟趁机提前完成交接。小白再三叮嘱小黑，一定要稳住绑匪，必要的时候可以谎称赎金已经备齐，为周巡带领的外勤组争取时间。然而摆在小黑面前的最大难题，不是破在没结的绑架案，而是妒火中烧的难解。好在一通电话打断了小黑的坑哥行为。电话那头传来人弟的声音，原来他为了筹集赎金拯救弟弟，回到了核心酒吧，甚至主动要求和小虎去酒店开，呃呃，去酒店下象棋。然而人弟毕竟是个社会人，不会傻到认为自己委身于小虎就能让雷老虎拿出五百万。他深谙富二代的小伎俩，趁其不备调换了水杯，让小虎喝下了被他自己下了迷药的水。就这样，小虎成功把自己迷晕了。人鱼带着昏迷的小虎离开酒店，原来他的真正目的就是要绑架小虎，逼迫雷老虎替自己垫付赎金。更厉害的是，经过这两天的耳濡目染，人鱼也学会了一些反侦查技巧。提完要求后，他就扔掉了自己的手机。人鱼的绑架行动效果拔群，得知亲儿子真的被绑架了，雷老虎在不到一个小时的时间内就凑齐了五百万。安抚工作当然交给了交接号老刘。眼看着十二点的交易时间即将临近，小白叮嘱外勤组继续跟踪已经锁定的那个绑匪留言。并确定是个尖子手机信号的区，必要时可以设卡拦截行人车辆，务必尽快通过信号找到另一名绑匪和人波的位置。没想到意外再次发生，外星组为了掩人耳目，分六个探组轮流跟踪开红色尼桑的留言。而小王意外发现，探组里居然混进了第七辆车。从车牌号和 SUV 的车型来看，车里的人就是叶方舟。小王刚想驱赶对方，没想到对方好像有所感应，提前变道离开了。小王也没有再管他，殊不知这将为接下来的抓捕行动留下巨大隐患。一转眼，十二点到了，绑匪如约打来电话，要求雷老虎把赎金放在双安桥出口路边的溜滑带上。与此同时，刘岩也改变路线，前往交易地点。由于绑匪一直采取制币分离策略，外勤组也没能监测到他们之间的联系信号。刘岩拿到钱，很可能不和同伙接头，而言高速继续逃窜。另一名绑匪得知赎金到手，也未必会如约放人。再加上人敌再次打来电话施压，警方必须立即采取行动。周巡的提案简单粗暴：先抓捕留言，再审出人质的下落。如果是小白，兴许就同意了。可惜现在他面前的人是小黑，小黑的计划更加冒险。他安排小花伪装成新手女司机，故意制造车祸，截停留言。小花假装报警，叫来伪装成交警的小汪。与此同时，辖区派出所截停附近车辆。留言果然按耐不住，给同伙打了电话。记录队成功定位到另一名绑匪的位置，就在距离支队不到三公里的地方。周巡立刻带队前往抓捕，可意外再次发生。刘岩无意中看到小王遗落在车里的配枪，立刻意识到警方已经介入。刘岩借口回车取驾驶证，一脚油门踩到底，逃离外勤组的包围圈，还通知同伙立刻撤退。周巡立即展开抓捕行动，可还是晚了一步。尽管周巡已经封锁所有出入口，绑匪还是从电力树井逃离幺幺，就连任波也失去了生命体征。另一边，刘岩疯狂逃窜，小花驾车紧追不舍。眼看着刘岩也将逃走，突然一辆车从侧面刹到，直接将红色尼桑撞翻。警笛声越来越近，刘岩拖着伤痕累累的身体试图逃走。这时，一辆黑色 SUV 突然出现，带着刘岩逃出警方的包围圈。从车型和牌照来看，救走刘岩的人正是叶方舟。另一边，周巡将任波送往医院急救，这才得知任波居然患有过敏性哮喘，过敏源是木屑和灰尘。
，而人迪身为亲姐姐，踏着弟弟被交代封口，关在灰尘密布的塔楼里，居然能忘了这茬儿，最终人波还是没能挺过去，所以绑匪和姐姐的愚蠢，这次营救行动空前失败。人质死亡，两名绑匪在逃，人质家属摇身一变成了绑架犯，依靠从警局学来的反侦查技巧，绑架了协助办案的热心市民。故事会都不敢这么写啊！试图赎罪的小黑和有心干一番事业的周寻，因此陷入了空前的消沉情绪中。由于说一，我觉得这事儿真不能怪周寻，谁能料到绑匪恰好绑错了人，又恰好封住人波的嘴，整整一天没松开，也不怕把他憋死。就算让人波开口说话，绑匪得知绑错了人，也有可能撕票。人波又恰好有哮喘，人爹又恰好忘了弟弟有哮喘，绑匪又又又恰好把据点选在了满是灰尘的废弃仓库。总之，这一系列的巧合造成了人波的死亡。平复了情绪，小黑不得已向哥哥求助。为了稳定人迪的情绪，小白建议骗他说人波还在抢救，尽量拖延时间。小黑的想法则更加大胆，他想拍照人波的照片发给人迪，骗他回来自首，并不顾小白的反对，挂断了电话，开始执行自己的计划。没想到人迪看完照片还不够，又提出要看弟弟的视频，小黑也只好照办。果然如小白所料，出事了。原来人迪是护校毕业，通过弟弟的氧气面罩上没有武器，猜到弟弟已经死亡。他万念俱灰，直接联系雷老虎，要求雷老虎和警方在二十四小时内交出绑匪的尸体。没错，不要活的，只要尸体。他要绑匪给他弟弟陪葬。好在记录队终于成功定位到了人迪的位置。小王带着外星组进行搜捕，在一片荒地里找到了小虎的车，但车里却没有人。看来人迪跟绑匪学了一招智臂分离，先把小虎藏在山里，自己再轻装上阵，逃离警方的追捕。局势远比周巡想象的更复杂。救死新鲜的雷老虎竟然以每人五百万的天价，在中国警察网上发布了悬赏，没想到还真起了作用。警方接到报案，有人在向阳公园东门发现了刘岩的尸体。小黑和周巡立刻赶往现场。根据现场勘查得知，刘岩同样是被人以行刑事手法枪杀，凶器为使用 7.62 毫米子弹的手枪，是不是听着挺耳熟的？没错，和安藤随身携带的五四式手枪参数完全一致，凶手同样隶属于安藤和王志哥背后的组织。更重要的是，刘岩的手指有八根被人掰断，显然在此前经历了严刑拷问，并且在仅剩两根手指的时候说出了行凶人需要的信息，也就是另一名绑匪的位置。为了赶在凶手之前找到另一个绑匪，小黑再出奇招，利用金港头条的记者董涵将刘岩遇害和雷老虎的悬赏都爆了出去。一方面是通过媒体向另一名绑匪施压，逼他转移变相躲开凶手，为警方的搜查行动争取更多的时间。另一方面，也能用刘岩的死讯缓解人迪的情绪。这一招一石二鸟，看似很高明，但严重突破了警察办案的底线。小黑和小白大相径庭的办案风格，也引起了除南姐和周巡之外在场所有人的怀疑。南姐清楚内情，而周巡觉得小白做啥都是另有深意。所以这部剧演到最后，就是所有人都知道黑白兄弟的换乘计划，只有周巡被蒙在鼓里。不过怀疑归怀疑，小黑的施压计划确实效果拔群。另一名绑匪胡强居然直接投案自首了。为了和人迪取得联系，周巡不得已再次通过董涵把另一名绑匪自首的消息散播了出去。果然没一会儿就接到了人迪的电话。一宿没睡还坚持不交接的小黑，也没忘了坑哥的传统异能，这回坑了个大的。我可以拿胡强去跟你换过吧，但是我告诉你，就算救死心切，也不可能去杀人。小黑这套骚操作，技惊操作，无形中给哥哥小白添了无数麻烦。不过情绪化的人迪偏偏就吃这套，同意让小黑独自来交换人质。小黑如约带着胡强来到交易地点，四周已经被警察围得水泄不通。但是胡强的心态崩了，他为了活命才选择自首，没想到要被警察送走，顿时痛哭流涕。情绪化的人迪动摇了，小黑趁机夺走武器，展开化疗。原来那晚把小虎的帽子戴在人波头上的人，不是小黑，而是人迪自己。突如其来的真相撕碎了人迪最后的伪装。白夜追凶第四案绑架案就此结案。小黑回到英素酒吧，经历了这次乌龙绑架案，小黑从心态和技术上都得到了长足的成长，也充分意识到了自己的弱项，请求哥哥小白教他刑侦破案，他要用自己的力量拯救自己。小黑不知道的是，他很快就将在白夜追凶第五案江州案中大显身手。以上就是白夜追凶第四案绑架案的全部内容。总的来说，绑架案的剧情 bug 相较另外几案明显增多，逻辑也相对混乱。用巧合推动情节发展，再用更多的巧合强行制造反转。人物的行为动机更是从一开始就在崩溃的边缘来回试探，甚至险些毁了前三案好不容易建立起的人设。除去逻辑上的 bug， 小贝看过原片的人都能感受到，这起乌龙绑架案剧的节奏散乱。平均三分钟换一个场景，二十秒换一个视角，光这整个剧情又杀了我一大堆脑细胞，把绑架案当了一个独立案件，未免有些不够看。不妨把它看作为了使弟弟完成蜕变和推进主线剧情而专门设置的工具案。接下来的第五案江州案会非常精彩，这也将是兄弟俩第一次跨城市合作办案。叶方舟为何被逐出警察队伍？他又为何要介入这起绑架案？他背后的神秘组织想从刘岩口中得到的，仅仅是胡强的位置吗？周寻有生之年能否识破黑白兄弟的计谋？本期视频点赞过五千，我就继续加班加点，干出
大家好，我是戴镜子的话筒打了下片片。今天就继续来说《白夜追凶》的第五案——江州案。我们的小黑将一雪前耻，在案情这么环节大展拳脚。赵丽来一段简短的前情提要：一对蓝硕兄弟，弟弟小黑是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥小白是想为弟弟翻案的前行队长。每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门破案。在这个过程中，他也逐渐转变了以往玩世不恭的心态。上回我们说到，绑架到乌龙，历经磨难，绑撞小黑出掌城，监控重线索，明争暗斗，神秘组织显峥嵘。乌龙绑架案已经结案，但余波尚未平息。绑匪胡强是个抢劫老手。经审讯得知，他几年前曾在几千公里外的江州有过一起入室抢劫。奇怪的是，当时江州并没有人报案。周巡得派人去江州进行案件核查，没想到小白主动请缨，而周巡担心小白脱离监控后做些小动作，便安排小花一同前往江州。其实小白之所以主动揽活，是因为他查到了安藤的真实身份。安藤原名叫安婷，是一名退伍军人，他的档案归属于南山军区，那里距离江州只有一个小时的车程。考虑到小白患有黑夜恐惧症，而身为退伍军人的小黑在军区有熟人，兄弟俩在车站厕所完成交接。小白去过乔庄，去地下停车场和老板娘会合，而小黑则带着小白前往江州。这趟江州之行明的是核查案件，真正目的是调查安藤和他背后的势力。后者势力，周巡正在和小黑交接，小花的前男友叶方舟却不请自来，也不知道从哪儿得知小花要去江州，特地前来送行。根据老刘的指认，我们基本可以确定，叶方舟和安藤一样，都是神秘组织的成员。他出现在车站，显然另有目的。两人的气氛一时剑拔弩张，偏偏在这个节骨眼上，和弟弟交接完的小白走出厕所，恰好和一名路人撞了个满怀，引起了周巡的注意。我们都知道，兄弟俩没钱买衣服，来来回回就那两套，小白又恰好穿了小黑夜闯警局人的事，毫不意外的被周巡一眼识破，大喊一声抓小黑，就一个滑铲冲了过去。好在小白急中生智，使用超能力搅乱人群，成功甩脱了周巡。所以说，同志们，投币真的很重要。我们常用命运给他开了个玩笑来形容一个人点背。那么今晚命运就是给小白办了一场脱口秀大会。小白好不容易甩脱周巡，却又在地下停车场三番五次和他不期而遇。眼看着找不到机会和老板娘会合，小白只好临时改变策略。好不容易偷了辆车，刚逃出停车场，又遇上了大堵车，不得已只好弃车逃进地铁站。又恰好被在外经验的小汪看到。另一边，老板娘见大事不妙，紧急联系大壮，请求长安援助。大壮立刻黑进了附近车辆的行车记录仪，发现地铁沿线所有出入口都被封锁，小白恐怕插翅难逃。在和兄弟俩交接时。小白把手机交给了小黑，而小黑的手机还留在老板娘车里，这下小白彻底失联了。好在兄弟俩早就预设了一系列方案，眼下情况完全符合情况四方案二。大壮向南姐和小黑说明情况，老板娘直接回酒吧待命，等待小白主动联系他。转眼到了第二天，刚刚抵达江州的小花接到了周巡的电话，为了防止小白远程协助小黑逃跑，他要求小花寸步不离的监视白老师，甚至让他以经费不足为由和白老师同住一间房。好了，不上黄雀在后，周巡带队封锁街区的同时，叶方舟也在暗处监视着一切。他的目标显然也是伪装着小黑的小白。而此时，小白在银行的自助服务厅熬过一夜，用身上仅剩的几块钱，通过公共电话和大壮取得了联系。考虑到周边不会严密，小白谢绝了大壮开始来接他的请求，而让他在监控指引下想办法做了一部手机和不记名的电话卡。奈何小白黑衣黑帽的形象实在过于扎眼，很快就被热心群众举报了。周巡立刻带队前往拦截，同时也敏锐的发现了藏在暗处的叶方舟。奈何自己分身乏术，只好打电话让老刘来收拾他。眼看着小白即将暴露，好在无孔不入的某宝卖家及时出现，给他送来了手机和电话卡。拿到手机的小白给一个神秘人打去电话，如今整个金港市只有这个人能救他，具体是谁，咱们稍后揭晓。此时远在上千公里外的江州，小黑和小花已经来到江州市局。根据胡强的供述，两年前他在江州东花园小区十五号楼二零一室实施过入室抢劫，在犯案过程中和被惊醒的屋主产生肢体冲突，情急之下，胡强顺手拿起屋里的酒瓶，猛击屋主头部后逃脱。按理说，就算没出人命，入室行窃行凶也不是件小事。可奇怪的是，两年前江州总队和支队都没有接到此类报案，难不成是胡强糊住了一个案子？小黑的直觉告诉他，事情没有那么简单。违禁之地，只有七个血案发地——东花园小区看看。花开两朵，各表一枝。金港市抓捕现场，命运的红线啊，不是命运的大金链子再次连接。小白和周巡非常默契的先后登上了同一辆公交车，眼看着避无可避，小白决定先发制人。千万别乱动啊！嘿嘿。为了争取周巡的信任，小白将这段时间的调查结果向周巡和盘托出。安藤叶方舟同属一个神秘组织，王志革也是他们的工具人。这个组织在绑架案中杀害了绑匪刘岩，同时也是二幺三灭门案的始作俑者。等周巡察觉到异样，发现你在自己后腰的是一根皇冠的时候，小白早已离开。等等，为啥战争包里会有根皇冠？一路尾随的叶方舟发现了落单的小白，立刻掏出匕首跟了过去。没想到被闻讯赶到的老刘抓了个正着。老刘以影响警方办案为由，将叶方舟押回支队审讯。本以为小白已经逃出升天，没想到男人之间的羁绊再次发挥作用。
周文轩和小白在一家美食城再次不期而遇，还有两名不明身份的人紧随其后。从一脸都不伪装正的长相，不难猜出他们隶属夜方装备会的神秘组织，前有狼，后有虎。小白深陷险境，关键时刻，他先前求助的神秘人也终于现身了。这是海港支队犯罪顾问、本剧智力和武力双重摇摆的韩冰。韩冰充分发挥极强的洞察力，不光指引小白甩开了周巡和另一伙神秘人，还在最后关头亲手解决了其中一名追兵。值得注意的是，韩冰故意将追兵的枪扔在了现场，这将成为突然周巡对小黑改观的关键契机。而此时，在千里之外的江州，小黑和小花为了核查案件，亲自来到案发地东华园小区。从一名眉清目秀的超级玛丽口中了解了案发二零一室雇主的基本信息，并在雇主出门前拦住了他。雇主名叫董乾，在江州职业技术学院当老师。面对小花的询问，董乾准确复述了两年前九月十五日。也就是入室抢劫当天的全部行程，甚至连当天买了茶壶这种细节都没有遗漏。据他所说，当晚他就在家里，根本就没发生过什么入室抢劫。眼看调查即将陷入瓶颈，在一旁溜达的小黑终于开口了。首先，他通过口音判断，董乾不是江州本地人。果然，董乾承认他是六七年前才从沈阳搬来江州。紧接着，展示会上陈列的葡萄酒又引起了小黑的注意。董乾表示自己酒量不行，但就是爱好收藏红酒，为此几乎花光了所有积蓄。听到这里，小黑心里有数了。董乾这个人啊，问题很大。他带着小花离开了东华园小区，给这位好奇宝宝分析起案情。音乐起。目前董乾身上共有两个疑点。首先，小黑发现董乾家里的红酒清一色都是打飞，其中最贵的一瓶产于一九六一年，市场价三十万起步。这样昂贵的爱好，显然不是一个技术学院老师能够负担得起的。除此之外，董乾对拉菲情有独钟，展示会上却独独少了一瓶九零年的拉菲，而这种酒并不算特别名贵。董乾又说自己不善饮酒，肯定不会让自己喝了，所以胡强当晚击打被害者使用的酒瓶，很可能就是那瓶九零年的拉菲。其次，随着时间流逝，人的记忆会不可避免的产生偏差，不可能像董乾那样对两年前的事还记忆犹新。所以，两年前的九月十五日，在二零一室肯定发生过比入室行窃更严重的事，所以董乾才会对那一天印象深刻，想要立刻动身前往江州分局调取董乾的个人资料。与此同时，在长风支队。审视老刘正对着一块硬骨头犯愁，关于前任刑警叶方舟自然有恃无恐。他清楚老刘手里并没有证据给他定罪，叶方舟毫无避讳自己认识安藤。可是，在叶方舟口中，安藤这个持枪歹徒摇身一变成了游手好闲的富二代，而叶方舟跟踪周巡的行为也被美化成了热心市民协助警方追踪通缉犯的善举。面对审讯能力明显不足的常勇棒槌刘，叶方舟不光游刃有余，甚至反唇相讥。一番审讯过后，老刘看似被骂得狗血淋头，还摔门而出。没想到叶方舟前脚刚放走，他后脚就跟没事儿一样回到审讯室。显然，老刘刚刚的愤怒也是装出来的，为了就让叶方舟放松警惕。可惜叶方舟反侦查能力实在太强，老刘他们得到的唯一有价值的线索就只有叶方舟的手机号。另一边，夜幕降临在千里之外的江州市，黑花组合终于拿到了董谦的档案。董谦是沈阳铁西人，曾在沈阳有望化工厂工作了整整十年，一直干到了陈县主任，却在六年前放弃了优渥的工作，突然和妻子离婚，独自迁居江州。资料显示，他在离职前一年，有望化工厂曾发生过化学品泄漏事故，造成两名员工死亡。从董谦收藏的红酒价格来看，事后包括董谦在内的员工都收到了一笔不菲的赔偿。他的离职会不会和这次化学品泄漏有关呢？小黑决定明天一早去找董乾问清楚，还是小花起诉时，在水生的掩护下，用加密手段和小白取得联系。由于担心哥哥的病情，小黑拒绝了小白前往江州正常交接的提议，决定用自己的办法甩脱小花，独自去一趟南山军区。第二天一早，小黑和小花发现董乾家中无人应门，监控显示他昨天傍晚五点就驾车出门了，一直到现在都没回来。再加上手机关机，董乾居然就这么突然失联了。小黑这个小花在十秒之内撬开防盗门，发现屋里连洗漱用品都没少，说明董乾显然没做好出远门的准备。但家里却少了一瓶六一年的拉菲，董乾到底去了哪里？为啥要带着一瓶价值三十万的红酒？咱们待会儿揭晓。小黑在江南警方的协助下，结合火车站和机场记录以及高速路段监控，最终确定了董乾的行李方向。尽管没有任何证据证明董乾涉嫌犯罪，但小黑凭借惊人的直觉，还是坚持要追查下去，并申请让周巡押送胡强横跨千里前来江州指认犯罪现场。然而，缺乏行政经验的小黑并不知道自己的要求涉及层层审批，周巡一时无法动身前往江州。与此同时，记录队的赵倩也带来了一条惊人的消息：原来周巡追捕小白时，在美食广场后门捡到了一把五四式手枪，没错，就是韩冰故意留下的那把。赵倩经过调查发现，那把枪的情况跟王志哥夜闯警局以及安藤的配枪一样，属于一批被批准报废或者丢失的枪支。而当时小白在公交车上挟持周巡，用的是周巡自己的配枪，枪上的指纹也不属于小黑。还注意线索选项，答案呼之欲出。当时在美食广场，还有其他人也在追捕小白。周巡意识到，小白能屡次逃离封锁，他的背后也有高人相助。同时，周巡终于开始注意到安藤和叶方舟背后的神秘组织，并重新审视二幺三灭门案的案情。
随着江州的小黑和小花在江州警方的陪同下，沿着董卿的行进路线，一直追到了一条分岔口，其中一条废弃公路通往无人问津的旅游景区纳山。沿途既没有收费站，又没有监控，正是开溜的好地方。受到幸运女神垂青的小黑，居然歪打正着，真的在泥地上发现了和董卿座驾吻合的轮胎印。二人顺着轮胎印继续前进，又遇到了一个岔路口，这回连轮胎印都没了。关键时刻，幸运女神又冲小黑吐了口唾沫。汽车钥匙还在，但无法正常启动。显然，电瓶里的电瓶耗光了。车里没找到那瓶绿电的打飞，唯一特殊的物品是在储物箱里发现的焦距固定在八百米左右的单筒望远镜。小黑推测，董卿在没带补给的情况下，弃车步行进山，行动范围多半和望远镜的视野范围重合。如今之计，只有一条路，那就是搜山。经过半天的搜索，江州警方虽然没找到董卿，然而却从望远镜的视野范围内找到了足足五具尸体。事发地在江州，所以家丑不外扬。江州警方显然不想让金港来的小黑他们过多揭露，但这到手的绩效怎么？不可能拱手让人。周旋立即组织全队，所有骨干在正式文件批复前，让赵谦带上技术队和法医先行前往江州。出于对老同事的照顾，周旋有意让南姐留在支队，免受终身劳动之苦。而南姐满脑子都是小黑，恨不得脸也飞过去，婉拒了周旋的好意，让南姐牵肠挂肚的小黑此刻正拉着小花在酒吧喝的酩酊大醉，还记得九义对小花动手动脚。此处出现了两个关系细节：第一，小花对花生过敏，划重点，下下期要考；第二，小花发现自己敬爱的前辈好像有两副面孔，白天成熟稳重，不苟言笑，晚。上放荡不羁，嬉皮笑脸。小黑果然用自己的方法甩脱了小花，殊不知他这一甩，险些给自己甩出个嫂子。小黑独自前往南山军区调取安藤的档案。第二天一早，及时返回了小黑和连夜赶来的南姐、赵倩等人，在案发地纳山汇合。周巡也将马上押运护枪前往江州，连发型都支棱了起来。临行前，他把坚持夜王州的任务交由老刘全权指挥。另一边，根据南姐初步检查，五名被害人的死亡时间均匀分布在四年间，其中最久的已经完全白骨化，死亡时间在四年前；最近的一具死亡时间不超过三周，其中有一具尸体颅骨凹陷，他的死亡时间正是两年前，和胡江的口供完全一致，但此人却并不是死于头部重击，从他断裂的舌骨看，明显是被人勒死的，说明凶手另有其人。最关键的是，这五名死者无一例外都是十六岁到二十岁的青年。他们的死一定和失踪的董贤存在某种联系。小黑立即组织警方分头行动，一边展开档案调查，尽快查清五名死者的身份；另一边，外星组探访了董贤任教的技术学院，却没有得到任何有价值的线索。小黑寻思着，既然江州查不出端倪，那就从董贤的老家沈阳入手。果然，在沈阳铁西支队提供的走访记录里，发现了华点。原来董贤在有望化工厂任职期间，曾多次猥亵甚至性侵男性亲密员工。然而这类事件性质特殊，当事人往往不愿意闹大，在法律上的界定也非常模糊，所以董贤只受到过一次违纪处分。化工厂发生泄漏后，包括董贤在内的六名员工每人拿到了二十七万赔偿金。他根据小花的走访得知，东华园小区的房子就在四十多万，而董贤作为老师的工资到手只有三千，居然还有闲钱买一柜子七价红酒。董贤哪来这么多钱呢？难道就因为他叫董贤吗？小白的电话打断了小黑的沉思。小黑将他在南山军区调取的资料和小白通了气。原来安藤原名安婷，是山西大同人，父亲早年病逝，母亲患有老年痴呆，如今住在大同家养老院。安藤在南山军区服役多年，后来因为弄丢了一批报废枪支，被送上军事法庭。尽管最后因证据不足没有被定罪，但还是被部队开除，从此行动不明。据说他后来带着母亲领养的妹妹去了金港发展。从小黑口中得知，安婷的妹妹随母姓赵，目前登场在有名有姓的角色里，只有技术队的赵倩姓赵。当然了，赵姓百家姓里排第一，我们也不能妄下定论。继续看剧情，南姐将五具尸体按时间从远到近的顺序编了号，结果初步检测，时间最久远的一号死于多次力举戳刺，二号胫骨遇到毙命，三号、四号勒颈窒息。五号溺水身亡。为了进一步确定死亡时间，南姐要求重回现场，采集和气温湿度相关的检材。小黑好不容易支开了南姐的手下，没想到又来了个小花。他带来了东华园小区的走访报告。根据街坊邻居反映，董贤时不时的就会以补课为由带一些男青年回家。朋友们可得长点心了。尽管凶手的行凶手法和冷血期都不相同，但小黑根据火车上现凶的理论知识分析，有时谋杀行为只是实施某种犯罪的一种延伸结果。也就是说，凶手最初行凶时未必想置人死地，可能就是想搞黄色，却意外造成了被害人死亡。根据现有的线索，小黑基本确定杀害这五名男青年的凶手是同一个人。此人大概率和董谦有关，而且凶手的手法从一开始的搏斗中戳刺，到后来不以清理现场的一刀毙命，再到对技术要求较高的勒颈和溺亡。短短五年间，进步显著。正在此时，幸运女神又了一口唾沫，喷在了小黑的脸上。她发现远处有一片阳光照射不到的区域，和周围的树林格格不入，于是决定前去一探究竟。没想到，居然在那片林子里发现了董钱吊在树上的尸体。根据现场法医的检测，董钱的死亡时间在四十八小时内，脖子上的勒痕和他上吊用的拖车绳吻合，舌骨断裂，颈椎脱臼，下颌骨单侧脱臼，脖颈处的淤伤和他伤，四肢肌肉扭曲的状况，全都符合上吊自杀的推定。但证据越是确凿，小黑心里就越是疑惑，因为自始至终。他们都没找到那瓶失踪
小海星觉得这样知识完全无法解释这种异常，不得已只好请求哥哥的偿还援助。在哥哥的鼓励下，小海终于说出了他的推理。小黑认为，从找到董倩的车到找到他的尸体，一切都太顺利了，确实太顺利了，简直就像有人领着小黑破案一样。小黑很快抓住重点，他要求小黑进一步确认那只单筒望远镜的材质以及望远镜上有没有指纹。说句题外话，不建议大家模仿小黑在身上出现的行为，毕竟放火烧山，牢底坐穿，山上一把火，遇上爱上我。为了防止小黑在周群面前露出马脚，小白决定瞒着弟弟和大壮老板娘一起连夜前往江州。但大壮却并不想瞒着小黑，远在千里之外的江州，周群已经押送胡强抵达，和小黑他们完成会师。根据胡强的供述和现场指认，九月十五日当晚，他顺着排水管翻窗进入二零一，正在被董钱猥亵的三号受害者听到动静，挣脱董钱，冲出卧室，试图向外界求救，却被惊慌失措的胡强当成了护主，被他用红酒瓶猛击头部。再根据三号受害者脖子上的裂痕看，他当时只是陷入昏迷，是董钱为了防止他告密，还用绳索将他勒死，然后再抛尸纳山。小黑注意到三号浴室处的地板和别处的颜色一致，显然没有被调换过。周琦下令撬开地板，果然发现了红酒渍和血迹。另一边，江州市局对五名受害者的调查也有了新进展。他们发现四号和五号受害者都是从董谦任教的技术学院辍学的学生，而小区的监控录像也拍到了董谦带着五号受害者出入小区，和他的死亡时间大致吻合。至此，案情基本就明了。董谦移居江州后，多次性侵辍学无业的青少年，除了肯定远超现在发现的五具尸体，但是小黑的心中仍然有几片阴霾笼罩，只有驱散这些阴霾，才能窥见案件全貌。第一，望远镜有符合橡胶制成，极易沾染指纹，但望远镜上却非常干净，并没有发现董谦的指纹。第二，和董谦一起消失的那瓶绿茵拉菲，到现在还没找到。这时候有人要问了，会不会是董谦畏罪自杀，此前喝了一瓶红酒壮胆，还故意把望远镜放在车里，直接警察找到受害者和他的尸体呢？要是这样想，你们就上了真凶的当。且听我慢慢分析。一月起，首先望远镜上没有董钱的指纹，尸体上也没有戴手套，而一个求死之人不可能擦掉望远镜上的指纹，既没有必要，也没有这份闲情。其次，在小黑的寻访中，我们了解到董钱其实并不善饮酒，况且六一年的拉菲收藏价值要远远大于饮用价值，他要是想喝，完全可以叫隔壁八二年的。最关键的是，经法医化验，董钱的口腔、肠胃和食道里都没有红酒的残留。通常所说，董健还有可能就是被某个被他亲爱过的人故意暴行目的杀害，但伪装成善的自杀，凶手最后带走了那瓶一年的红酒作为补偿。然后小黑在南姐的提醒下，向江州警方申请调查名贵红酒流通渠道，肯定能有所发现。而他自己则对上吊的现场勘验结果表示怀疑，决定亲自出马，还原董谦上吊的全过程。在表演了长达五分钟的人体荡秋千之后，小黑的实验终于有了成果。他发现自己在树干上留下的擦痕凌乱，和董谦平滑的擦痕完全不同。显然，董谦在上吊时就已经死亡，这就是本案的第三个疑点。紧接着，小黑又带着小花转战江州市局停车场，因为下一个疑点就在董谦的车里。他们发现这辆车时，车的电瓶电量被全部耗尽，导致发动机无法启动。小黑给车辆换上了新电池，启动车辆，打开音响，还不忘调戏一下小花。随着电量流失，音乐声戛然而止。第四个疑点随之出现：小黑按下车钥匙，本该一没电、无法启动的汽车居然重新启动。原来董谦开的这种高档汽车都具备电瓶低电量的断电保护功能，避免因电瓶电量耗尽而无法启动的尴尬。所以董谦这辆车电瓶里的电不可能被完全耗光。小黑这边忙着撩妹啊，不是忙着破案。周迅也没闲着，他居然也去了一趟南山军区，查阅了安藤的档案。看来小黑在公交车上对周迅说的话已经起了作用。第二天一早，周迅、小黑和小花在董谦家会合。听完小黑。二人的调查结果，周巡提出了一个疑问：想把董谦这个一百五十斤的尸体挂上树，需要相当大的力量，一般人显然难以做到。这个问题触及了小黑的盲区，只好装聋作哑玩手机。但是从周巡似笑非笑的表情，不难猜出他自己知道答案。身为资深刑警的小白更应该知道，周巡提出这个问题，只是为了试探小黑。憋了五个案子，周巡终于开始怀疑起兄弟俩的身份。趁着小黑被南姐叫走的机会，周巡向小花询问小黑这段时间的表现。可万万没想到，手中最得力的棋子已经被策反了。经过这段时间的相处，小花从小白和小黑身上学到了很多，尤其是经验精神。如今他是想专心学习刑侦工作，不愿带走牵着小白和牵着他父亲老六的棋子。为了解答心中的疑惑，周迅以现场排查为由，要求过来的小黑留下指纹。一旦指纹被查出是小黑的，那兄弟俩的换身计划就会彻底暴露。没想到，经过技术的比对，小黑的指纹居然和小白档案里的完全一致，着实把周迅吓了一跳。原来就在刚才，小白已经赶到江州，趁着小黑遇见南姐时，完成了交接。所以，刚刚化验指纹的小黑，其实正是小白本白。而小白下一步要做的，就是前往江州市局，替小黑完成最后的推理。没想到临行前，小黑还给他准备了一把惊喜，那就是小花的真情告白。嫂子有了，这边稳了。一脸蒙圈的小白来到市局，他周巡一番溜须拍马的看场白后，展开了精妙的推理。结合没有指纹、焦距指向抛尸地的望远镜、树干上平滑的擦痕、没有电的电瓶、消失的绿茵的拉菲，这四条线索，小白整理出
。白文成谋杀后，凶手发现一个问题，他的车没电，开不走。法定的车留在现场，四舍五入就留的手啊。后来他很快发现，其实电瓶的规格都差不多，于是将两辆车的电瓶互换，将自己的车开走。这也就是为什么总监车里的电瓶是空的。可惜他吃了没文化的亏，没想到高档轿车具备低电量保护功能，无意中亲手制造了一个悖论。总监车里规定焦距的望远镜，也是凶手为了让警方尽快发现尸体而故意布置的线索。提到这里，周巡再次提出疑问：凶手是如何把一百五十斤的尸体挂上树的？小白并不改色，因为这道题就连初中生都会做。答案是凶手使用了定滑轮，树干上平滑的擦痕就是按照定滑轮留下的。不过，小白的推理有两处明显的问题，由我名侦探柯编来为大家纠正。真実はいつも一つ。首先，被人勒死和上吊自杀留下的勒痕是完全不一样的。被勒死的人会在颈后形成勒痕，上吊的人只会在下巴颈部形成半圆形勒痕。实际上，在《白夜追凶》的原著小说里，凶手是套住董贤的脖子，将他推下悬崖勒死的，这才造成了和上吊相似的勒痕。根据导演在某次专访中的解释，这部剧的拍摄地在东莞，剧组实在是找不到悬崖，只好省力糊弄了一把。其次，小白说凶手使用定滑轮吊着尸体，实际上定滑轮只能改变力的方向，动滑轮才能省力，所以凶手多半使用了滑轮组，都不用说说物理，小学咱。就学过了。尽管小白完美解答了悬挂尸体的问题，但他面对同一个问题时截然不同的表现，再次加深了周巡心中的怀疑。除了以上一点外，让小白认定凶手就是董贤帮凶的关键证据，则是男警在复检时发现的新线索：四号被害人死于内杀。按照一般的手法，会造成颈椎从右向左的错位，但四号的颈椎错位却是从左向右，这就说明凶手是个左撇子。哎，又是左撇子，你们觉得肯定是左撇子有成见。凶手是左撇子，而董贤是右利手，凶手显然另有其人。此时，远在千里之外的金港市，老刘愁的头都大了，因为叶方舟似乎发现自己在跟踪他。这一天，除了去酒吧夜店，就是满大街闲逛。老刘只好转而调查叶方舟的通话记录，却发现两个和他频繁联系的不记名卡也已经停机。这几天算是白忙活了。周星这个老刘真是个棒槌，终于决定让小白参与叶方舟一案。如果他们不是一伙的，小白就是破案的最强助力；如果他们是一伙的，那小白势必会露出马脚。而此时，小白还不知道自己已经被惦记上了。他和小黑老板娘在一间茶社交流案情。根据董强的档案和小花的提醒，小白终于确定杀害董强的真凶就是小黑和小花初到动画园小区遇到的那名超级玛丽。此人名叫冯坤，和董强一样是沈阳人。他在有望化工厂工作，他正是当年猥亵事件中让董强背上处分的那名受害者。泄露事件发生后，他正好当班。小白猜测，董强一定是抓住了冯坤的把柄，借此威胁他帮自己杀人抛尸，还要用他的工资来供养自己。难怪董强开了起豪车，买了起名酒。小黑和小花的突然造访惊动了董谦，冯坤也早已经无法忍受这样的生活，给处理尸体为由约董谦上山，将后者杀害并伪装成上吊自杀，还留下望远镜引导警方尽快找到尸体，完成董谦畏罪自杀的最后一环。小黑通过物业监控发现，案发当天冯坤驾驶的是物业公司的一辆大众汽车。经过一番搜查，警方果然从车里找到了董谦车上的电瓶，侦破工作到此圆满结束。江州警方正在全力抓捕冯坤。小白充分肯定了小黑的能力和坚持，决定提前交接，让小黑亲自接受属于他的荣誉。小黑通过排除法，在排除了火车、飞机这些需要实名登记的交通工具后，确认冯坤会从露露逃离，并在冯坤家里做了布控，发现冯坤给家里打过电话，由此逆追到了家加油站，最终在加油站附近唯一一家不需要登记身份证就能入住的旅馆里，抓住了在逃的冯坤。还在房间里找到了那瓶六年的红酒。之所以会选择这瓶酒，并不只是因为它最贵，而是因为它就是董钱用冯坤的赔偿金买的。我们也终于从冯坤嘴里得知了三年前有望化工厂泄露事件的真相。原来当时为了防止化学品污染蔓延，冯坤在工人还未全部撤离的情况下锁死了安全门，导致其中两名工人不幸遇难。这一切恰好被事件主任董乾看到了，他以此为筹码威胁冯坤当他的奴仆。实际上，根据事故报告，那两名遇难者已经被化学品掩埋，毫无生还的可能。当时冯坤如果没有关闭安全门，反而会有更多的人遇难。只是可惜真相来得太迟，虽然董乾已经死亡，却有一名内心纯洁的孩子被迫葬送了自己的一生。小黑能做的只有打开那瓶六一年的拉菲，慰藉眼前孤独的灵魂。白夜追凶第五案，江州案也就此结案。总的来说，江州案不光挖出了深埋多年的惊天大案，小黑也在江州案中得到了长足的进步，终于得到了哥哥小白的认可。同时，白夜追凶的主线也往后推进了一大步。周迅在小白的循循善诱下，终于开始重新审视二幺三命案，也注意到案头背后的神秘组织。面对老刘的二十四小时无死角盯梢，叶方舟会做出什么样的回应？他背后的神秘组织又将有什么动作？在下一案卧底案中，警方卧底突然变节，小白临危受命，打入犯罪团伙内部，更牵扯出了警察高层的黑警。二幺三命案的死者吴峥身上也隐藏着一个惊天大秘密。本期视频点赞过五千，我将继续加班加点，干出白爱之凶的第六案莫点，咱们不见不散，拜拜。大家好，我是戴着镜拿着话筒的蓝彩翩翩。今天我们就来说《白夜追凶》的第六案卧点。
在上回的江州案中，弟弟小黑无论是刑侦能力还是撩妹水平，都有了长足的进步。破了案，喝了酒，撩了妹，陪了老婆，堪称本案最大赢家。他长风支队一行人踏上归途时，海港支队的辖区内，一张大网正在徐徐展开。月黑风高夜，杀人放火天。海港车王赵兴成正独自蹲守在某个废弃仓库外，只想一次埋线上他一年的重要任务。与他对接的人却突然失联。赵兴成本想立刻展开营救，但指挥中心以事态不明，贸然行动会以破坏计划为由，命令他原地待命，直到一声枪响打破了夜的寂静。这下他彻底坐不住了，飞檐走壁翻了进去，没想到迎面就遇上了三个黑衣人。尽管赵兴成战斗力高了惊人，但还是在打倒了三名黑衣人后，被第四个人用枪顶住了脑袋。两天后的早晨，长风支队队长的办公室里，支队长周巡和郭小白之间正在进行一场亲切友好的会晤。他把安藤威方中暴露和遗留下的线索都转交给了小白，正式邀请他参与针对神秘组织的调查。不过现在他俩得先去一趟海港支队，因为赵兴成失踪了。根据海港分局白局的说法，前天晚上赵兴成和东部两个探组去摸排一个盗窃团伙，任务完成后却神秘失踪。不过赵兴成作为资深老刑警，应该不会出什么事说完白局就打发他俩回去等消息，挑明了白局漫不经心的态度和话里的漏洞。光是他对一个失踪的刑警出任务时有没有配枪都漠不关心，就足以证明他在撒谎。小白猜测赵兴成根本没失踪，而是被市局临时抽调去参加某项涉密任务。白局之所以这么淡定，是因为他很清楚赵兴成的下落。与此同时，长风支队辖区里发生一起命案，死者名叫季杰，是一名在逃罪犯。年初因涉嫌贩卖枪支，被全市通告协查。季杰的死亡时间不超过四十八小时，被人用利器割喉而死。小白和周巡忙着找赵兴成，这边的杀人抛尸案，自然由支队硕果仅存的老刘啊的女儿小花独挑大梁。回到支队后，小花根据现场勘验的结果，初步提出了现场走访、调查轮胎印记和监控录像，以及调查季杰的人际关系和枪支买卖活动这三个调查方向。具体到底从哪个方向着手，还得由老刘这个副支队长。来决定。另一边，周巡和小白通过各种关系，终于在市区审讯室里见到了灰头土脸的赵兴成。这样的处置方式，这样的处置，这样的处置方式显然并不合法。这事轮不到你操心。你等着，等我把这段念完，让周巡干。如果涉嫌违法犯罪，可以走正常的羁押程序，而眼前这样的处置方式，无异于非法拘禁。好了，我说完了。周巡上，我说了，这轮不到你，他妈复读机啊你！好了，我舒服了。不过由于行动的保密级别实在太高，小白和周巡也没能从赵兴成嘴里得到任何信息，甚至还险些让他逃走。赵兴成企图越狱，继续执行营救任务。然而市局戒备森严，他毫不意外的在大厅被警卫制服，陷入了难上加难的尴尬境地。为了解答小白二人的疑惑，也避免事态进一步发酵，市局的副局长施广玲主动将两位好奇宝宝叫来办公室。眼前这位施局长，曾任长风支队分局政治部主任，和小白他们也算是老同事。从他口中我们得知，原来近几年人杰地灵的金港市，除了催生出源源不断的原生罪犯外，又吸引来了东南亚最大的军火集团之一张三集团。他们从金港弄到一批有可能来自军方的报废枪支，为了将他们一网打尽并夺回失枪，市局成立了专案组，并耗费大量人力物力，将一个代号为“边界”的卧底打入了张三集团内部，由赵兴成和他单线交接。在长达一年的交接过程中，赵兴成和卧底之间产生了别样的情愫，所以前天晚上，边界突然。失联，赵先生在违背命令、冒着计划功亏一篑的风险，突入仓库，甚至放倒警卫，企图越狱。考虑到张三军火集团很有可能和当年派死五零零的军火犯有联系，张三手里的那批枪也很可能就是当年安藤坚守的，从军队带走的那批报废枪支。小白和周巡决定协同专案组寻找卧底，打掉张三，找回失枪。而小白更是自告奋勇，做出了本案第一个降职行为，居然打算自己当卧底，打入张三集团内部。按照他的说法，虽然他是长风支队的前支队长，黑白两道都挂着号，但表面上他因为弟弟的案子已经和市局领导闹翻，最后愤而离开警局，因此很有可能对警局怀恨在心。他想要投靠张三，也是合情合理。个屁啊！就剩长风支队这曝光率，都快把故局送去宣传部养老了。谁不知道你和周巡穿一条裤子，军火犯见着你，他这直接突突突。况且按照金港市罪犯人均反制杀的尿性，常规定位和监视手段都有可能被军火犯发现。而且编辑失联后，张三的组织也随之销声匿迹。小白要怎么找着他们呢？小白的计划很简单，苦肉计。周巡以这次冲突为借口，解除了小白的顾问身份，造成他和小白闹掰的假象，给小白渗透进张三集团一个合理的理由。不仅如此，周巡还趁机公报私仇，先是瞒着小白，在他家附近又增加了两个探子，监视他的一举。还要和前来刑侦问罪的南姐大吵一架，甚至给她也听了职。另一边，通过大状从中牵线搭桥，小白联系上了一个涉及军火贩卖的底层混混。然而，小白在警察气质实在太过浓烈，以至于混混见了他，都以为是便衣警察，钓鱼执法，愣是不敢把他引荐给上线。黑道的事还是得靠小黑出马。另一边，小豪和赵倩在周巡安排下一起来到了安藤的住所。在之前的调查中，周巡已经通过安藤尸体上发现的钥匙，顺藤摸瓜锁定了一间公寓。小豪发现安藤的住所异常整洁，就像不久前刚被人打扫过一样。更奇怪的是，赵倩的行为，安藤的钥匙串上有十几把钥匙，而赵倩拿了其中一把就直接打开了门。进了安藤家里，赵倩又
，结合安藤的母亲有一位姓赵的养女，如今在静冈市这线索，我们不难猜出，赵妾确实就是安藤异父异母的妹妹。然而接到电话的人不是小白，而是弟弟小黑，身边还坐着邪神的混混，完全没把小花的话当回事。恰好在这个节目眼上，叶方舟又出现了。小花毕竟涉世未深，三两句就被叶方舟套了话，将这几天之内发生的一切和盘托出。另一边，在小黑的铁拳威胁下，混混终于将他引荐给了张三手下的二当家金山。小黑用一套人体描边枪法进行刺作，成功引起了金山的注意。紧接着，小黑又向金山展示了第三案车站案中靠黑吃黑白嫖来的报废手枪，并谎称自己手里有大批报废武器，希望能和张三集团合作。可没想到，半路杀出个程咬金，人群中走出一位长发女子，轻易戳穿了小黑的谎言。难道深藏行动还没开始就要结束了？这个女人之所以知道内情，是因为她就是代号为编辑的卧底林佳音。好在为了从这位前行队长口中得到更多情报，金山阻止了林佳音的灭口行为，将小黑转移到了另一处据点，偏偏给了小黑翻盘的机会。警方没有在据点周围做任何布控，小黑也没有携带定位清定装置，再加上小黑的手机也为了防周巡加装了防定位和监听的功能。种种迹象表明，小黑不是代表警方，而是作为便捷的黑警来和张三谈一笔交易。然而，在林佳音眼中，如果全公安系统里只有一个人不会便捷，那个人一定就是小白。顺着就又嚷嚷着就杀了小白，当着自己出火张三集团的第二张投名状。金山拦住了林佳音，因为他还想从小白这里挖出点情报。至于林佳音的第一张投名照是谁，其实在剧里已经出现了，大家不妨猜一猜。险些成为投名照的小黑，这会儿有点蒙圈。咱们这个女的对自己杀心这么重，是因为同行是冤家，一个犯罪组织容不下两个二五仔，还是说哥哥小白对人家做过什么，让表弟替他背了锅？为了测试林佳音的立场，小黑使用了激将法。没想到林佳音突然凑到小黑耳边，告诉他自己从一开始就知道他不是小白，而是 A 级通缉犯小黑，所以杀了他也算为民除害，毫无心理负担。至于他为啥一眼就认出眼前的人是小黑，咱们。暂且按呃，就直接表了吧。首先，根据后续剧情，我们了解到林佳音是小白的亲传弟子，对他知根知底，当然能轻易看出小黑和小白的差别。其次，小黑看到林佳音后，居然没有半点失足重逢后的欣喜和惊讶，这显然不合常理。最关键的一点是，林佳音刚见到小黑时，说了一句没头没尾的话：“瞧你这张阶级斗争的脸。”什么？从林佳音的神色，我大胆猜测，这句话就是小白和林佳音之间定的暗号。没定上暗号的小黑，自然当场暴露了身份。与此同时，在不远处的大楼天台上，本该被停职的南姐还在和周巡进行交接。原来周巡那天故意和南姐大吵一架，是为了变现给这位老同事放个产假。奈何这次行动保密范围限制极大，治罪里都是老刘、小王这样的憨憨放水。再加上担心小黑的安全，南姐只好自告奋勇担当本次行动的外围联络员，时刻关注小黑的动向。而在周巡眼里，深陷敌营的人是小白。按照专案组的说法，本次行动的首要目标不是张三犯罪集团，而是那批安藤监守督导的持枪。所以今晚小黑已经身处险境，专案组暂时也不能收网。告别了南姐，周巡本想返回支队，没想到异变突生。联系小王拖车后，惊魂未定的周巡回到支队，听取赵倩对安藤住所的调查。根据赵倩的说法，安藤的住所陈设简单，多半只是单纯的落脚点，但是屋内非常整洁，显然不久前有人来打扫过。也许那个人带走了安藤的私人物品。赵倩建议查看小区监控。争取找到更多的线索，他自然不知道自己已经露出了马脚。紧接着，小王带着车辆事故报告闯了进来。根据技术队检测，周巡座驾的刹车盘被人故意破坏，刹车油漏光，导致刹车失灵。不过，周巡是位刑警队长，仇家众多，像这样的事故早就是家常便饭，他也没当回事，还嘱咐小王不要对外声张。殊不知，他的这次疏忽大意，险些让自己领了便当。转眼间，几个小时过去了，夜幕再次降临在金港市。根据张三的指示，金山决定先稳住小黑，打进去了小黑手里的货源。小黑显然有备而来，他说手里的枪来自支队物证处，结案后所有物证都会被封存，而管理员已经把他收买，只要他想就能把作为物证的枪支调包出来倒卖。不过林佳音很快就指出了小黑的漏洞。他熟知警方的办案流程，所有作为物证的枪支都有弹道备案，一旦其中一把被警方发现，小黑立马就会东窗事发。没想到小黑预判了他的反应，他带来的那把报废手枪能够完美回答这个致命问题。还记得车震案中，小黑当着军警犯的面指出，那把枪存在各种质量问题，其中最严重的一点就是枪里的膛线被磨掉了，这会大大影响精准度。给大家科普一下弹道和膛线的概念。膛线指的是枪管内壁刻画的螺纹形线条，作用在于赋予弹头旋转的能力，使弹头在出弹以后仍然能保持既定的方向。弹道就是指子弹射出呛到后飞行的轨迹。被磨掉膛线的手枪，精准度的确会严重下降，射击后留下来的弹道痕迹也和原本这把枪的完全不同，所以无法追溯枪支来源。通过一番连哄带骗的心理博弈，小黑成功消解了金山的疑虑。金山直接花大价钱买下了那把黑枪，这下形成逆转，买方市场一下子变成了卖方市场。来而不往非礼也，小黑表示合作可以，但他也有一个要求。杀了他。小黑的想法很简单，林佳音已经变节，又知道太多内幕，关键是动不动就拿枪指着自己脑袋，他就是渗透行动最大的障碍，不如借金山的手除掉他。没想到交接时，小白却大发雷霆，哪怕林
，情急之下，小白做出了本案第二个降智举动。他决定在晚上和小黑完成交接，并主动联系金山，彻底打乱了小黑欲擒故纵的计划。小白孤身一人进入张三集团窝点，由小黑、南极和大壮在外接应。在黑夜恐惧症的影响下，小白连走路都费劲。要是面前有一盆火锅，小白这一头汗就只能用肾虚来解释了。经过几个小时的深思熟虑，竟然同意杀死林佳音。可没想到对方却变卦了。小白以杀警察会引起公安部门反扑由阻止金山杀害林佳音。小白突然的出尔反尔，以及身上莫名其妙透出的正义气场，自然引起了金山的怀疑。不出意外，挨了一顿毒打。与此同时，在外接应的小黑突然灵机一动，带入金山的视角，重新审视了整个计划，得出了金山可能会将小白杀了灭口的结论。不顾南姐的劝阻，叮嘱他立即通知周巡，带大部队前来收网，自己的只身潜入窝点，营救哥哥。而此时，小白已经被打倒在地，面对着林佳颖的枪口，便当送到了嘴边。原来这一切都是金山的试探。经过这次试探后，金山似乎对于小白和林佳音彻底放下了戒心，丝毫不在意这两个人，一个是真正他的专案组编辑卧底，另一个是半路杀出来做交易的前刑警队长，还把他们引荐给了自己约好的军火买家翠花大小姐。与此同时，知道南姐消息的周巡带着大部队气喘吁吁的赶到现场，手下无人可用的周巡有苦难言。他这些天一边忙着卧底案，一边还得算计着叶方舟。接下来的内容我和主线有关，大家不妨拿笔记一下。就在刚刚，无数倾诉的小花将赵倩在调查安藤住所时的一张表现都告诉了父亲老刘。殊不知，这次调查安藤住所的行动，原本就是周巡、小白和老刘联手设下的圈套。原来早在一天前，小白他们就去过安藤住所，发现屋子非常整洁，显然被人收清理过。不过他们在屋子里找到了安藤和赵倩的合影，从而得知了赵倩的身份。不过他们没将合影带走，而是故意将他留在现场，再派赵倩和小花前去调查。合影摆在脸上了，赵倩的调查结果却是啥也没找到，说明她在刻意隐瞒和安藤的兄妹关系。你以为这就完了吗？别急，这还只是圈套的第一层。清理安藤住所的人故意留下这张合影，显然是想引导警方的调查方向，去怀疑赵倩。那小白他们就将计就计，让神秘组织误以为警方的调查正沿着他们的指引进行，派小花、赵倩一起参与调查，主要是为了通过小花把消息传达给叶方舟。难怪周巡车祸后还那么淡定，因为这场车祸证明了三件事：第一，叶方舟已经收到了消息。第二，清理安藤住所并留下合影的也是叶方舟背后的神秘组织。第三，周巡的座驾停在支队，却还是被人动了手脚，说明神秘组织势力庞大，已经渗漏到了警局内部。说完了主线，让我们回到眼前的卧底案。听完南姐的汇报，周巡陷入了沉思。他不明白为什么小白笃信林佳音没有辩解，赵新成又为什么要违背命令，甚至不惜越狱也要营救林佳音。在解决这两个问题以及找到那枚尸箱之前，接着小白伸出险劲，周巡也不能通知市局收网。而此时在窝点里，趁着金山忙于应付翠花大小姐，小白和林佳音终于有了独处的机会。他们的对话能够解决周巡第一个问题。通过刚刚对决的暗号，林佳音已经认出了眼前的小白，终于肯向他敞开心扉。原来他真的辩解了。一方面是因为看到同一卧底的同事因公殉职却得不到承认，深感正义和理想终究抵不过现实；另一方面，他怀疑专案组已经被渗透，他作为卧底的生命安全无法保证。按照明天计划，林佳音会带着属于他的那部分赃款潜逃，从此销声匿迹。而专案组要找的是那两百把石枪，大家各取所需。他答应小白，只要小白不破坏交易，当他平安拿到钱后远走高飞，他就不会揭穿小白的真实身份。小黑以周巡即将到来为由，劝说哥哥赶紧离开。其实小黑冒着暴露的风险叫来周巡，就是为了把哥哥逼走。可小白却认为张三和石枪都没出现，仓促上网毫无意义。更何况他现在受了伤，无法和小黑交接，只能硬着头皮留下来继续行动。翠花大小姐虽然演技尴尬，但智商比金山高一丢丢。她怀疑小白和林佳音都是内鬼，决定终止交易。眼看着这笔军火交易就要泡汤，小白开口了，连续吃了两次亏，他终于摸出点黑道交易的门道，学会了弟弟小黑的欲擒故纵。他发现翠花的保镖使用的武器是 M 九二 F 战术大师手枪，而这种武器是巴基斯坦一带恐怖分子。的标配，所以翠花背后的买家多半就是国际恐怖组织。这可不像张三这种小打小闹，真闹出动静来，出现的就不只是专案组，而是公安局和反恐中心了。再加上翠花带来买枪用的两百万现金，如果是在金港筹措的，那他们多半已经暴露了。说着，小白就要起身离开，终止合作，却被金山的手下拦住。尽管买家是恐怖分子，但金山没有终止交易。为了自身安全，他下令带着小白立刻转移，还以暂缓交易为由带走了两百万定金。无论是这两百万，还是小白的新货源，全都要。转移前，小白和埋伏在窝点外的周巡进行了一番心电感应。周巡心领神会，决定继续卧底行动，并做出了本案第三个降智行为，居然让南姐这个孕妇独自驾车盯梢军火犯，自己则留下，一边等待市局的增援，一边潜入已经人去楼空的窝点。由于严重缺乏前线外勤工作经验，再加上大半夜的荒郊野岭车辆稀少，南姐很快就被林佳一发现了。林佳一本想劫杀南姐以绝后患，却在看到南姐龙穴的小腹后，以警方不会安排孕妇执行跟踪行动为由，故意放她离开了。另一边，要潜入空窝点的周巡正好撞上了，有大把时间却偏不撤离，还自己从隐秘的角落里蹦出来的小黑，二人展开了第二次激战。
还好上期视频的朋友们都知道，就在几天前，周迅就在公交车上被小白假扮的小黑拿枪指过。小黑这句无心的话，为周迅识破兄弟俩的换车计划埋下了重要伏笔。转眼到了第二天，金山一行人来到金港郊外，我们也终于见到了法外狂徒张三的真面目。从张三口中得知，他行事一贯谨慎。但二把手金山得知催化者聚焦交易后，瞒着自己带人来到金港，打算将积存的军火全部售出。如果交易成功，他势必需要渠道补货，所以才死死拽着小白。而张三已经暗中调查了催化的背景，和小白所说的完全一致。催化和恐怖组。组织关系密切，早就上了公安局重点名单。金山的擅作主张，险些把这金多金的组织一波带走，气得张三当场就要清理门户。张三大概是港片看多了，突然接过降智接力棒，做出了本案又一个降智行为。他没有亲手杀了小白和金山，而是将手枪交给了林佳音。张三用亲身经历告诉我们：看剧就看剧，千万别当真。你们以为这就完了吗？林佳音不光杀了张三，还三言两语收编了他的小弟，并顺势扶金山上位。我操！实际上，这也不是林佳音第一次施展这样的伎俩。时间倒回三年前，也就是赵兴成执行任务、听到枪声的那一晚，金山在卧底的仓库里召开了金港市第一次军火竞标大会。翠花大小姐卧底林佳音和军火贩季杰三人参与竞标。这与季杰，也就是小花他们在河边发现的无名男尸。期间，林佳音故意公开了自己的卧底身份，为了向金山展示自己的诚意，还当场揭穿了季杰是警方的特勤人员，并手把手引导金山发现了季杰藏在打火机里的窃听器。如果通过季爷的反应，我们不难猜出，他真的只是个单纯的军火犯。窃听器也肯定是林佳音的在能陷害。不过智商高达五十的金山自然看不出端倪，轻信了刚刚投诚的警方卧底，亲手杀死了和自己有十几年交情的季杰，而季杰就成了林佳音入伙张三集团的第一张投名状。时间回到现在，金山正是接管东南亚最大的军火组织，而他身边的两位狗头军师，一位是便捷的警方卧底，另一位是空降的前刑警队长，剩下的都是随时准备反水的二五仔。这场面堪比《名侦探柯南》里的黑组织。平白无故被吞了两百万定金，翠花肯定不会善罢甘休。为了应对来自恐怖组织的打击报复，小白提出了下一步行动计划，那就是在警方之前找到翠花，尽快完成交易，然后赶紧跑路。林佳音也在旁附和，在这对师徒的轮番性的攻势下，金山彻底被绕迷糊了，以百分之五的抽成为代价，请小白全权指挥。小白这边算是有惊无险，那边的周巡则是有苦难言。由于他昨晚擅作主张，导致金山成功逃逸，卧底买一送一，师局甚至下达了协查通告，要调查小白的所有私人办公物品。言下之意就是真把小白当成。叛徒，但是在师局的施压下，周巡必须立刻找到金山，实施收网行动，否则小白和林佳音就会被视为双双灭绝。根据南姐作案的跟踪记录，周巡沿着京石高速一路搜索，全力追查金山。与此同时，小黑也再次出动，在大壮的帮助下寻找金山的踪迹。虽然没找到金山的窝点，却误打误撞发现了张三的尸体。小黑叮嘱南姐将这个重要消息转告周巡，自己再继续展开营救行动。他们都在寻找着金山，这会已经对小白佩服的五体投地。据小白分析，恐怖分子的资金往往来源于境外几间企业，从银行提取巨额现金也。需要签约，更何况是两百万的巨款，不可能不留下痕迹。果然，小白很快就根据现金编号，在支队的帮助下，成功锁定了一家投资公司，并筛选出一批账号予以冻结。还在查封购物书上留下了自己的手机号。一旦发现账户被冻结了，翠花自然会主动找上门来。果不其然，翠花察觉资金链断裂，很快和小白取得联系。一边怕恐怖组织打击报复，另一边担心地图蛇黑吃黑。最终，双方约定在闹市区的世纪广场碰面。小白照搬警方的抓捕流程，组织金山的手下对广场实施布控。等发现翠花一伙人的行动后，想办法制造混乱，将其逼退。他们在暗中跟踪，找到对方的落脚点，这样敌在明，我在暗，我方就掌握了交易的主动权。嗨，一开口就是老黑暗森林了。布控过程中，小白以帮路人拍照为借口，用路人的手机给周巡发去了世纪广场的信息。林佳音看在眼里，却并没向金山揭发小白。接到信息的周巡由其他人处理张三的尸体，自己驾车前往世纪广场。隐藏在暗处的叶方舟这时也再次上线，一路尾随周巡。金山要卖给翠花的那批尸枪，还有可能就是叶方舟卖给金山的。所以叶方舟跟着周巡，随便想跟进尸枪的交易。殊不知老刘也紧随其后，集火势力全部入局，情况一时十分复杂。其实情况远比周迅想的更复杂，因为除了小白之外的主角团都聚集在大壮的仓库里，随时准备为小白提供闯案支援。他们就是第六股势力。大壮意外发现，除了这几组人马外，还有一辆套牌车也混入其中。经过进一步调查，他发现这辆车的牌照代表五辆车同时使用。全国只有一个机构能做到这一点，那就是公安局。恐怖组织、军火犯、警方卧底、主角团、专案组、神秘组织，现在又多了个公安局，整个乱成一锅粥。一旦公安局抢先一步抓捕翠花，金山就会立刻跑路。白线长达一年的专案行动就将前功尽弃。现在周迅需要。在不惊动翠花和金山，不暴露小白的身份，不让林佳音起疑，不会吓跑一方舟，以及对老刘继续保密专案行动的前提下，拦住公安局。难怪小白要主动联系周巡。好在周巡身为资深擒贼兵，解套的手法是老母猪戴胸罩，一套又一套。他先命小花联系叶方舟，以赵信身份疑点为诱饵，引走叶方舟和他身后跟踪的老刘。又在确定翠花落脚点的位
。紧接着又安排国安局行动负责人和专案组指挥视举见面，成功促成双方合作。等翠花和金山完成交易，再一网打尽。国安局抓买家，专案组抓卖家和枪支，双方通力合作，各取所需。不仅如此，趁着达成合作的喜庆劲，周迅还借机说服视举取消了对小白的协商通告。到这里，周迅不光解完了六大势力入军的连环套，还替老搭档解了围，并拿到了一批专案组特勤防暴队的指挥权。如果是小白是行政的天才，那周迅就是利用人性的行家。另一边，小白就完全取得了金山的信任，他再次联系上翠花，表示他们已经发现了翠花在河西口的落脚点，要求对方来金山的老巢，用国外账户而非现金进行交易。尽管来去都是戴着黑头套，但小白还是凭借他对金港的了解和金山的记忆力，大致估算出了交易地点，并将这个信息传达给了周迅。周迅领会了小白的暗示，最终成功锁定了金山的窝点，和金山翠花的市局。完成汇合。与此同时，周迅也将窝点位置告诉了南姐，小黑也已经抵达现场，随时准备潜入窝点，保护自己这张超群。但战斗力只有一点五个老刘的哥哥，特警武警把现场围得水泄不通，救了他们完成交易，抓一个人赃并获，大概是为了给特警们施展全有的机会。潜伏在二楼的特警突然暴露，偏偏就被金山给发现了，抓捕行动瞬间也变为火并。最终，金山的小弟被全部击毙，只有金山、林佳一、小白、翠花和他的天山保镖，战警为子弹见了躲而走的主要人物，成功躲进了仓库。这时，金山终于回过味来，正要枪毙小白。一旁的林佳音也露出了他的真面目，突然出手和金山打成一团。眼下他们狗咬狗，翠花带着保镖趁乱逃走。尽管金山的战斗力明显高于林佳音，但是在连续遭遇两次致命打击以后，他还是被打怕了，只能扔下林佳音继续逃散。另一边，小白也在林佳音的帮助下，先后击毙了翠花的两个保镖，可惜还是被翠花持枪制住。一声枪响过后，仓库里到底发生了什么？咱们待会儿揭晓。先来看看老倒霉蛋金山，他一路逃窜，却也被撞上了全副武装的周巡。一番打斗过后，金山居然抢到了周巡掉落的配枪，眼看周巡命悬一。没想到枪居然炸膛了，形势瞬间翻转，金山被当场炸成重伤。可周迅心里一阵发毛，如果刚刚开枪的是他，或者行动前师局没有再三叮嘱他穿防弹衣，这会儿他恐怕不死也得重伤。心有余悸的周迅和小白汇合，两百只持枪全部收回。张三军火集团现任头目金山落网，尽管恐怖分子翠花在逃，但是在警方和公安局的全力追捕下，抓住他只是时间问题。警方在仓库里还找到了一具焦黑的尸体，在场所有人在没经过 DNA 检验的前提下，直接将这具焦尸指认为李佳一，并在小白的要求下尽快轰炸。至此，收网行动以卧底光荣牺牲为代价，获得了圆满成功。白夜追凶第六案，卧底案结案。哎，没结呢。让我们把时间倒回收网行动。翠花自认为胜券在握，正要开枪射杀小白，没想到枪响后倒下的却是他自己。原来是小黑凭借双胞胎的心电感应及时赶到。至此，林佳音终于相信小黑是无辜的。从林佳音口中，我们也终于知道为啥他三百五次想杀小黑，居然就是因为二幺三灭门。他一直以为小黑就是二幺三灭门的真凶，而惨遭灭门的吴征居然也是警方的卧底。更可怕的是，吴征的遭遇并不是个例。林佳音发现卧底暴露被害的事件频频发生，这才怀疑专案组已经走得渗透，于是脱离专案组独。行动，他虽然没有便捷，却也不愿相信除了小白之外的任何人。听完了林佳音的自白后，躺在地上的翠花表示自己还可以再抢救一下。最后两枪引爆了汽油桶，剧烈的爆炸直接把金山老巢炸上了天。好在林佳音和小白、小黑都安然无恙，反倒是翠花自己成了一具焦尸。没错，警方在现场发现的焦尸不是林佳音，而是翠花。但是从档案上看，林佳音已经因公殉职，他终于如愿以偿，成为了没有身份的透明人，并顺势加入主角团。现在我正式宣布，白夜追凶第六案卧底案结案。先是坐下的刹车被人动了手脚，用着手枪无辜炸膛。周迅显然被一方周背后的神秘组织盯上了。如果破坏刹车可以是外人所为，那给配枪动手脚的就只能是警军队鬼了。结合车站中老刘去借库调取枪支的情节，我们知道支队枪支都是统一管理和调配。在此过程中，除了周迅自己之外，能接触到枪械的只有军械库的守卫。不过他最多就是个执行层。结合问题频出的恶劣行动，不难猜出警方的内鬼绝对身居高位，还能接触到警方的高度机密。大家帮忙猜一猜，黑警到底是谁？现在唯一能够确定的是，这对周迅的暗杀行动为就此作罢。白夜追凶的最终案杀警案将在金港市和长春市同步展开。小白从林佳音手里得到了有关那批报废枪支的重要线索，将结束在长风支队的过往工作，孤身一人前往天寒地冻的长春。面对层出不穷的生命威胁，周迅能否从中幸存，并揭露案件背后的真相？最终案被我取名为杀警案，那么遇害的警察会是周迅吗？一直被老刘严密盯上的一方舟将在杀警案中有大动作，二幺三命案的主线也将迎来重大反转。所以大家还等什么？就剩最后一期了呀！本期视频点赞过二十万。白夜追凶第一季的大结局，咱们不见不散。拜了个拜。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉下片片。今天我们继续来说《白夜追凶》的第七案——杀警案，也就是《白夜追凶》的最终案。源于第二季遥遥无期，《白夜追凶》系列也将在本案之后暂时告一段落。在此，先感谢大家一直以来的支持，你们的三连就是我不断更新的动力。
。哎，下一位受害者登场前，让我们照例来一段潜艇提要：关小白和关小黑是一对孪生兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是想为弟弟翻案的潜艇队长。由于哥哥身患黑夜恐惧症，每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门破案。兄弟俩已经共同破获了六起大案，逐渐拉起了一支由私人法医、顶尖黑客、酒吧老板娘和警方女卧底组成的主角团。灭门惨案的幕后黑手也终于露出了马脚。上回我们说到，卧底突变节，小白潜入军火集团，警局被渗透，周巡面临死亡威胁。卧底案已经结案，但结局并不圆满。张三军火集团全军覆没，但那批军火的来路依然不明。其中最大的谜团似乎都围绕在周迅身上。第一。在收网行动中，南姐既怀有身孕，又缺乏一线经验。周迅原本不让她参与收网行动，却在关键时刻告诉了她金山窝点的位置。她这样做显然是想通过南姐通知小黑，让小黑潜入窝点营救小白。至此，周迅向识破黑白兄弟的换身计划又迈进了一大步。第二，小阿从周迅炸伤的配枪里提取出了一个指纹，指纹的主人或许就是警局内鬼。但令人百思不得其解的是，周迅居然对暗杀事件毫不在意，还不让关系他的老刘和小花插手。他这么做有何深意？咱们稍后揭晓答案。第三，借尸还魂，重获自由的女。女卧底林佳音带来了关于那批失窃的重要线索。为此，小白暂时结束支队顾问工作，谢绝了小花的挽留，借着讲课的名义，只身前往长春寻找一位名叫乔森的情报贩子。可奇怪的是，以往周巡恨不得二十四小时黏着小白，在江州案中，为了监制小白，他更是派小花同行，甚至同住一间房。而现在的周巡居然放小白一个人前往长春，妥妥的放虎归山，先前所做的一切都白费了。周巡前后不一的言行，对暗杀事件漫不经心的态度，立即引起了老刘的怀疑。可老刘的关心换来的却是周巡的无情嘲讽。他说这事儿水太深，怕老刘淹死。周巡这番话一直在暗示老刘不要染指自己能力在外的事。可惜老刘无把周巡的好心当成驴肝肺，坚持要督办残。考虑到叶方舟非常在意卧底案中的那批武器，老刘决定从张三军火集团入手，先去了一趟医院。卧底案中做了算倒霉蛋金山，虽然脑子不好，但身体强健，经过抢救勉强保住了性命。但是炸疼的金属碎片一块刺入颈椎，另一块穿透大脑，不知道这辈子还能不能醒来。想到他身上查到石匠的命令是够呛了，好在除了金山之外，张三集团还有几名幸存成员，但他们既不知道军火来源，又不认识叶方舟，唯一的线索是他们从季节尸体上拿走的手机，然而这台手机却并不在物证箱里。姥姥只好曲线救国，从金山的手机里调出季杰的手机号，再查询季杰的通话记录。没想到，还真让他找到了线索。老刘发现，季杰死亡当天，他给长春一家酒馆打过电话，而这家酒馆刚好就是林佳音提到的让小白寻找的情报贩子乔森经常出没的地点。这个乔森向来以消息准确著称，且只卖消息，从不涉及违法犯罪，因此在黑白两道都挂着名，连带着这家酒馆都闻名黑白两道。老刘眼一瞪，心一横。立刻前往长春，一方面可以跟进军火这条线，争取顺藤摸瓜，找到季杰背后的买家；另一方面还能接着小白，可谓一石二鸟。此时，小白已经抵达冰天雪地的长春，由于担心哥哥的安全，弟弟小黑也暗中同行。事实证明，小黑的担心并不多余，或许大脑受到日日冷缩的影响，也有可能是为了御寒，把天赋都点在了体力上。小白一踏入冰天雪地的长春，智商就以肉眼可见的速度下降。他独自一人来到酒馆，向酒馆老板打听消息。尽管经历了卧底案的洗礼，但小白那套警察做派一时半会儿也改不过来。再加上作为私人刑警的一身正气，小白很快吸引了所有顾客的注意。这些人都是些三教九流，老板担心一群人在店里大打出手，随口报了一个。距离城区几十公里、地处边缘山村的后三家子，打发小白赶紧离开。小白租了辆汽车，独自启程前往后三家子找乔森，好像完全没注意到这条线索有多不靠谱，就连小黑都替他捏把汗。小黑的担忧果然应验了，去往后三家子的道路又偏僻又崎岖，偏偏在这个节骨眼上，小白接到了周迅的电话。周迅本意是想提醒小白，老刘已经到达长春，却险些酿成一场车祸。最终，小白为了避让车辆，一头撞在路边的大树上。请问，小白在行车过程中都犯了哪些错误 ？A. 开车时接了电话 ；B. 不系安全带 ；C. 没有给偏远一键三连 ，D 以上都是。小白本想下车，没病走两步，奈何车祸造成脑震荡，让小白当场昏了过去。好在小黑及时赶到，赶在熊瞎子捡走小白之前，救了晕倒在路边的哥哥。原来小黑发现哥哥的手机无法接通，也来到了酒馆，见到了老板，并通过短短两句话和一个眼神，就让老板交了底。原来老板压根不知道乔森住在哪，只是随手给小白指了个花村。没想到大傻子一片一个准。另一边，老刘也抵达了小白入住的酒店。从前来得知，小白白在酒店后，只好转而追查乔森的下落，也来到了家酒馆，也见到了酒馆老板。老刘凭借交际化的能力，竟然成功打开了老板的话匣子。乔森二十多年前离异后，经常来这个鱼龙混杂的地方喝酒，逐渐练出了辨别和探查信息的能力，慢慢成长为远近闻名的情报贩子。一条消息的价格高达一万，乔森每天都会来这儿喝酒，但最近估计是生病了，整整一周都没有出现。除了乔森的发家史外，老刘还从老板口中套出了乔森的家庭住址。没错，不光是老板。
附近的乡里乡亲都知道乔森住哪，因为根本没人敢动乔森。黑白两道都指着他的情报，黑道甚至放出话来说，谁要敢动乔森，那就是和整个东三省过不去。老刘根据老板提供的地址找到乔森家，却发现屋里空无一人。虽然没有任何打斗痕迹，但桌上的饭菜都没收拾，显然走得很匆忙。屋里唯二的线索只有乔森家的合影和一只放着烟。戏的鹦鹉，老刘带着鹦鹉回了酒馆。他和老板对饮中得知，乔森的儿子在加拿大定居，除了定期给儿子供应大量生活费外，父子俩几乎很少联系。而这只鹦鹉就是儿子的替代品。乔森甚至用儿子的名字小庄为鹦鹉命名，平日里依然一点形影不离。他把小庄扔在家里几天没喂，显然是遇到了突发状况。此时此刻，正好有一对兄弟很可能走不出来了。小黑救下小白后，留在小白开来的车里等他醒来，但这辆车遭到严重破坏，完全没法开。再加上荒山野岭的，手机又没信号，兄弟俩不得已只能徒步前进。争取在天黑之前走出那片荒地，在北方的雪原中，所有的勾心斗角都被大雪覆盖，瞬间仿佛只剩下了这对兄弟，而他们又是千千万万中的沧海一粟。小黑还是高估了小白的脚力，家里所处的位置既偏僻又缺乏残渣物，小黑只好在背风坡挖了个雪坑，作为兄弟俩今晚的临时住所。哥哥小白去看着树枝，点燃篝火。不过东北的小伙伴们都知道，随着夜幕降临，气温会骤降到零下三十度，就靠这些装备和一团篝火，兄弟俩今晚会极为难熬。他们用闲聊来分散注意力，聊着聊着，话题就聊到了小黑未。出事的孩子身上，按照祖上的规矩，他们老官家暗自排辈，到哥俩的下一辈，名字里都得带个套，这可难住了文化水平不高的小黑。关涛帖。兄弟俩约好，要是有一天周巡真的抓住了小黑，小白就帮他照顾饕餮。而小白却问出了一个奇怪的问题：他问小黑，如果有一天找到了陷害你的人，你会怎么办？小黑笑了，还能怎么办？当然是弄死他。花开两朵，各表一枝。老刘循着老板提供的线索，去银行调取了乔森的转账记录，果然发现乔森如老板所说，每个月都会往一个温华的账户转几万元，一周前更是一次性转了两百多万。老刘还根据乔森遗留在窗口的打火机，找到了名为平阳馆的高端会所。这家会所只面向会员提供服务，一般人根本消费不起。在当地警方的帮助下，老刘拿到了平阳馆的会员名册，却得知乔森并不是这里的会员，服务人员也对他毫无印象。不过老刘倒是有了意外收获，他居然在名册里找到了叶方舟，这也证明他的调查方向没错。老刘再次回到酒店，本想着小白商量案情，可没想到小白出门整整一天，压根就没回来。通过酒店服务人员进入房间，屋里也并无异常。老刘将小白租车失联的消息告诉周巡，自己的根据从前台得到的线索，来到小白租车的公司，终于得知。了小白的下落，随后坐出租车连夜赶往后他家的，却在最后关头和小白的车擦肩而过，也错失了石破黑岩兄弟的唯一机会。老刘再活跃，终究也只是个局外人，真正的棋手是远在金港的周巡和顾局。一张针对警戒独留的大网已经徐徐拉开。白忙活了一整夜的老刘再次回到酒馆，这家酒馆都快成他的据点了。老刘无意中从老板口中得知，平阳馆对会员审核非常严格，一般外地人都不知道有这个地方。老刘一听蒙圈了，叶方舟不也是外地人吗？经过老板的启发，老刘装作老会员，从平阳馆的客服口中掏出消息，想在平阳馆办理会员，必须有老会员的邀请，会员编号也是连着的。结合昨晚他看到的会员名册，基本可以确定编号在叶方舟前一位，名叫郝一家的人就是叶方舟的引荐人，他肯定和叶方舟关系匪浅。没想到酒馆老板也认识郝一家，据老板所说，郝一家。江湖人称好哥哥是个在沈阳开矿的煤老板，在老板的引荐下，老刘在洗浴中心见到了这位好哥哥。他两年前从沈阳来长春开矿，为了摆平几个地头蛇，在乔森的引荐下认识了叶方舟。尽管他看不上叶方舟阴错错的性格，但也十分肯定叶方舟的能力。没过几天，那些地头蛇就人间蒸发了。叶方舟和他警告后，二人便再无交集。不过好哥哥的保镖几天前曾在老城区红旗街见过乔森。经过两天的兜兜转转，老刘终于找到了目标的踪迹。另一边，小白和小黑经过长途跋涉，终于在公路旁拦下了一辆车。顺利脱离险境，还遇到目前小白的体能和智商都不在线，兄弟俩商量决定让小白先回酒店休息，由小黑扮成小白去和老刘碰头。老刘男子在行动方面占据上风，心里甭提有多高兴了。小黑和老刘顺藤摸瓜，终于找到了红旗街地区一家专门针对黑道伤者的诊所，也终于在诊所里屋找到了他们心心念念的乔森。但乔森的状态让他俩大吃一惊，乔森的眼睛、耳膜和舌头都被人挖去。几天前，凭借直觉找到这里捡回一条命，很显然乔森知道了一些不该知道的秘密，这才惹上了杀身之祸。估计对方也没料到乔森的求生本能如此强烈，居然坚强的活了下来，而且被剥夺了五感中的四感的乔森，还能通过触觉用他手心写字的方式和人交流。当老刘问及委托人的名字时，乔森在他的手心里写下了叶方舟。尽管剧中并没有明说，但结合卧底案中出现的那批军火，以及长期活跃在缅甸却突然来到金港销货的金山，以及乔森一次性转出的二百万元，我大胆猜测，乔森是在金钱的诱惑下打破了作为情报犯罪的中立原则，为叶方舟和张三军火集团牵线搭桥，正好又梅开二度。向金山提供了金港的销售渠道，把金山介绍给了恐怖分子
。唐人之行至此告一段落，老刘立刻和焦急完的小白一起乘坐飞机回到金港。小黑则坐后一班飞机紧随其后。神奇的是，老刘有专人接机，小花则躲着父亲，专程跑来接小白，特别反映了老刘和小花别扭的父女关系。老刘也没有第一时间去支队报道，而是直接去了医院，因为金山居然醒了。从他口中，老刘得到了一条意外线索，原来他手里的那批枪支是张三从一个金港的警察手里收来的。出货人再三叮嘱，这批货绝不能在金港售卖。结果乔三在他手心里写下了名字，我们可以断定，把枪卖给张三的人就是叶方舟。如今他和小白掌握了非常重要的线索，神秘组织必然不会坐以待毙。下线两期的叶方舟终于再次登场。虽然不清楚神秘组织有什么阴谋，但叶方舟终于将屠刀伸向了小白。小白则对叶方舟的杀意浑然未觉，而是一心两用，一边劝小花主动和老刘改善关系，一边和某个神秘人取得了联系，还意外接到了周星的电话。周星认为卧底案已经结案，催促小白赶紧归队，还试探性的询问小白长春之行的收获，试图套出一点有用的信息。小白则以私事为由，让小花先回支队。他随后就到。哎呦，那你得抓紧啊，天快黑了。小白听出周迅的话里另有所指，很明显已经怀疑起了他的身份。再加上夜幕即将降临，于是连小黑都因此小白交接，自己则坐上了另一辆车。司机大家都熟悉，没错，正是手握剧本的大佬韩冰，他就是小白刚刚在车上联系的神秘人。小白特地把韩冰叫来，肯定不只是为了蹭车。他很清楚，随着调查逐渐深入，叶方舟背后的神秘组织肯定会有所察觉。他现在急需一个帮手，秘密保护一个目标。被保护的人到底是谁？咱们暂且按下不表。而韩冰则轻易点破了林佳音假死的骗局，试图把工作扔给林佳音。奈何本剧中。那所有男人都过不了小白这关，韩冰也不例外。最终还是在小白的请求下接下了这个任务。另一边，长风支队里也觉得小白的话起了作用，小花居然主动找到老刘，还给老刘带了杯奶茶。小花坦言自己之所以来支队，就是想得到父亲的认可，却忽视了他的感受。老刘也表示能够理解女儿对他官僚作风的反感，无论是扭曲的家庭关系，还是未来的职业规划，双方都做出了让步。如果继续发展下去，相信这对父女终将真正打开心结。告别了父亲老刘，小花在支队走廊里与周巡不期而遇，随后奉命调出了二幺三命案的物证。与此同时，周巡也在支队门口迎面遇到了完成交接的小黑，并主动邀请他一起去散步。这个急坏了隐藏在暗处的叶方舟，险些在公安局门口开枪，而周巡浑然不知自己又从鬼门关走了一遭，还在听小黑分析案情。小黑将二幺三命案、王志革、安藤倒卖军火、张三军火集团等线索彼此串联，最终得出叶方舟贩卖军火，他的背后还有个神秘组织的结论。然而这些都不能证明小黑是无辜的，更不能证明叶方舟就是陷害他的主谋。更关键的是，周迅就认出眼前的人不是小白，而是小黑。经历了足足三十集六个案子，周迅终于识破了兄弟俩的换身计划，可喜可贺，今晚高烈的喝一杯。除了兄弟俩迥异的行动风格外，让周迅一锤定音的证据是在金山窝点的那次搏斗。在那几天前，他刚在公交车上被小白拿枪指过，就是这种细节暴露了兄弟俩的计划。奇怪的是，周迅在识破小黑的身份后，并没有立刻实施抓捕，说明他对二幺三案的真相也持有怀疑态度。借助小黑的回忆，我们终于知道二月十三日晚上小黑到底经历了什么。当晚。十点半，小黑为了让南姐过上安稳的日子，决定金盆洗手。可出来混，迟早是要还的。而且小黑突然要洗白，自然引起了同伙的怀疑和不满。小黑遭到众人的围攻，情急之下，他捅伤了其中一人，随后带着凶器仓皇逃逸。处理完凶器后，小黑先是打电话通知南姐，又打给了哥哥小白。巧合的是，吴征一家五口就在刚刚被人灭口了。小白给了小黑两条路，要么赶紧跑路，要么投案自首。有时候事情就这么巧，小黑误以为小白所说的人命是指被他捅了的同伙，真就开始跑路，就这么稀里糊涂的成了 A 级通缉犯。而周迅之所以那么执着于二幺三灭门案，是因为吴征是警方的卧底，而且和他对接的正是周迅。灭门案当天上午，吴征向单线联系的周迅传达了最后的信息，那就是警局高层已经被犯罪集团渗透，卧底行动岌岌可危。这下事情终于真相大白，小黑是被人陷害的。二幺三灭门案的背后，就是渗透到警局高层的神秘组织。当小黑问及周迅接下来的打算时，视觉的警员忽然出现在二。人面前，正当小黑震惊于周迅的不要脸时，意外发生了。万万没想到，被带走的居然是周巡。更没想到的是，老刘居然死了。而市局接到支队举报，说害死老刘的人就是周巡。突如其来的信息量让小黑一脸蒙圈。等小黑赶到医院时，老刘已经抢救无效死亡。通过小王了解大致情况后，为了进一步调查案情，小黑转战长风支队。没想到怪事一件接一件，小黑在门口被人拦住，一问才知道小白的顾问身份已经被市局解除。现场调查由海港支队的白局全权负责，赵新成负责现场勘验，嫌疑达人等一律不得入内。在看到赵新成电话联系的收益后，小黑只能暂时作罢。经过法医初步化验，得知老刘的死因是服用了砷汞化合物，毒源是桌上的一杯花生奶茶。根据支队警员回忆，当晚整个支队一共有十几名警员。老刘原本在自己的办公室里值班批阅文件，后来周巡进入老刘办公室，期间不止一个人听见周巡和老刘在办公室里大吵一架，还依稀听见周巡大吼了一句：“你他妈这是找死！”周巡随后离开支队。过了没多久，一名警员拿着报告去找老刘
三方支队的举报，说老刘在和周巡发生冲突后中毒昏迷。监控显示，周迅和老刘发生冲突后，俩人先后离开了老刘办公室。几分钟后，周迅再度折返，在老刘办公室里停留了两分钟，随后步行离开了刑侦大楼。与此同时，老刘回到了办公室，喝下了有毒的奶茶。由于办公室里没有安装监控，周迅在这两分钟里做了什么，恐怕只有他自己知道。最关键的是，技术队在奶茶杯身上找到了三组指纹，分别属于小花、老刘和周巡。小花的指纹只出现在了杯身上，而老刘和周巡的则出现在杯盖上。也就是说，除非老刘给自己下毒，否则打开过杯盖的就只有周巡。所以周巡才被认定为本案的头号嫌疑人。讲了二十多分钟，最后一案的死者终于出现，居然就是即将和女儿达成和解的老刘。而嫌疑人就是长风支队的现任队长周巡。事情到底是怎么回事呢？如果周巡是被冤枉的，那杀害老刘的真凶又是谁？黑白兄弟能否为周巡翻案？二幺三百万的真相又是什么？白夜追凶第一季马上就要进入最后的高潮，时间关系，今天就只能先干到这里。父老乡亲们，赶紧一键三连吧！最后一期白夜追凶更新的速度取决于你们的手速，如果点赞能过二十万，两天之内黑白就干住下集。拜了个拜。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加片片。今天我们继续来说《白夜追凶》的第七案——杀警案，也就是本剧第一季的大结局。上期我们说到，周巡终于发现了黑白兄弟的换身计划，然而此时周巡自己却被市局的警员带走，以涉嫌杀害老刘的罪名被扣押。是的，小花的父亲，咱们可爱的刘副支队长遭人杀害了。经过法医初步化验，得知老刘是喝了桌上的花生奶茶才被毒死的。技术队在奶茶杯上找到了三组指纹，分别属于小花、老刘和周巡。小花的指纹只出现在杯身上，而老刘和周巡的则出现在杯盖上。也就是说，除非老刘自己给自己下毒，否则打开过杯盖的就只有周巡，所以周巡才被认定为本案的头号嫌疑人。看到这儿，想必有些小伙伴都想问：杯子上为啥没有卖奶茶的人的指纹呢？显然，白爱军也和大家有相同的疑问。然而，海港支队的技术队大胆猜测，店家可能在制作奶茶时戴手套，所以杯子上并没有店家的指纹。不知道你们见没见过奶茶店员戴手套？反正我是没见过。你们咋就想不到，没准是真凶擦掉了杯上的指纹，再想办法印上周巡的指纹，企图在那陷害呢？或者我们再换一种思路，按照周巡走到哪是。到哪的性格，没准是想偷喝老刘的奶茶，结果发现不如他最爱的云泥波波茶，就没喝呢。老刘的死对一个人打击最大，那就是他的女儿小花。父母离异后，父亲重组家庭，从此父女之间就像被一层看不见的墙壁阻隔。在小歪的开导下，小花父女俩好不容易才迈出了修复关系的第一步，可没想到他送给父亲的第一个礼物，居然成了杀死父亲的致命毒药。小花因此陷入了深深的自责中。小花决定化悲愤为动力，身为一名刑警，他一定要亲手找出杀害父亲的真凶。这份决心令铁面无私的小白也为之动容。回到因素酒吧，立刻召集了包括林佳音在内的主角团，开始着手分析案情。案件本身疑点重重，首先以小白对周迅的了解，说他把谁活活打死还是有可能的，说他下毒暗杀同事那是万万不可能的。而且老刘毒发时，周迅正在和小黑谈论从长春得到的线索，神情语态轻松自然，根本不像刚刚投完毒的样子。对吧？刚才说的事儿得赶紧告诉我。除此之外，老刘刚上急救车，市局立马接了举报，速度未免也太快了。而且报案人是以长风支队的身份匿名报案，很难确定具体是谁。小白立即安排林佳一赶往长春，保护重要证人乔森。变方舟那伙人已经完全丧心病狂了，连警局副支队长都敢杀，还敢嫁祸给支队长，并建立相当完整的证据链。他们还有什么是干不出来的？想找到投毒真凶，关键的问题是奶茶是什么时候被下的毒？想知道这一点，或许得从小花入手，调出当天他购买奶茶的沿途监控。结合赵新成透露的警方证词，众人得知案发当天，小花。他在路边的甜品店里买了两个面包，两杯饮料，其中一杯是咖啡，另一杯是花生奶茶。还记得在江州案中，我让大家记住的关键信息吗？小花对花生过敏，所以他绝对不会喝那杯花生奶茶。可见凶手非常了解小花。而小花办公室里那么多同事，按照他为人处事的习惯，要买就每人都买一杯，但他只买了一杯，肯定是给某个领导买的。所以从动机上看，凶手的目标有三个人：老刘、周巡和小白。而小花和老刘父女关系不和，和周巡有隔阂，唯独和小白关系最亲密。所以投毒者的目标多半是小白，老刘就这样成了小白的替死鬼。监控显示，有一辆套牌黑色 SUV 从机场开始就一直尾随着他们。小花去买完奶茶后，发现手机忘在了店里，又折返回去取。期间，奶茶就放在车里。由于前后一共花了不到一分钟，再加上开的是警车，一般人碰都不敢碰。所以小花并没有锁车。那么真凶就是在这个时间段里完成了投毒，并擦掉了自己的指纹，或者全程戴着手套。但是由于监控角度问题，他们看不到小花车里发生了什么。也就没录到真凶投毒的经过。其实，在现实中，为了在出现纠纷时提供证据，大部分警车里都安装了无法手动关闭的执法记录仪。所以此处也算是本剧的一个小 bug。说到对小花的熟悉了解程度，可能有一个人要比小白周巡老刘还要高，那就是小花的前男友叶方舟。从王志哥被劫走开始，他们近期追查的线索几乎都和叶方舟有关。王志哥使用的枪是小白的试枪。作为二幺三命案目击证人的安藤，此
。卧底案中，叶方舟一直在跟踪陆巡，军火交易的情况犯了乔森，也是被叶方舟变相灭口，所以下毒的人肯定就是叶方舟。但以上过程纯属推理，小白他们没有足够证据，而且叶方舟只是个执行者，要制定如此复杂周密的计划，他的上级一定身居高位。想到这儿，小黑刚好收到消息，说市局指派曾经在长风支队工作，在卧底案中指挥收网行动的市局空降长风支队。他不光恢复了小白的孤本身份，还让本该内心休息的小花在赵信的陪同下参与侦破，而小白在负责盯住小花，以免丰收心切的小花统治什么楼子。赵健和小花找到负责验尸的法医，得知投毒人具有相当程度的专业知识，因为根据纯度判断，所有的有毒成分都是从正常渠道购买的原材料中提取的。想通过实验室和化学品商店追查真凶，这条路算是被堵死了，只能筛查生产萃取原材料的化工企业。工作量何止是翻番，简直就是大海捞针。在法医的指点下，他们俩只好求助于刑侦经验丰富的小白。与此同时，本应忙于侦破的小黑，则顶着小白的名字出现在了周巡的审讯室里。不光是他，顾局和赵星城也在。通过这次四方会谈，我们终于能够窥见庞大布局的冰山一角。几天前，老刘通过内部调查发现了犯罪集团渗透长风支队的情况，将严重渎职的叶方舟逐出警队，却没意识到叶方舟的背后是一个等级分明、分工明确的庞大组织。老刘这手渎职调查不光无法撼动其根基，反而引起了犯罪组织的注意。如今这个组织已经渗透进警方高层，结合周巡、沙城市令和北乡炸堂的意外，他们推断出对方已经有了加害支队领导的意图。这么一想，二幺幺三灭门案或许真的如韩冰所说，对方想陷害的人不是小黑，而是当时为了拿到社交信息孤身赴约的小白。经过调查。查周迅向顾局请示后，列出了一部分嫌疑人，打算逐个击破，将黑警一网打尽。但是在摸清情况之前，不会轻举妄动。没想到老刘误打误撞，居然真的在长春查出了东西，一下子就把局势推到了不得不发的地步。而执行这类任务风险极高，周迅本想由无牵无挂的自己负责整体规划，让小白这种同样无牵无挂的光棍负责抓捕，并努力将家有儿女的老刘隔离在外。可惜他低估了老刘的执着，两人一个想往案子里钻，一个想把他往外拽，一言不合大吵一架，先后离开了老刘的办公室。几分钟后，周巡冷静下来，觉得吵架不能解决问题，就折返回老刘办公室，想向老刘说清自己和顾局的布局，让他自己决定要不要参与行动。可没想到老刘不在，桌上还放了一杯饮料。周巡以为是一杯咖啡，拿起来就想喝，没想到接下来的一闻是奶茶，只好又放回原位。他的指纹就是在那个时候印上的。如果那杯是咖啡，那死的也许就是周巡了。而老刘的牺牲是所有人都没想到的意外。至此，我们已经基本了解了事情的来龙去脉。在周迅的示意下，赵星城和顾局先行离开。周迅有些话也和小黑单独交代。他从小黑口中得知小白患有黑夜恐惧症，也明白了兄弟俩换身计划的原因。而周迅则告诉小黑，二幺三灭门的物证他已经安排小花从物证处拿出来了，小黑随时可以去查看，还给了小黑一句忠告：有时候越亲近的人越不见得可信，包括你的哥哥。离开审讯室，满腹狐疑的小黑立刻前往长风支队，正好在门外看见小花在整理证物。小花细心的发现，二幺三灭门的证物中有一个手电筒包装盒，盒子里的充电器还在，但手电筒却不翼而飞。出于敏锐的职业嗅觉，小花将这疑点拍了下来。而门外的小黑出于某种原因，并没有直接。进去一起查看物证，而等小花交还物证后，找了个借口独自查看物证。根据物证中现场发现的头发，小黑终于猜出了陷害他的人到底是谁。没错，陷害小黑的就是他的亲哥哥小白。小黑主动要求和哥哥小白去天台交接，原因很简单，因为家里地方太小，揍哥哥施展不开拳脚。小黑确信二幺三灭案当晚他没有出现在曙光四号院，而且物证的毛发中有一根头发不是小黑的，因为当时他的头发没有现在这么长。但警方却要从这根头发里化验出了他的 DNA。答案显而易见，那根头发是他哥哥小白的。想通了这一点，表弟。急了，他以为杀害吴征一家五口并嫁祸给他的人就是小白，而小白是贪心没带纸，有苦说不出，只好强装冷血质问弟弟：“就算你的猜想都是真的，那又怎么样？”这句话真是伤透了表弟的心。其实二幺三命案确实疑点重重，如果真就是叶方舟背后的神秘组织，又为什么要陷害小黑呢？如果他们要陷害的是小白，现场又为何会出现小黑的指纹？如果真的是小白陷害的小黑，又何必装模作样帮他翻案呢？更何况小白患有黑夜恐惧症，一到晚上连走路都费劲，要怎么在大半夜杀害吴征家五口呢？然而小黑根本没给小白解释的机会。小白因为某些原因选择独自隐瞒事情的真相。另一边，为了继续调查剧毒物的来源，昨天晚上，小花化危愤为动力，加班加点筛查化工企业，再通过原材料用途和企业生产范围之间的对比，最终将几千家企业缩小到了仅剩三家。小花和赵倩搭上了在支队门口偶遇的小白，投毒事件让整个长风支队陷入瘫痪。但真凶叶方舟此时也不好过，叶方舟的胆大妄为惊动了神秘组织高层。如果死的人是人缘较差的周巡，或是孤家寡人又不再控制的小白，实在勉强还能控制。可叶方舟偏偏误杀了交际化老刘，组织高层顿时面临来自各方的多重压力，再加上叶方舟。都已经暴露，组织最终决定将叶方舟灭口，派出黑警假意和叶方舟接头。然而腰间的警枪暴露了黑警的真实目的，叶方舟轻易摆平了黑警。叶方舟联系组织上级，表示只要送他安全出境，他就将小黑献给组织。因为在这前追踪小白的过程中，他已经发现了因素酒吧这个秘密据点，高层答应了他的请求
。不过在三国出营之前，还有两个人必须处理掉，其中一个是长春的情报贩子乔森，组织的首领大哥已经派出杀手前去灭口，而另一个则是化工厂的黄山，就是他给叶方舟提供的毒。此时派出去的杀手确实已经到了长春，好在被林佳音威吓阻止，紧接着杀手接到了上级的电话，让他把目标从乔森转为叶方舟，可见说要送叶方舟出境也只是缓兵之计，组织压根就没想过要放过他。结果一系列的走访筛查，小白、小花和赵倩找到了黄山所在的工厂，赶在叶方舟灭口前拦住了他。而叶方舟显然不懂反派死于花多的道理，在和黄山的对话中暴露了自己不光贩卖军火，还是个毒贩，也变相承认了自己就是毒杀老刘的真凶。面对处理愤怒的小花，他口不择言，居然又承认自己投毒的目标不是老刘，而是小白。在他即将说出小白的秘密时，一颗从暗处射出的子弹将他击毙。至于开枪的人是谁，有人说是杀手，也有人认为是寒冰。实际上，导演已经给出了答案。小白在搏斗中被叶方舟打倒在地，但是导演给了他一个捡枪的镜头。再加上叶方舟在即将说出小白秘密时被击毙，所以开枪的人也有可能是小白。但是按照《白夜追凶》的一贯调性，我猜这就是导演故意设置的烟雾弹，为遥遥无期的第二季埋下伏笔。因此，我大胆猜测，开枪的是编剧，故意是阻止叶方舟剧透。开玩笑，在遥遥无期的第二季播出前，我也说不准这是真相还是导演耍花招。大家不妨在弹幕里分享自己的想法。总之，叶方舟被当场击毙，小哈便向为父报了仇。因黑暗恐惧症泄露昏迷的小白也被及时赶来的寒冰救走。没想到，时任叶方舟的关键战神黄山居然趁乱开溜，眼看着就要逃出升天，可惜螳螂捕蝉，黄雀在后。某位手握剧本的挂逼已经够虎多时。面对智力不出小白，武力堪比小黑的寒冰，黄山恐怕凶多吉少。随着真凶叶方舟的伏法，案件终于真相大白，周旋也被无罪释放。白夜追凶第七案杀警案结案，关涛天如期降生，小黑正式升级为父亲。所有人都在各自的位置上奋斗着，但一个忠于岗位、尽职尽责、深爱着女儿却不被理解的优秀警员却再也回不来了。这时候有人要问了，和哥哥闹翻了之后，小黑去了哪里？没错，为了算计哥哥小白，小黑和周巡居然联手了，而且二幺三灭门案居然有两本案卷，难怪老刘手里的卷宗是完整的。原来当时被难解私教第十页的那本卷宗是周巡手里的副本。根据案件内容，小黑进一步确认了陷害他的人就是哥哥小白，但是以周巡对小白的了解，他这么做肯定另有苦衷，关键是找不到他这样做的动机。另一边，小白又做了一件奇怪的事，他把老虎炖了，因为老虎认人。很多人都不明白，为啥小白要吃掉自己养了多年的老虎？咱们也来简单分析一下。首先，小白已经意识到周巡识破了他和小黑的换身计划，如果他被抓，老虎没人喂，肯定会饿死。如果小黑替他被抓，那他就必须假扮小黑，只能眼睁睁看着老虎被饿死。总而言之，老虎横竖是个死，老虎为兄弟俩付出了太多，这份感情终究是托付了。建议大家把泪目打到公屏上。来到长风之内，小白通过偶遇的记录队警员，得知小花正在警察二幺三命案的物证，发现其中少了一个手电筒，并坚信手电筒和真凶有关。说曹操，曹操就到。紧接着，小花就带着市局警力突然出现，以协助调查为由将小白带走。而此时，身在医院的小黑从南姐口中得知哥哥被捕的消息，一时陷入煎熬。在南姐的劝说下，小黑最终决定不计前嫌，向哥哥伸出援手。前往市局的路上，小白陷入了回忆。结合他的回忆内容，我们终于凑齐了二幺三命案当晚的全部真相。接下来我就按时间顺序重现灭门案的全过程。二月十三日下午，小白接到匿名电话，对方称自己有小白失香的下落，还得失香当晚的细节了如指掌，认为小白在曙光校园附近碰头。尽管知道这有可能是个圈套，但小白为了真相，明知山有虎，偏向虎山行。晚上八点四十五分，小白来到曙光校园附近，并在神秘人的指引下逐步接近吴正家。在九点二十一分，经过小卖部，并在监控里留下记录，浑然不知安藤正紧随其后。可让安藤他们没想到的是，过了不久，小白就因黑夜恐惧症发作陷入昏迷。能和另一个黑衣人交昏迷症的小白搬到了吴正家里，通过熟悉的声音和耳后的纹身，不难猜到那个人就是叶方舟。杀害吴正的人多半也是他。晚上十点，叶方舟报警称曙光四号院发生命案。小白昏迷期间，接到办案的周巡一直在联系小白，却怎么也联系不上，只能独自带队前往曙光四号院。等小白被周巡的电话吵醒，看着自己手里的刀和吴正家五口的尸体，听到窗外传来的警笛声，他终于意识到自己被算计了。从墙上的挂钟来看，此时是晚上十点二十分。而根据此前小黑的回忆，这时他正在和同伙吃大午饭，并提出要金门洗手。殊不知自己已经被哥哥惦记上了。为了避免被人陷害，小白带着凶器离开曙光四号院，前往洗浴中心清除身上的一切痕迹。值得一提的是，小白离开时并没有带着吴正家里丢失的手电筒，不知道此处是编剧的疏忽，还是被第二季埋下的伏笔。十一点，小白开始制作伪证，他从小黑给他的家庭合影上提取到了小黑的指纹，并印在了杀害吴正一家人的凶器上，还检查监控资料为由带走了洗浴中心的监控。记录十一点十分左右，周迅通过案发现场的合影，发现死者居然是警方卧底，但出于保密协议，并没有公开这一消息。十一点五十分，处理完凶器的小黑联系上小白，小白清楚小黑所说的杀人和乌州灭门案无关，却还是诱导弟弟在一处废弃大楼见面，并安排他藏在了自己家。凌晨一点，小白再次返
这才有了后来的化身计划，以及几个月来白夜追凶的精彩故事。而小白之所以陷害小黑，是为了得到查清真相的机会。万一自己进去了，以表弟当年的智商，可够呛能被自己翻案的。以上就是二幺三命案的全部经过。觉得合理的小伙伴，不妨把合理打在弹幕里。小白的回忆至此告一段落。因为押送他的警车被车祸堵在了一条黑暗隧道里，导致小白黑夜恐惧症发作。同行的四名警员也在指挥中心南排下全体下车疏散车流，变相探演了本剧最精彩的轨迹。小白穿着逃跑，被警员押回车里，送到市局。市局审讯室里，周巡想方设法申请到了和小白见面的机会，但是在领导要求下，周巡问到和小白谈论案情。好在周巡本来也不是来乱案子的，他为我们献上了长达七分钟堪称本剧最佳阻碍的精湛演出。考虑到篇幅过长，我就不放原片了，强烈推荐大家自行观看。不精彩，我当。上完了虎吃了。从二零零一年到二零一六年这十五年间，周迅在小白的影响下，从一名刚从警校毕业、爱好抽烟喝酒打人的地区探员，成长为尽职尽责、善于为了使命豁出性命的刑侦队长。没错，眼前这个一半黑一半白、邪魅一笑的男人，不是小白，而是小黑。我在各大平台的讨论区里看到有人说，周巡识破了眼前的人是小黑，故意把自己和小白的过往讲给小黑听。我认为不然，因为小白为了完成换身计划，肯定早就把和周巡的过往全都交代给了小黑。而周巡在这里给小黑讲的过去的故事，也没有充分的动机支撑，所以这个猜想浪漫归浪漫，但颇有些过度解读的意思。不过有一点值得讨论，那就是黑白兄弟是什么时候完成交接的？我认为他们的交接计划还得从老刘的葬礼说起。葬礼现场，小黑和小白第一次穿上了一模一样的衣服，唯一的区别是围巾。祭拜完父母后，小黑将围巾交给小白。小白被捕时也带着围巾，再加上他不经漆黑隧道时出现了黑夜恐惧症的症状，而他完全没必要当着两个警员演这一出。综上所述，被押往市局的人确实就是小白。关键的交接发生在隧道内，当时的车祸吸引了所有警员的注意。小白独自待在警车里之后，一个貌似小白的人跌跌撞撞冲出隧道，再次吸引了所有警员的注意。在这段时间里，警车周围的情况是真空的，而被警员们带回来的人脖子上没有围巾，所以这个人就是小黑。这时候有人要说了，你看小白跑的跌跌撞撞，没准是半路掉了呢。别急，听我继续分析。小白逃出隧道时，我们可以看到警车的门是关着的，而当警员们押着小白回来时，车门却是打开的。而且其中一名警员说了这样一句话：“这还挺大，门都撞坏了。”可见是小黑将警员领走后，车里的小白用蛮力撞开车门。除此之外，小白逃跑时，另一辆货车的车门也是打开的。据此推断，小黑之前就是在这辆车里。开车的人也许是主要团成员，也有可能是韩冰，而造成堵车的车祸，很有可能也是他们提前安排好的。这次大胆的交接行动中，小黑几乎搭上了自己的一切。看过警匪片的观众都知道，一般被拘捕的犯人都要先留下指纹等个人信息。而双胞胎之间，尽管 DNA 的相似度高达百分之九十九，但指纹完全不同。也就是说，小黑到市局很快就会被识破，到时候数罪并罚，恐怕再也见不到小昨天了。不过换一种思路去考虑，赵新成因卧底案被拘传过，周巡也因被陷害而深陷牢狱之灾。这回市局拘传小白，背后会不会也另有隐情？警局中被浮夸的高层到底是谁？还没在一系列案件中，真的只是个旁观者吗？由于二幺三灭门案之外的大布局尚未展开，这些疑问或许要等到有生之年的第二季才能解答了。警察和神秘组织之间的较量才刚刚开始，期待黑白兄弟在不久的将来为我们带来更加精彩的故事。感谢大家一直以来的支持，让偏偏终于填上了这个大坑。咱们下期再见，拜了个拜。